这人什么来头啊？居然敢来江南古玩城买玉、啊！谁知道啊？胆子倒是不小。我，陆枫，一个一穷二白需要老婆养家的家庭主妇，而我的老婆不仅有倾国倾城的美貌，还是纪氏集团的掌上明珠，而我，则是纪家的入赘女婿，俗称赘婿。这回纪氏公司庆典的礼物，就买这个了。少爷，求您来做陆家的继承者。陆家家业巨大，现在无人掌权，只能靠您了。陆风少爷，天哪，居然是个大少爷，穿着那么朴素的吗？之前有电话说什么陆家的少爷要来，不会真是他吧？陆家现在没人掌权，和我这个陆家弃子有何关系？可是，您是陆家嫡亲的子孙啊。我从小就不喜欢与人争抢，我的是我的才对。无论是地位还是家族资源，我都可以拱手相让。滚出陆家！即便如此，他们当年依然将我赶出陆家，现在勾勾手指就让我回去。你们拿我当什么了？帮我把这个包起来，抢我付现金。好的，您稍等，以后请陆家不要来打扰我的生活。老九做了三十年管家，陆家三百年基业不能毁虚一旦。刚才陆，啊，少爷拿走的貔貅已经按您的吩咐调换过了。做得很好，明天给风少爷所在的家族纪氏公司送上惊喜。你怎么回事啊？这点事儿都办不好。妈，久等了，我别叫我妈。买个菜都不会，要有什么用啊？哼，真不知雪雨他爷爷怎么想的，指婚指给了你。妈，我回来了。啊，好累啊。啊，你们在干嘛？雪雨，你可回来了。陆风，你和我妈又怎么了？回家都不能放松。啊，那个，在菜场。哇，这边的菜也好新鲜啊！妈，你是没给他菜钱吗？一个大男人买菜钱还需要我给？其实，其实什么其实啊？还不快去做饭！康姐，三缺一啊！哎，就来就来。雪雨，你休息会儿，我先去做饭。啊，陆枫。哎呀，哎，手机掉了。啊啊，这就是我爷爷给我选的夫婿。爷爷，我想自由恋爱。傻丫头，恋爱不是只看脸的。这小伙子别看现在不富裕，可是个宝藏男孩呢。啊？<笑>宝藏男孩吗？对了，爷爷的寿礼买了吗？<笑>买了，买了。正好花光了所有钱，所以买菜的时候，你不用解释的。啊，好，那吃饭吧。雪雨，陆风，今天你们准备了什么贺礼啊？打开来，让大伙儿开开眼呢。是，不太好吧？打开吧，让大伙儿长长眼。是啊，别那么小气嘛。该不会是不敢拿出来吧？无论买什么礼物，都是陆风的一片心意，无法用金钱衡量的。啊，雪雨就是在帮我说话。是<笑>，感谢大家光临季氏的庆典。我季乐山代表季氏欢迎各位贵宾的莅临，但如果是闹事的，那就请出去。陆风，进去之后你少说话，别让他们找茬。啊。江南孙家骨子一幅，祝繁荣昌盛。红发集团送金蟾尊，吉祥如意。王家集团送纯金摆件，日进斗金。<笑>感谢各位对季氏集团的祝愿与支持。下一位，季雪雨的丈夫陆风送上贺礼
。哦，来了来了，<笑>就凭他能送什么好东西啊？哼<笑>，就等着出丑吧。我和雪雨住基石集团，生意兴隆，财源广进。啊，这是什么？好字眼。啊、季雪雨家夫陆风。送名贵汉白玉貔貅一枚。啊，我买的不是，怎么变成贵重的白玉貔貅了？貔貅乃古代瑞兽，玉雕貔貅，辟邪镇宅。啊，居然是白玉貔貅，他出手这么大方了。陆风，今日季家人大喜的日子，你为什么要送个凶兽过来？凶兽？你。果然是个吃里扒外的，居然送这个东西，你的良心呢？这是故意挑刺。行，我答应了雪雨，不能和他计较。爸，陆风咒我们家这事儿，不能就这么算了。貔貅的确是凶手，象征只进不出，吞噬一切。陆风，你的野心竟如此昭然若揖，这是想吞并我季家。陆风。你还有什么话好说？哼，这陆风一个上门女婿，还想吞并季家，人不可貌相，居然还有这么不要脸的人！可惜绝雨女神，怎么就嫁给了这个人？<笑>我，大伯，这其中可能有点误会。绝雨，你这老公不简单呐、啊，到现在你还想维护着他？你怎么偏偏挑了这个？啊汉白玉的貔貅比较合适吗？我现在真希望你送的是几十块的地摊货，送便宜货无非就是受到嘲笑罢了。现在送的这种哗众取宠的东西，被他们说咱们觊觎季家产业，这是把我爸妈一起给做没了呀！<笑>我没想那么多，只是想着，江南陆家道。陆家,陆家，哪个陆家？哈哈，敢问阁下是陆家？前来恭贺季氏庆典，一向季家恭送贺礼；二是替咱们陆家小少爷还债。上贺礼，打开。第二个，白玉貔貅，这么巧的吗？这这小少爷是谁啊？还请记得。笑呢？啊，多多谢，多谢！哪儿来的陆家，居然送和陆风一样的貔貅？呃，这本来给他个下马威的，这可怎么办呢？剩下的这几个箱子，就是替陆家小少爷还的债。给陆家小少爷还债？彩礼，现金九百九十九万。什么？哎，爸。我陆家小少爷和季家千金喜结良缘，这些是彩礼，我还有事务在身，先行告退。<笑>好好好，那我送你。哎、啊，你说这陆家的小少爷到底是谁啊？嗯，这，呃、啊，是啊，到底是谁啊？<笑>不知。季家哪位千金被这豪门给看上了？这我哪知道啊！这么大手笔，我看这陆家小少爷一定是被我吸引到了。你可别贫了，说谁贫呢？就说你怎么了。啊，虽然我和陆风结婚已有三年，但一直以来都相敬如宾，不曾逾矩，徒有夫妻之名。这家伙怎么可能会是陆家的小少爷？嗯，哎，爸，你看这陆家送的貔貅，这名贵啊，镇宅惜财，还能催姻缘。是啊，不错，不错。哎，等一下，这貔貅和陆风送的不是一样的吗？呵，陆风送的是什么货色？能和陆家小少爷送的一样？哼，贺礼也送了，我们就先走了。陆风，我们走吧。<笑>好嘞，回去做饭去。人家下聘礼价值千万，我们小雨出嫁时一毛钱聘礼都没。好了，你少说两句。季玉树，你维护个什么？难道我说错了吗？我们小雨好好的鲜花，怎么就差牛粪上了？我自己的女儿，我不心疼吗？从小到大，老爷子说是最疼咱们女儿，结果呢？
，婚姻大事儿就这么给我们安排了，你还有脸在那儿吃饭？啊，小雨，明天你就和陆峰去离婚。离婚？那怎么行？这可是老爷子精心挑选的婚事啊。嗯，他们不离，老子就跟你离。你看着办。哎，死不多，死不多啊！婆娘疼疼疼啊！你们不用吵了，我和薛雨离婚吧。你说真的？哎，陆峰，你说什么？既然我让季家蒙了羞，让薛玉受了委屈，那我就离开了。我不离婚。小雨，为什么？好不容易他主动说。妈，你别说了，陆峰是我的丈夫，他包揽了家里所有家务，在我需要的时候，在我身边，从来没让我饿着冻着。虽然做的不是什么大事业。但他为了这个家任劳任怨，我很感激。离婚，我不同意。我做的一切，没想到他都知道，都能感受到。我以为他不在乎呢。嗯，好，不离了。雪雨，我答应你，从今以后都不会再说离婚，我会为你改变的。改变？相信我。我不需要你改变什么，你就做好你自己就行了。只是。我不希望再被季家那些人嘲弄，我要他们知道，他们是错的。嗯嗯嗯，我帮你一起虐他们啊！放心吧，为了你，我会夺回失去的所有。陆风哥哥，你要回来了吗？我得拿回我失去的东西。集团要在江南建新公司，安排由你负责。这是陆家对我这个丧家之犬的考验。哼，可笑。来。之前他们对哥哥你做的的确太过分了，不用替他们说话，我不希望子涵你和我为敌，毕竟陆家和我亲近的人不多了。走了，哼，好戏才刚刚开始。这次魔都陆家集团的新公司，我们一定要谈下合作。你们不知道，那陆家可神秘了，这新总裁连门口的保安都没见过。陆家可是地产龙头，我们季家放着这么大块蛋糕，连个门都摸不着了吗？我看这事儿啊，雪雨挺适合去谈的。啊，这烂摊子去了肯定谈崩。呵呵，这下看你出不出丑。如果是陆家的合作生意，你答应下来。这么大合作，我没把握能谈下来。况且，叔叔他们肯定不会给我机会做成绩的。你放心，他们会的。放心，只要是你的话，一定能行。奶奶，我想去试试。雪雨啊，年轻人有干劲是好事，可这责任你担得起吗？那，季雪雨，这次我可是把机会让给你了。可你要是没谈成，怎么办？奶奶，如果这次我没谈成，我愿意退出公司。哟。既然雪雨都这么说了，那我就拭目以待了。雪雨，会议看完了吗？谁让陆风这个不相干的人进来的？哼，你们的会议我没半点兴趣。我来这里只为接我老婆回家。陆风，雪雨，你没事吧？他们在欺负你吗？呃，没。哼哼，这里是公司，可不是秀恩爱的地方。再说，很快你老婆就要被赶出季氏了，到时候你们夫妻俩的饭碗都要丢。我不想参与你们季氏的事情，不过你们让我老婆做这么不公平的赌约，说不过去吧？如果雪雨谈下合作，你，季红雨，就得滚出季氏。怎样，敢赌吗？我还怕你不成？赌就赌，今日，请各位做个见证。如果季雪雨成功谈下合作，我季红雨立马辞去经理职位，再不干涉公司事务。哼，记住你说的这些话。走，我们回去吃好吃的。陆风，好像有点变了。今天我去陆氏地产，大门都不让进，直接被保安赶出来了。哎，哎，也不知道那个陆氏的小总裁长什么样，见个面都这么难。啊，这两个女生是我们公司业绩最好的两个，她们连大门都进不去，那我能行吗
，秋雨，坐后座上。啊，我怎么会一冲动就听他的了？搞得现在骑虎难下。那陆家神秘极了，家产深不见底。对这样的商业巨鳄，我渺小的如同蝼蚁。合作，怕是连门都进不去吧？雪雨，雪雨，我怎么会对你有期待？买下这个烂摊子，谈不成功，我就要被赶出季家，到时候公司要全落在青红雨一家手里了，我该怎么办呀？不说过，你想要的，我陆风一定会双手奉上。我有个朋友在陆家的地产公司上班。你的朋友？先上车，我们回家。好吧，陆风，我买辆车吧，这样你接我的时候就不用风吹雨淋了。喂喂喂，谁允许你把车停这里呢？占用汽车位了，快走快走。我没停在汽车位上，怎么就妨碍了？你小子还杠上了！谁跟你杠？算我进去找人。嗨，谁允许你进去啊？这里出不去。你，你个保安，就这么无视集团的规章制度吗？在这陆氏公司大门前，老子就是规章制度。熊哥，怎么这么吵？发生什么事情了？哎，是小玲啊，一个闹事的男人，看起来像是来面试的，说是要见总裁。应聘的，你没事吧？啊，没，没事。辛苦你，我要见一下总裁。小玲，别理他，我看就是个骗子。没事就赶紧走吧，我们公司是不会聘用你的。居然还想见总裁！你告诉刘安冠，就说陆风来了，他会亲自下楼接我的。这位先生，没有预约的话，总裁不会见任何人的。跟他废话说，直接赶走就是。刘安冠的星级预约名单，你不核对一下吗？哼，他怎么会知道星级预约卡？万一这人真是重要的贵宾。这个人居然真的是星级预约，怎么可能？哎呀，真倒霉！这件衣服是和雪雨结婚时候买的呢，早知道就不穿这件。哎呦，呃、少爷，您怎么亲自过来了？一个电话，我立马就去接您啊！总裁，这位先生，完了完了，好不容易找到的工作又要没了。<笑>老刘，想见你还真难呀，门口的保安都过不了。呃、啊，少爷，您说教了，公司怎么会有那类人啊？我早就给辞退了我。哎呦，好不容易打场高尔夫球都不太平、啊。大爷，是我有眼不识泰山，我求你了，这这工作我不能丢啊！我一家老小都指望着这个吃饭了，我求求您了。我连在你们公司上班的资格都没有，哪里能决定你的去留？啊，少爷，您说教了。赢啊！可是我求都求不来的人啊！那保安是从哪儿找的？给我开了！是是是。明天我老婆季雪雨会来，到时候你知道怎么做吧？少爷，需要告诉夫人是您安排的吗？不用，就当我从没来过。好的，一定帮少爷办好。小雨，你怎么能听陆风的呢？那个合作明显就是个圈套。啊这也不能怪陆风啊，不过，小鱼，这个赌注可能是有点欠考虑了。是我让他答应下来的。姓陆的，你就是个灾星，见不得我们家好过吗？小雨通过自己的努力，好不容易在公司里混出点名堂，你又让他往火坑里跳。这场赌局，雪雨绝对不会输。你说什么大话？小雨要是被赶出公司，你也给我滚大街上去吧！别说了。爸妈，这个与陆风无关，这个赌注是我自己决定的
，学员，我今天买了鸡，我现在给你做你最爱吃的辣子鸡。我，我再也不管你的事儿了。学宇，我给你炖了燕窝。那个，你你你放一边吧，我待会儿喝。哦哦哦哦，好。呃，那个，燕窝你喝了就睡下吧，我我打地铺就行。真是个大笨蛋。陆枫，你睡着了吗？嗯，睡着了。睡着了。睡呢你、啊，陆枫，你认识陆氏集团的人，知道这陆家少爷喜欢的是谁吗？至少投其所好，知道点门路。雪<笑>雨，万一陆家少爷看上你了呢？啊，怎么可能？我可是有夫之妇，他一个财阀不会这么重口喜欢一个已婚嫂子吧？哼，那有什么呀？你只是不知道自己有多好。我和你说别人，你怎么说起我们来了？呃，学宇。嗯，我困了，我睡吧。陆枫，你冷吗？不冷。陆枫，我有点冷。哦，那就再给你加一条被子，这样你就不冷了。这家伙是块木头吧？嗯啊，我老婆也太可爱了吧！陆氏风雨地产公司。这名字，是巧合吗？没事吧？呃，到了。陆枫，要是合作失败，没事的，你只要进入陆氏企业就能成功的。陆枫，谢谢你替我加油，我走了。季小姐，这合同……啊，刘总，如果条件不满意的话，可以再谈。我们季时是诚心想要和陆氏集团合作的。啊。季小姐放轻松，合同没问题，我立刻签字。季雪雨小姐，合作愉快。啊？嗯？怎么了？是有人欺负你吗？陆枫，我不是在做梦吧？怎么会这么顺利？<笑>那是因为你真的很棒，对方无可挑剔呢。<笑>我以为至少要三个月到半年才能有点进展，没想到居然这么顺利，<笑>我太兴奋了。我真的很喜欢。喜欢你干劲满满的样子，谢谢你。只有你肯相信我，觉得我能做到。<笑>不谢不谢，我不是你的老公吗？雪雨，好巧，没想到在这里遇见你，<笑>居然在这里遇到你，可太高兴了。哎，夏兰，<笑>哦，陆枫，这个是我的好朋友夏兰。哦，<笑>你好。<笑>抱歉。我有洁癖，不随便和人握手的。哎，雪雨，你这老公居然用这小破摩托来接送你啊？啊，这车挺方便的，现在开车到处都堵车吗？哎呀，你，<笑>雪雨，对不起呀、啊，这下摔坏了怎么办啊？不如我让我男朋友送你们回去吧。我男朋友就在这个楼上工作，他的车就停那边，你看，啊不，不用了，我和陆枫坐地铁也挺好的，绿色环保嘛。千<笑>金小姐又怎样？以前大学时候大家围着你，现在嫁给这么个废物，还不是被我比下去了？夏小姐，如果我买了跑车，你敢跪下来和季雪雨道歉吗？陆枫，你说什么呀？算了，他大学的时候就这样。不在乎的，你不在乎，我却在乎你。哼，说什么大话呢？如果你有了新车，别说道歉，你让我叫什么都可以。雪雨这条件，什么样的男人找不到？还不赶紧放过雪雨？好，那我就记下了。陆枫，哼，明天下午米其林三星餐厅，陆枫，你拿不出新车就给我从雪雨身边滚蛋。陆枫，你干嘛要做这个赌约呀、啊？你也太小孩子气了，我先回去了。徐、啊、远，这是送外卖的吧？谁点了外卖啊？哎，送外卖的，你别进去啊！我是来买车的，要不给他两百块钱打发他去对面车行，别在这里影响我们做生意。少说两句，来者皆是客，我去接待吧。这辆敞篷跑车
，我喜欢。先生，要不我们看看其他的吧？应该有更合适您的。人呢？小刘，你们怎么搞的？我不管啊，我要换辆新的车。你们车行就是这么做生意的。我们今儿来提车，车却被别人随意乱碰，你们这儿还有规矩啊？抱歉，抱歉，是我的失误。这辆车确实是张先生付过了钱，他、啊、无妨。既然这辆车是你们的，那我就换一辆吧。谢谢你，不行，要换也是换我们的。这辆车被这个乞丐碰过了，我才不要坐呢。是的，要换那就换我们的吧。可这辆车已经被张先生购买，合同都已经签订了，车辆没有质量问题。您是没办法换的，呃，要不我再送您点东西，您，那我不管，这是你们的事情，我们是缺这点钱的人吗？嘿，这就是你们不对了，我们的车你们没保管好，随便给人碰了。是，行，你也别为难，这辆车我要了，反正是他们不要了。另外，那辆车我也要了。什么？哼，你吹什么牛呢？这是两百万现金。可是这辆车是五百万，两百万可能不太够。嗯、啊，我知道不够，这个我懂。你们贷款比现金结算提成更高一些，余下的部分我用卡。徐宇租这车应该比那个小跑车更舒服一点。这就是传说中的人不可貌相吗？这人到底什么来头啊？这位先生，让我来帮您办手续签合同吧。嗯、啊，买车的合同我只和刘星经理签。毕竟我这个乞丐可不能让你接待。陆峰先生，您现在是本店尊贵的 VIP 客户了，这是我的名片，以后有需求请联系我。嗯，刘经理，车的手续也麻烦你了，今天我就先开这辆回去，另外那辆，等我有空再来吧。好的，陆先生，没问题。小姑娘，看你人不错，帮我个忙如何？您说。他们夫妻俩无视定金，强行换车，已经违约了吧？嗯，对，您提醒的是，我这就去处理。这是什么人呢？这下可好，面子丢了，车也没了。老公，我们钱都给了，车却没了，现在怎么办？我找他们退钱去，不能白白被这么欺负了。不好意思，二位，钱可能没办法全额退给你们了，因为是预定款。您之前手续都要办理齐全了，您说不要，等于您违约了，所以您可能还需要赔偿。什么？我们要赔钱？哪有这个道理啊？我们加钱好吧？我们只要车就好了。就是，这算什么道理啊？不好意思了，您上了我们店黑名单，可能在我们品牌都没有购车资格了。哈哈，雪雨啊。别以为签了陆家的合同你就赢了，这合作最后能不能成还不知道呢。哼，想让我走，等项目成功吧。啊，算了。雪雨，我来接你了，上车吧。来，雪雨，快上车吧。这车哪里来的？当然是买的了。我们去请你那个闺蜜夏兰吃饭，赶紧打电话。什么？你买的？别开玩笑了，你哪里来的钱啊？<笑>你放心吧，没有做什么坏事。咱们出发吧。啊，希望他没做什么错事吧。哼，雪雨那个窝囊废老公肯定不敢来赴约。这车真不错啊。夏小姐能看得上是我们的荣幸。雨，不至于吧？在我面前，你也不用给他买车来撑面子吧？这车真是陆峰自己买的。你输了，夏小姐，你准备好道歉了吗？陆峰，你别打肿脸充胖子了。现在租豪华跑车也就一天二百，你买，别笑话了，拿出证据来，不然我可不认输。糟了，购车合同还在四 S 店里没拿呢，拿不出来吧？你呀、啊，就是个骗子。<笑>陆峰，我好饿呀
，要不我们先进去吃口饭呗？夏兰一向得理不饶人，先找借口缓和下。希望待会儿他多喝点，忘记了。好吧，先吃饭吧。看我等一下怎么撕开你们的谎言。我来了，想我了没？我男朋友张超，刚升职做了腾飞公司主管呢。这个是我闺蜜季雪雨的老公，人家开的也是和你一样的跑车。恭喜升职，腾飞公司是很不错的企业。夏兰，你的男朋友真优秀。陆枫这个时候玩什么手机啊？查一下腾飞公司张超这个人，主管级别。没问题，陆枫哥哥。还以为是个多厉害的人物呢。这位陆风兄弟张超，这名字我听腾飞的朋友说过呢。腾飞公司最近出了财务漏洞，调查后是一位高管挪用公款，最后被辞退处理了。听说那个高管的名字就叫张超，不会是你吧？炒鱿鱼，张超，你丢工作了？你居然骗我说升职！兰兰，你听我解释，我我是准备跳槽的。是陆氏企业挖我，明天明天就能正式入职，级别更高，薪资翻倍。你骗小孩吗？陆氏公司这么容易进的，你几斤几两，老娘还不清楚吗？分手！兰兰，你别走，求求你、啊。凭着这份伪造学历、抹消历史的简历资料，我还愁没工作。<笑>等我当上陆氏风雨地产的主管，兰兰一定会回到我身边。看来这儿办的不错，他们居然没看出来，就把我放进来了。哟，张超，我们又见面了。陆风，你你个软饭王，你怎么在这儿？这位是我们总裁张先生，请注意。很遗憾，张超，我就是陆氏风雨地产的老板。简历和学历都是伪造的，隐瞒挪用公款史。就连名字都用了假的，你以为我会被你骗吗？真是愚蠢！像你这样没有学识、毫无廉耻的人，谁给你的勇气来骗我？还有你那个女友，夏兰。陆总啊，我求求你不要告诉夏兰，我真的不能失去她，求你放我一条生路吧。外籍女配诈骗男真是绝配啊！你放心，只要你听我的。我绝对让你和夏兰百年好合，早生贵子。只要你不告诉夏兰，我都听你的。哼、嗯，兰兰，你别走，我真的被陆氏公司录取了，我有工作。我才不信你这个骗子，我们已经分手了。不信你看手机。张超先生，请明天准备好资料，正式来我司上班。亲爱的，真的，你真的到陆氏工作了？对不起嘛，之前我只是说气话。我那么爱你，怎么可能真的想和你分手呢？我只是希望你有出息，激励你而已。别怪我啦，兰兰，你这么好的女孩能回到我身边，我高兴还来不及呢，哪会怪你啊？<笑>亲爱的，咱们来自拍一张。<笑>今天男朋友升职成了雨风地产的主管了，上进的人最帅了。啊，他们回的好快呀、啊！<笑>陆风，夏兰说张超进入陆氏风雨地产转正做主管了，邀请我去参加庆祝升职的宴会，你想去吗？好，我陪你一起去。啊、夏兰，恭喜你啊！张超这么快就成了风雨地产主管，你们应该也好事将近了。哎呀，我就说了，找男朋友要找上进、有责任心的。升职加薪嘛，应该的。学宇，你看你那么努力，结果却嫁个窝囊废。学宇也不错，自己有本事，大家都过得不错。是啊是啊，今天开心别说了。陆陆风
，陆陆总，哎，紧张什么？叫我陆风。哎，雪雨啊，不如我让张超给陆风找个工作吧，当当保安或者小职员，那几千块钱的工资肯定是可以的嘛。陆风把我照顾的挺好的，他没必要为了我勉强自己去工作。哎，我也是看雪雨你太辛苦了，你看大学时候的包包，你都还背着，这么多年了。你看看，张超为了哄我，每个月都给我买一个包，我都背不过来了。哎呀，我都忘了，你老公连个跑车都是借的别人的。<笑>是啊，感觉雪雨婚后憔悴了不少，据说家里介绍的无业游民，是吗？雪雨，这就是你老公吗？雪雨，你眼光怎么变得这么差？不用了。我觉得陆风料理家事挺好的，不需要做任何改变。雪雨可受委屈了吧？我主外，他主内，也很好。雪雨啊，我们也只是心疼你。你没事吧？去了那么久啊？哎呀，亲爱的，你可算来了。呃呃，我我只是才进去没多久。怕是怕是帮不上大家什么忙，那你什么意思啊？我同学一点小忙都不愿意帮。你不是说你在公司有很多项目吗？你随便拿个竞标的底价给他不就好了？嗯、算了吧，毕竟才进去呢。哪有？他上个星期还帮对手公司竞标到了项目，都是因为他在路试得到机密文件。怎么会只是小职员？太小瞧我亲爱的了。嗯<笑>别说了，别说了，<笑>他开玩笑的，我玩笑的。我哪里乱说了？你还因此给我买了钻戒呢。<笑>张兄果然厉害啊！新公司居然就能混得如鱼得水，左右逢源。<笑>可不是，我亲爱的，厉害着呢。还是你会选男呀、啊？请问是张超吗？以涉嫌诈骗罪和商务犯罪，请跟我们走一趟吧。啊、你们认错人了吧？是同名的人吗？没错，我们要找的就是他。嫌疑人张超涉嫌出卖公司信息、挪用公款、伪造假学历。跟我们走趟吧。兰兰，你要相信我，我我会东山再起的。<笑>张超，从今天起正式分手，我与他再无瓜葛。<笑>夏兰，你别伤心了，也许只是误会。你男朋友也不一定真的犯罪了呀！你别碰我，我最不需要的就是你的同情。<笑>你们今天不过都是看我笑话的。<笑>夏兰，我没想过他是这么想的，我真当他是朋友。别伤心了，不值得的。嗯嗯。雪<笑>雨，这儿的菜不好吃，我买菜回家我给你做吧。嗯。这陆风看来是真对雪雨好啊！是啊，夏兰，这个涉嫌商务诈骗的张超是你男朋友吗？都上头条新闻了，你你没事吧？哼<笑>，你还是管好你自己吧。下月房租可不能再晚了。嗯嗯，不会啦，今天有个客户提了两辆车，提成够我半年指标了。哦，是吗？男的女的？是个男的。大概二三十岁吧，我整理好合同，明天还要给他呢。有心啊,啊，能让我看看他是谁吗？满足一下我的好奇心，顺便一起吃饭啊。呃，可我明天和客户交接，不知道有没有空吃饭呢。那正好，你不如趁机感谢一下那个客户，请他一起吃饭，多结交一些厉害的人物，对未来也有帮助嘛。你说的也有道理，那明天中午你过来吧。你呀，好热啊！三个小时了还不来，刘星难道是骗人的？陆先生，买车手续已经办齐了，这是您的合同。嗯，好的，麻烦你了。刘星，我好饿啊！不等了，我们去吃饭吧。哎，陆峰怎么在这儿？抱歉，抱歉，这是我朋友，这就是我的那个客户。
。难道陆风是个有钱人，还是说玄宇给他花的钱？啊，陆风，好巧啊，没想到是你。玄宇呢？他工作忙。<笑>陆风哥，不好意思啊，之前看玄宇和你这么恩爱，我有些羡慕，所以想多考验一下你的。你可别往心里去啊。那，笔还给你。啊，之前是我识人不清，没认清张超那个人渣。早知道还是找个像你这样疼人的男友就好了。徐宇下班了，我先去接他了。呃，我先走了。你，你算什么东西？居然直接无视我！开饭了，今天是鲫鱼汤，特意为你做的。嗯，哎，陆风，夏兰说明天要请我们一起吃个饭，说是要向我道歉。我该怎么回啊？既然这么犹豫，就去见吧，我陪你。好吧。雪雨啊，那天发生那种事，我心情不好，所以才说的气话。我给你赔不是。啊，你和他也分手了，算了吧，都过去了。嗯、呃，陆风呢？他怎么没来？我还想给他道歉呢。他可能有事儿来不了了吧。哼，天助我也！他们两人似乎吵架了。哼哼，雪雨啊，你和陆风吵架了吗？他欺负你了？你这么出色的人，怎么嫁给了陆风？他游手好闲，居然还欺负你！我真的太心疼你了。陆风其实对我还不错，也会偶尔给我一些小惊喜，而且呢，爷爷对他也十分满意。嗯，等等。那条手链，这可价值不菲啊！得把贷款给处理了才行。夏兰，你怎么了？啊，没事。夏兰，我想去下洗手间，你帮我看一下包好吗？里面有一些现金，我拿着不太方便。没问题，我帮你看着。哼，我先借拿一万块，反正他也不差这点。果然，狗改不了吃屎。啊，陆陆风啊，你你怎么来了？雪雨那么信任你，你却想陷害他？你你发什么疯？我什么时候陷害雪雨了？雪雨包里有五万连号的新钞，刚刚我看见你拿了一沓，很好辨认的。或者我叫警察来、啊。陆风，求你别叫警察，我只是一时贪心而已。你要我做什么都可以。夏兰，我怎么像从来都不认识你呢？你们设局陷害我，啊，谁呀、啊？啊，你你是李宁，你为什么还活着？你这个偷窃成瘾的贼！不是，我不是，我没有害死他。是不是？到警局去解释吧。放开我！放开我！以前我们在大学的时候，他虽然有些虚荣。但是本性并不坏，也很热心肠，为什么现在会变成这样呢？那你可能还是不够了解他。你好，我是李明的妹妹，我叫李梦。你是李明的妹妹？你怎么会在这儿呢？刚刚夏兰说不是他害死的，是什么意思？姐姐当初和你们一个宿舍，和夏兰也是玩的最好的，和夏兰对我们家祖传项链动了心思，害得姐姐以为自己不小心丢了祖传项链，最后。抑郁症爆发，所以刚刚他看见我才那么吃惊和害怕。没想到他居然会来我开的餐厅吃饭，真是恶有恶报。夏兰被抓捕，我姐姐的在天之灵也会得到慰藉吧？作为感谢，我送你们腾龙健身房终身会员卡。啊，这我平时也不怎么去健身，要不就。那健身房就是我男朋友开的，这终身会员卡你们就收下吧。陆风，你去健身吗？嗯，如果不喜欢就没事，去练练也行。那边的小哥，能劳烦帮我拿一下水吗？抱歉了，我现在只负责照顾自己的妻子。雪雨，喝点水吧，运动要补充好水分。嗯，这就是季家千金，季雪雨吧。行，宝贝儿，你来看我了，想我了没？太肉麻了。
这么多人看着呢。王伟，这两位是我朋友，等下麻烦你教下他们健身的技巧吧。没问题，看我的。季小姐，你的身材很好，只需要一些力量训练就好了。一会儿我单独辅导你。哦，好的，麻烦了。我先辅助你做一些放松动作，不然你会受伤的。腰腹用力，手肘回收，坚持三到五秒。你的腹部核心区力量不太够。所以臀部没抬起来，我使不上劲儿。我老婆，我自己教就好。哼，哦，看不出来陆先生对健身有研究。如果不专业，可是很容易受伤的。是啊，陆峰，王伟是专业的，你应该相信他。哇，八十公斤，王伟今天又破纪录了。兄弟，别勉强。你这种级别能举个十公斤就了不起了，没事，多练练。王伟是教练，说的有道理，重量少加一点。你加多少重量？十五公斤能举起来不？就加到一百公斤吧。什么？一百公斤？王伟，你也没有举到过这个重量吧？他居然真的举起来了。雪雨，帮我个忙。啊，陆峰你。你说吧，什么？哇，天哪，这人核心好厉害呀、啊！雪雨，陪我练一下仰卧起坐。啊，好。辛苦了。雪雨，你现在的力量不够，用轻一点的哑铃，循序渐进就好了。哦，呃，好。啊，好劲。啊，我我我还是先去跑跑步，做做有氧吧。好，速度别调太快了。这个陆风，雨雨，你先跑着，我去去就回。嗯，好。太好了，是个机会。季小姐，你这个跑步姿势不对，容易受伤的呀。怎么了？来，我来帮你。啊，不用不用。呃、陆风，你干嘛？你个疯子！我就是调整跑步姿势，你就打我。陆峰，这是有什么误会吗？陆峰，你没事吧？打的就是他，敢吃我老婆豆腐。我可是专业的，他在那吃飞速，搞搞清楚，我才是受害者。今天这事儿没完。那你想怎么样？只好让你和那几位兄弟过过招了。哼，我们来比试比试。你让他们住手啊！别伤人了。没事了，就是比划几下。呀，雪雨，让开！啊，陆风，小心啊！居然有两下子！几年不动，果然生疏了。哎，陈东大哥，我们这边出了个高手，几个人都被打趴了，你来一下。啊听说来了个高手，是的，就是他。哎，对，他叫陆峰。陆峰，你居然和他比试，他受伤了怎么办？你知道他是谁吗？大哥，峰哥，王伟和刘傲有眼不识泰山，求求你，高抬贵手放过他们。啊，这个人看起来很凶，居然认识陆峰。这怎么回事啊？引起薛雨的疑惑了。<笑>来，起来吧。之前我朋友帮过你而已，你不必对我这样的。朋友，不就是你自己吗？你是个聪明人，应该知道怎么做吧？嗯嗯。大哥，为什么对他那么毕恭毕敬啊？闭嘴。<笑>麻烦你了，陈东，让这件事情有一个结果。峰哥绝对不会无缘无故打人。说。你到底做了什么？我就是正常教他妻子健身动作，他就说我骚扰。快放开我男朋友，不然我就报警了。哎，这不会出什么事吧？不会的，陈东下手有分寸。你是王伟的女朋友许丽丽？什么许丽丽？我叫李梦。我怎么记得王伟上次打电话喊的不是这个名字啊？哎，哎哥，我女朋友叫李梦，你记错了。陆峰，看来这王伟不是好人。我早就看出来了，王伟，你还有个叫许丽丽的女朋友，我怎么不知道
。哎呀，嗨，宝贝儿，你可冤枉死我了！真是陈龙哥记错了，我就只有你一个女友啊！哎，不信的话，我手机随便给你看，我是清白的，我根本不认识什么许丽丽。可我的妈呀！亲爱的，怎么想起来打我视频啊？是想我了吗？你还说不认识？原来你一直都在欺骗我，你个渣男！我现在就打电话收回你对腾龙健身俱乐部的经营权，你不配经营这里。亲爱的，你怎么突然挂电话了？我都到楼下了，想给你个惊喜。哟，你的小情人来了。哎，你放心，我现在就和他分手，你相信我。分手？先把老娘借给你的十万块钱还了，渣男！那些不是你送我的吗？少废话。现在就去警局！那个，不要啊！妈妈，快救救我！峰哥，是我识人不清，我错了，请原谅我。算了，不打不相识嘛，反正也是我打了他们，扯平了。陆峰，你和雪雨又帮了我一次，让我认清了王伟这个人渣，我都不知道怎么谢你们了。你们有什么尽管提。嗯，那我就不客气了。雪雨这里还真需要你的帮助。哎，李梦。我看你这健身房经营的不太好，有没有考虑转手啊？是啊，本来这健身房投资就是给王伟的，没想到他经营不善还花心。我对这行也不太了解，如果有人接手，那是最好不过了。那我向你推荐一个人，帮你管理，可以吗？我老婆雪雨。陆峰，你啊，那感情好啊。如果是雪雨，肯定没问题的，我求之不得。啊。这腾龙健身以后就归雪雨了，我立刻叫律师拟合同。哟，你这小子眼睛被迷上了，被那样的货给拿着当枪使。哎，陈东，算了，他也是讲义气，被蒙骗了。刘旺，你有健身教练执照吗？啊，啊我我以前是国家二级运动员，在学校里考了健身教练职业资格证，不过没怎么教过人。雪雨。你要不要雇他做健身教练？陆峰，我对健身的领域并不了解。雪雨，没事儿，天塌下来我帮你扛。陆峰，刘傲，你是国家二级运动员，自身素质肯定没问题，但你没经验。我们先签试用期合同一个月，如果实际教学没问题，腾龙健身就会正式录用你。多谢峰哥给机会，啊、谢谢嫂子，你真是人美心善。祝你和峰哥百年好合，早生贵子。哈哈，呃，这，<笑>我可是终于解决了个大事儿，太感谢你们了！你们到时候有宝宝了，可得认我做干娘。宝宝？没有没有，你们感情那么好，早晚的事儿了。哎呀，陆峰，我们回家吧。嗯，哦哦，是有点意思，这是看上的季家千金了。这，那个男的什么身份？他呀，查不到什么身份，反正没什么来头。哥，季雪雨可不是花钱买礼物就能哄好的姑娘。再说她都结婚了。呃、王总，什么风把您给吹来了？哼，季红雨，你不地道啊！有这么好的妹妹，嫁人了都没听你介绍过。就是啊，平日还想说跟我们做兄弟，结果家人都不介绍。哎，那怎么会？呃，哪儿敢啊？呃，呃，您说的我妹妹是谁呀、啊？还能是谁啊？季雪雨啊。哦，那个妹妹啊，呃，她前两年嫁人了，家里安排的。呃，我这也没来得及给您引荐呀、啊。啊、我我这就给他打电话，让你们认识认识。喂，学员，现在有个大客户，你快来。啊，现在？是啊，客户点名要见你。陆峰，我不吃饭了，我去趟公司，有个客户来了，表哥让我去接待，我打车去。哎，你去吧，回来的时候打电话，我去接你。帮我查一下，今天是谁去找的季红玉？王总。你说你对我的腾龙健身有兴趣，想收购，对不起，我拒绝。季小姐是对价格不满意吗？据我了解，季小姐并不了解健身项目，但却要经营健身会所，不如直接卖给我。腾龙健身，我拥有经营权，是我朋友对我的信任。
我不能随意就转让出去，我对经营腾龙剑身有信心。既然这样，我也就不来逼迫你了。哎，顾城，希望后续我们有机会再合作。多谢王总赏识，有需要帮助的一定会尽力效劳。雪雨，啊，陆风，你怎么来了？啊，你太迷糊了，你手机都忘记拿，回头怎么打电话让我接你啊？啊，没事，我刚谈完，我们回家吧。看来我来的正是时候啊！是啊，锁死的门被强行掰坏了，这人的握力是怪物吗？看来季雪雨的丈夫不是一般人，得找人查一下。腾哥，这是调查陆风的资料，请您过目。陆风，其生父生母都为不祥，入赘于季家千金季雪雨婚后，整整三年无业在家。无其他亲朋好友，哼，还以为他有什么来头，结果就是一个佣人。你们是谁？来腾龙健身做什么？哼，做什么？照顾生意呀、啊啊！我们没有得罪过什么人，你们到底是谁？你现在还不配知道。老板，快来店里吧，有群人砸店打人，太可怕了。刘浩教练现在都被打伤了。陆风，刚才帮我接的电话是有什么事吗？啊，没事儿，就是刚来的前台大惊小怪，几个蟑螂下的顾客，他不知道该怎么解决。啊，蟑螂？那客户没事吧？啊，没事儿，我去帮你处理吧，你留在家里就好。居然敢通风报信！辛苦，先把这边损坏的东西先赔偿一下。你叫什么来着？陆风。哈，我今天也是来找你的。欺负了我的人，你看怎么解决吧。啊，抱歉，抱歉，不是不住了。我的鼻子，我的鼻子。啊，这人是怪物吗？太可怕了，居然直接把鼻子打掉了。都给我上！呀！我奉劝你们，还是要好自为之。你敢威胁我们啊？威胁？我这是正当防卫。<笑>我的手！还有谁要来和我过招啊？不了，不了，不了！出，出完手就想走吗？放开我！<笑>陈东来了呀？哎呀，峰哥客气，有我不来，你不也解决了吗？你是谁？为什么来腾龙闹事？谁让你们不把腾龙剑身卖给我王腾大哥？你们活该！<笑>这家伙傻了吧？反正目的也达到了，以后看谁还敢来照顾你们生意。回来了，蟑螂处理干净了。啊、哦，干净了。对了，周末我一同学订婚，你陪我一起去吧。他叫李娟，很久没联系了。人很内向，据说嫁的还不错。李娟，怎么了？你那天有事吗？啊，啊没什么。婚宴我陪你去。雪雨，你能来我好开心啊！咱们毕业后就没见，再见就是这个情况，我还不好意思给你发请帖呢。<笑>哪里的话，能见证你的幸福。我也很开心，祝贺你订婚快乐！哎，丽娟，你和学生时代真的不一样了，现在好漂亮，我都快认不出你了。我我变化这么大吗？一会儿你能不能不要提我学生时代的事情？啊，丽娟，啊，你不介绍一下吗？啊，没什么，就是一个老同学，恭喜我订婚。学雨，这是我未婚夫徐图。<笑>这是我大学同学季学宇。哦，李娟的大学同学，我这辈子有些遗憾，就是没能早点遇见李娟。不过还好，我还是找到了你，李娟。你愿意戴上这枚戒指，接受我的求婚吗？哇，好浪漫啊！终于见证到了。我愿意。
，李娟和他的未婚夫感情真好。徐宇，你羡慕吗？这样的求婚我好像没有给过你。啊、没有没有、呃，这些是小女孩的幻想，我我我只是说他们感情很好。难道我们的感情不好吗？哎呀，我在说他们，你说我们干嘛呀？哎，不好意思啊，李娟，今天是你重要的日子。我就迟到了，王总，稀客呀，您来怎么也不提前说一下？我和李娟好好去接你啊。不用，你们俩几事，我都没什么准备。过几天，让李娟去我店里随便选。那怎么好意思啊？谢谢王总了。学宇，这位是王氏的王腾王总，和徐图有点生意往来，平日对我俩也不错，你们和他一桌吧。行，是季小姐，真巧呀。看来咱们俩还挺有缘的，以后要多多走动。啊，王总客气了。这个王腾，就是健身房闹事的幕后黑手，他到底想干嘛？季小姐，你这般优秀，想必你的老公也一定有过人之处吧？请问现在在哪家企业高就？不用了，陆峰他没有上班，照顾好我们家内外，这就足够了。啊，学员，你是说你嫁给了一个无业游民吗？这怎么给你稳定的生活呢？啊！陆峰在家一样也是为家庭付出，值得尊重。况且，我的幸福也不是靠嫁给有钱人来衡量的吧？好了好了，先别说了，季小姐的选择自有她的道理。啊、王总说的是啊。不过陆峰先生是个有福的人呀，娶到季小姐这样的才貌双全的女子。令人羡慕，季小姐，之前腾龙健身的事，是我手下的人不懂规矩，这杯酒我敬你，就当赔罪了。啊，腾龙健身的什么事啊？啊，王总言重了，腾龙健身里的那几只蟑螂，我老婆完全不记得，这酒，我帮我老婆喝了吧。啊、抱歉，我们家汤在炉灶上没关火，我们先走了。陆风。我看也没什么本事嘛。我以为把你打成这样的人，有多大能耐呢？不过是只蝼蚁。哦，呃，呃，那是和腾哥是没法比。王总，计时的季总来了。哦，来的正好，请他进来吧。季总。今天怎么有空来我这儿了？哎哎哎哎，哥，你别这么说，呃，这次我可是来赔罪的。哼，算你小子还记得我。哎哎哎，这次啊，特意带来了让您和我妹妹单独见面的机会。哦。啊，哎，呃，我知道哥手上有几块陈忠心的地皮，呃。我想和您合作开发。你小子胃口不小啊！哎，没有没有，呃，回头让季兄也和您对接啊。回头啊，你们还能约个烛光晚餐。行，这笔单子我们王氏接了。多谢王总，<笑>我终于干成了一件大事儿，在季家，我是扬眉吐气了。哼，腾哥，这么大的单子，难道就为了一个季雪雨给出去了？季红雨这个庸才，等我追到季雪雨，直接吞并了季家。哼！什么？你谈下了和王氏的合作？哼，别一脸吃惊呀！我就不能给家里谈点业务回来？哼，你做得到。我难道就不能也做到？啊，呃、啊，我我我不是这个意思。你什么意思不重要，重要的是，以后你帮我对接王氏的合作，千万给我注意，别谈崩了。哼，这个生意可抵得过你一年的业绩了。啊，嘿嘿，啦啦啦啦啦陆风，你说这个单子我能接吗？感觉没那么简单。雪雨，这个单子你接。有人上门送钱，不赚不是傻了。
。没想到合作来得这么快，看来咱们以后要常常见面了。幸会，王总，王总，咱们的合作以后是由我来和您具体对接的。嗯，不知道咱们能不能先去那两块地皮看看？不着急，等会儿去看。其实第一次见到季小姐，我就觉得很伤心。王总，是我哪里做的不对吗？只是让我想起了一个人，一个我深爱的人。哎，我我我长得很像你深爱的人。啊，抱歉抱歉，季小姐别误会，你和我曾经的未婚妻一样善良，让我一度产生了错觉。我和他在大学时相识，他的性格很单纯，光是和他说话，我就能开心很久。王总真爱您的未婚妻，你们两个一定很幸福。不可能了，我没办法幸福了。啊？为什么呀？因为他去世了。啊？哦、啊，抱歉，我不知道。没事，我就是太想念他了，所以才会把季小姐认错成他了。我向你道歉。啊，没事，您只是情之所至。啊，虽然感动，但陆风知道了，怕是要吃醋吧。总之，希望季小姐不要拒绝这次的合作项目，我肯定会以最好的条件和您合作的。这次合作是我们季氏更有利一些，我没有理由拒绝。希望我们能合作愉快。如果王总后面有任何需要帮助的，我们季氏也会助一臂之力。什么帮助都可以吗？那不会太占用季小姐你的时间？工作范畴之内，我能帮得上忙的，您都可以和我说，这也是我的职责所在。那季小姐现在可以和我一同出门，去看看合作的开发区域吗？好的，这是应该的。我也想去这个开发区看看。陆风哥哥，我看见雪雨姐姐上了王腾的车，要不要派人阻止？贸然行动会打草惊蛇。可王腾是什么人，我再清楚不过了。雪雨姐姐要是遇到危险，她自己处理不了的。子涵，我知道的，我也担心雪雨，我不会让人伤害她的。哇，这观景台设计的非常别致。哎，今天是开放日，怎么没什么人呢？啊，还在开发中，游客少很正常。这里的人怎么看起来这么奇怪？其实，啊、这观景台是为了我的未婚妻设计的，本来想在这边和她求婚，可惜她都来不及看一看。他就离开了我。您节哀。季小姐，你可以帮我一个忙吗？虽然是假的，你现在愿意陪我演一场求婚吗？请问，你愿意嫁给我吗？哇，好浪漫啊！这女的肯定不会同意，你看她好尴尬啊！啊，这总觉得哪里不对劲。呃，您先起来吧。我是真心爱你的，只要你嫁给我，我会让你幸福的。你男朋友这么爱你，你还犹豫什么？快答应吧。男友？他不是我男朋友。啊？他不是你男朋友，就是你老公啦。哦，恭喜恭喜！怎么变成这种状况了？谢谢你答应我，我现在好幸福，我们会一直幸福下去的。啊、王总。你好像有点女人嘛，就喜欢吃这套悲情戏码，以为自己是女主角后，很容易就陷进去了。你们烘托下气氛，到时候让她不得不接受。记得还要拍照、拍视频留念，我可有大用处的。<笑>好嘞，好嘞。季学雨，明日版的头条我都学好了，看你还怎么狡辩。王总，不知道你在对我的妻子做什么呢？啊，陆风，你怎么来了？老婆，你辛苦了，旁边休息一下吧。啊，你要干嘛？可别冲动啊！小笨蛋，别人演戏你都没看出来。啊，啊，抱歉抱歉，呃，这位是陆风，雪雨的前夫啊。错了，老公是吧？你误会我们了。我们没有误会，雪雨是很好。可惜他已经是我的老婆了，所以无论你有什么企图，都请离我们远一点。啊，我只是想请季小姐帮我完成我未能向王琦求婚的夙愿
。陆风，你不会责备我一个受了情伤的人吧？情伤？可能受伤的不是你一个吧？疼疼，我以为你都忘记我了。我们分手那么久，没想到你现在说忘不了我，要娶我了。我就知道你最爱我了，我要让大家见证一下。嗯。哎。戒指都准备好了，你你要干什么？这是我要娶的女人！哇，恭喜恭喜！你这个女人到底是谁？快把朋友圈给我删了！哎呀，腾腾，你不是给我转了一百万去买婚纱的吗？腾腾，什么一百万？那是分手费吧？腾哥可是给我转了两百万安胎费，我还有九个月就生了，你这个女人别乱贴了！你又是谁？合同签了吗？嗯，已经签好了。那工作已经完了，我们回家吧。谢学雨，我不会让你掏出我的手掌心的。疼疼，都怪你，爱慕虚荣，租个房子都要豪宅，现在做生意亏得血本无归，拿什么还呀？又不是我让你投资做生意的。还顶嘴，这一百万你想办法还。什么？一百万？腾哥，不好意思。我听说你们小两口最近资金上遇到了些困难，这是订婚贺礼。腾哥，求求你了，我借了好多钱，你帮我，十天后我就可以还给你的。这张两百万的支票，你拿去吧。腾哥，太感谢你了，你真的是救我于水火呀、啊！以后只要有您用得上的地方，我们俩在所不辞。现在呢，的确有个小事可能会需要李娟帮帮忙，做得好，这钱就当给你们结婚的礼金了。腾哥。我我能帮你什么呢？嗯，喂，李娟，哎，你你别哭，怎么了？慢点说。天宇，我可能活不了了。李娟，你别做傻事啊！我马上就到。嗯、薛宇，你来了。李娟。你怎么了？喝这么多酒，多伤身呢！薛雨，徐图他不要我了，怎么办？我不能离开他呀！<笑>你们不是已经订婚了吗？怎么突然要分手啊？都怪我，是我想要买大房子，他才欠了好多钱，希望能快点存够首付的。现在全亏了，他欠了好多钱。薛雨。他是为了我才这样的，可我不能分手啊！我那么爱他，怎么能舍得他一个人？可做生意就是有亏有赚呢。等过几天，你们俩情绪都稳定了，再出来聊聊。学宇，你能不能借点钱给我们？我肯定会想办法还给你的。你想借多少呢？能力范围内，我肯定帮你。一百万？什么？一百万？这么多？李娟。我一下拿不出那么多现金，我才刚投入了一个健身房，嗯，我给你想想办法。啊，可是我等不了了，算了算了，是我狮子大开口了。学<笑>宇，今天还是谢谢你，我没什么朋友，这种时候你能来安慰我，我很感动了。陪我喝喝酒吧。好。你少喝点啊！嗯，雪雨，对不起，他喝醉了，在酒店客房休息了。好，我知道了。哦，嗯，李娟，嗯，别怕，我会想办法帮你的。秀儿，对不起，我是为了我们更好的未来才借了这么多，求求你，你帮我最后一次，可好？嗯，别怕，我会想办法帮你的。<笑>对不起，雪雨。哎，据说 VIP 套房的滕总来了。那个男的可不是个玩意儿啊！欺负女生，下手那个狠啊！这都什么世道了？不会吧？哎，希望他有报应吧
，你这么说，我有点害怕呀。哎，啊，喂，是陆风吗？雪雨，你没事吧？我要上社区，徐雨现在在万华酒店的总统套房，你快来救他吧！王八蛋！王腾，你你给我出来！打死你个变态！你疯了吗？你敢打我？妈的，就是你这个人渣！你有多肮脏，自己心里应该清楚。你啊！苏风哥哥，现在指的他还不是时候，你也不想学玉姐姐，这时候问你担心吧？你先去看学玉姐姐吧，不成，应该选择他最在意的点打击。还好，赶上了。嗯，陆风，没事了，我们回家。嗯，抓到你了。嗯嗯，徐宇，你你知道你在干什么吗？嗯，知道啊。嗯，我抱着你，让人好安心哦。嗯，徐宇乖，我给你倒点水喝，会好受一点。嗯，别走。小心，没受伤吧？没，来，我带你回家。雪雨，我在门口等你哈。好的。李娟，我希望今天的事情雪雨不知道，我不希望她连续遭到朋友的两次背叛而伤心自责。我不希望她连续遭到朋友的两次背叛而伤心自责。这次，我可以因为你通风报信而对你不追究，希望你好自为之。王腾，这王氏集团，今天我就给你们放点血吧。王伯伯，那个叫陆风的人把腾哥打成这样的。陆风，爸，我还是你亲生儿子吗？你怎么一点都不心疼我？我可是家族唯一继承人。心疼，混小子！爸，你还想继承我的家产，就别闹了。为什么？那个陆风到底什么来历？连您都要顾忌？难道他是您在外面留下的风流债？腾哥，您别这么说，王叔叔不是马上就来看你了吗？逆子，你知道你惹了谁吗？啊？什么人啊？难道不是无业游民？那陆风极有可能是风雨地产的人。风雨地产？这风雨地产今年突然从之前资金锻炼的老板那里买了很多地皮。突然说全部一起开发，资金链雄厚到深不见底。本来我想和这风雨地产谈点合作，咱们手上的地皮卖个高价，或者联合开发，都是坐着赚钱的事。结果你现在得罪了别人，咱们家损失了十个亿都不止，还是我不该打你。那谁知道这风雨地产与陆风什么关系？那风雨地产现在的总裁。和我在球场上偶遇过好几次，好不容易有点私交，他暗示过这风雨地产幕后有大老板，好像就叫陆风。结合你们说的，我确信无疑了。你，你也不拦着点他。哎，腾哥，救我！打你个混小子！呃、哎，爸，别打他了。王腾，我限你一周时间搞定陆风。风雨地产的事，我势在必得。腾哥，没事。这种小事我分分钟帮你搞定。如果这样，罗峰，你你可以过来帮我个忙吗？哦，好的，现在就来。你带的衣服拉链卡住了，帮我拉一下。哦，好，我帮你。是你，峰哥，我错了，我来一是求你原谅，二是求求你帮我报仇吧。雪雨，我去前台办理一下退房手续，你就待在房间。呃，好了，等我电话你再下楼吧。哦，好。走，换个地方说。王家翻脸不认人，王腾的爸爸王瑞达说我带坏了他儿子，把我打了一顿
。王瑞丹觉得是我搅黄了他跟风雨地产的合作，王腾居然把罪过也全部推我身上。现在王氏中断了我家的生意，我家因此背负了几千万的债务，我要报仇。我觉得你肯定能帮我。啊，我凭什么相信？因为我也能帮你，峰哥，我手上有一些王氏集团的黑料，证据都在这个 U 盘里。啊，你说的这些和我这个废物有什么关系呢？峰哥，你怎么会是废物呢？我向您道歉，峰哥，我只求您能给我报仇。哼<笑>，我可不需要什么小弟。不过，你这东西我还有点兴趣。嗯，你和我说说这里面的东西和王氏集团的事情吧。我之前负责过投标工作，承包项目数额最大达五千多万。喂，啊，老刘，公司还缺人是吧？啊，是啊，您有什么合适的人选吗？推荐一个人给你，之前他也做过招标工作，有大项目你带带他。嗯，行了，明天你去风雨地产报道吧。嗯、啊，风风雨地产，我居然能进风雨地产，峰哥，你简直就是我再生父母。峰哥，您肯定是风雨地产的高管吧？和刘总的关系这么好，一句话就能安排我的招标工作？哼<笑>，我就是个无业游民而已。陆,陆风，你回来了，不好意思，等的有点久，睡着了。<笑>没事，是我耽误了。不过现在你要起床喽。肚子饿了吧？先吃饭，回家咱们再睡。嗯，刘总，这是最近你交给我的几个投标项目，已经都接洽好了。听说最近公司有个十个亿的大项目，不知道能不能让我参与呢？刘少，你之前的项目做得不错，不过这个项目是公司今年的重头戏，要万无一失才行。你，刘总，你放心，只要您给我这个机会，我可以赌上柳家的全部家产。好，有魄力，那这个就由你负责了。谢谢刘总信任。哼，风雨地产也不过如此。哼，风少爷，一切都按您说的办妥了。哼，很好，鱼上钩了。腾哥，现在他们很信任我了。交给我一个大项目，现在正是我们报仇的时候了。你去竞标这块地，告诉我你的竞标价，我们架空他们。到时候怎么做都是咱们说了算，把风雨地产拖到破产，也指日可待。哼<笑>，你小子，现在越来越上道了。嘿嘿嘿，事成之后，去国外躲一阵子，以防万一。明白。刘总，贵司之前和我们说的定价似乎不是这个，如果临时改价，我们也不好办。我是这次项目的负责人，这就是风雨地产的底价。如果你们不能接受，那就算了。贵司此行为视为违约，以后也无法与我们合作。抱歉，我来晚了。刚刚我已经和你们朱总签约了，期待我们接下来的合作。陆风，你有什么资格在这里？我才是风雨地产的代表，你，你现在被解雇了，并且你抵押的柳家资产将归风雨地产所有。项目会按约定时间动工，合作愉快。你，你凭什么解雇我？我什么时候抵押家产了？你这是诈骗！白纸黑字写的清清楚楚，上面还有你柳少的签名，不认。陆风，你又算什么东西？我要和刘总当面谈。哦。老刘啊，你进来吧。我给过你机会的，刘少。刘总，你信任我才让我做这个项目的，为什么现在这个项目谈成功了，就成别人的功劳了？你耍阴招，陷害风雨地产的利益，还想污蔑陆风，你柳家不止赔进去了，还等着被告吧？完了，柳家没了。腾哥，你要救救我呀！让你办的事情砸了，现在还让我给你擦屁股，腾哥。我是替你办事啊，现在我有可能会坐牢，你不能对我撒手不管啊！好了好了
，风雨地产虽然不好对付，但季学宇所在的季氏集团却不一样。那这是八千万的原材料，比市面可便宜了好多。后面的工期你盯着吧。嗯，这些新型材料是用了我们之前的供货商吗？怎么没有做记录？你专心工作，别问心无关紧要的，反正是又好又便宜的就行了。你管那么多？这，哼，这是王腾照顾我才转了一批比市面低百分之五十的原材料给我，我从中赚点零花钱，怎么能让你知道？嘿。季小姐，新型材料质检不达标呀，这样下去会出问题的。怎么会这样？你们先停工，我马上想办法。喂，李总，啊，什么？材料被人预定完了？喂，严总，你们公司能生产件？机器坏了，材料出了这么大的问题，怎么办啊？<笑>啊，学宇，先吃点东西吧。我吃不下，现在这种情况，我得想尽办法才行。<笑>你放心，我相信你，事情一定会解决的。真的吗？啊，这……季小姐，请等一下，我是龙城记者。一次公开起已经造成了事故，伤及人命，请问你们能在此做出解释吗？事故？什么事故？你们在胡说！抱歉，新氏集团目前在查证此消息，请不要做出不实的报道。至于其他的，我们会给你们一个满意的答复的。真的要去吗？现在公司的问题，我有责任。王氏集团现在和我们是合作关系，只要他能给予我们支持，我们公司就有时间解决问题。你就在家等着我吧，我不知道这个宴会要到什么时候。你等一下我，我和你一起去。陆风去停车，怎么这么久还没过来？季小姐，我我还以为你被负面新闻缠身不来了呢。啊，王总的请柬，我怎么可能会不给面子？季小姐，那边有几位大佬，我带你去认识认识，很多问题就解决了。呃、啊，谢谢。季学宇，现在能帮你的只有我。关于季家的事情，还需要各位辅助。至于资金问题，各位不用担心。放心，我们都听王总的安排。我,安排我,安排我倒想看看，你还有什么办法？这些人真的能帮助季家吗？啊哈，各位老总，这位是季氏的季学宇，这几位是各行业大佬，他们可是绝对的话语者。哦、这是王总编，负责的都是大新闻事件，你的事情。他分分钟就能撤掉新闻。王总编，你好，关于这次技师研发新型建材原料质量问题，这个好像有点误会。那个材料不是，所以技师集团的施工地失误弄出了人命，不是你们的材料就能逃避责任了？可是施工并没有出现人员伤亡，新闻难道不应该报道真相吗？真相？季小姐好大口气，都能教我怎么做新闻了。你们技师集团别以为有钱就能开脱，还有李总、严总、张总，咱们也是这么多年的合作伙伴了，为什么突然不卖原材料给我们了呢？季小姐，买卖自由，你不能强买强卖吧？哎，对呀、啊，这刚好机器坏了，我也没辙呀。喂，是你，王一文，三年前守你，传播虚假新闻，你的花样怎么老是这个？你听我解释。对呀、啊，解释。我干嘛听你解释？要么你就行动，要么我就出手。季小姐，我现在就去公开道歉，然后将所有关于技师集团的不实新闻删除，请您高抬贵手啊！王王总编，你干嘛？你，王总，对不起，我不能做出伤害季小姐的事情。这到底怎么回事？学宇，原来你在这儿，我找你好久。哦。刚刚王总介绍几位老总给我认识，嗯，不过现在事情好像解决了。哎，啊、这么快，我家学鱼就是棒。呃，不过我好像什么也没做
，既然事情解决了，几位老总还有兴趣和我们继续合作吗？这。签，马上签。季小姐，我之前多有得罪，希望您大人不计小人过。的确是机器坏了呀，季小姐，我们错了，原谅我们吧。啊，这，好的，那希望我们合作顺利。你们，你们出尔反尔。王唐总裁，人为财死，鸟为食亡，天经地义，就别怪我们了。是啊，王总，做人太狠，总有一天是要还的。何况你得罪的是什么人，你都不清楚，就拿我们当枪使，太不地道了。什么人这么了不起？就他，陆风？难道是三年前的陆风？王总，以后咱们还是少见面吧。你，你好自为之。王总编，你等等，陆风。你什么货色，一而再再而三的破坏我的事情！嗯，我，哼，我就是个无业游民而已。不过媳妇要是被人欺负，那我还是会动粗的。陆风，就这女人，哼，也只有你这种白痴会珍惜。你找死吗？有本事你再打我呀！明天的头条就是。济世千金为了企业投怀送抱，被无业游民老公现场抓包，可怜知名企业深陷无耻夫妻圈套，这次可是有视频监控的。哼，这次不需要我动手来打你。<笑>怎么不敢了？你们，逆子！爸，你为什么打我？还请季小姐放开一面，我王氏集团愿意对季氏项目永远开绿色通道，并且我保证，王腾永远不会出现在你们两位面前。哼，王瑞达董事真会做生意啊，这么简单就想解决了？这，行吧，王董事长，记住您的承诺。不然咱们新仇旧恨一起算。雪影，我们走吧，我送你一个小礼物。这到底怎么回事啊？陆风，你到底到底是什么人？我是季家的上门女婿，你的老公呀。我不是这个意思，可是我不明白，为什么刚刚王瑞达好像很怕你的样子？他哪里是怕我呀？他怕的是风雨地产的刘总。那刘万冠总裁可是个厉害的人物。风雨地产成立之后，他雷厉风行，同时推进了好几个上亿的项目。等等，那刘万冠总裁那么厉害，为什么对陆风你这么看重呢？呃呃，这棘手了。可现在还不是对徐玉坦白的时候。陆风，你是不是有事瞒着我？天威大哥哥。买一枝花送给你的爱人吧，子涵，你在弄什么名堂啊？我在给你解围呀、啊。这，雪雨，你相信我，我陆风只会是你季雪雨的老公。陆风，你你怎么忽然肉麻起来了？刘总信赖我，可能是看到我潜力无穷吧。你老公我可是很厉害的。<笑>你就臭美吧你，花我很喜欢，陆风。谢谢你，雪月，今后我定会让你过得比现在好。嗯，我现在就挺好的呀。陆风哥哥可真肉麻呀！你们还知道回来呀？季家要发生大事儿了。什么大事啊？季家年会上，魔都陆家的少爷之前不是下了现金九百九十九万的彩礼钱吗？现在。那个陆少爷要在八号正式迎娶季家的女儿做妻子了。哎，不过到现在，那个魔都陆家的少爷都还没露过面呢，他也没说具体要娶谁。露面不重要，疼、哎、啊！关键是他八号宴请全城，季家上下的亲属全部要参加的
。咸鱼，等陆少来的当天，你穿的好看点儿，说不定被陆家……妈，那和我们有什么关系啊？让你穿漂亮点怎么了？这可是结交大富大贵人的场合，怎么没关系了？妈，我已经结婚了。那魔都陆少如果是我，陆峰，你不就和魔都陆家一个姓氏吗？你乱拍什么呀？就算你最近帮了玄宇不少忙，也只是陆家这么多年养着你的利息而已。妈，玄宇，那个宴会，你去吧。陆峰，你和我一起去吧。听你的。你喊他去干嘛呀？不是拖后腿吗？妈。陆峰是我的丈夫，全程都知道的，去和不去有什么区别呢？而且那天是我和陆峰的结婚纪念日，我不想和他分开。哼，还结婚纪念日？他送过你一件像样的东西没？去那种场合只会给你丢人的。反正陆峰那天一定要陪我。雪云，刚刚谢谢你。没，其实那天我本来想咱们两人度过的，都怪那个魔都陆少爷娶新娘。怎么和我们的结婚纪念日是一天啊？<笑>巧合吧。哇，雨蓉姐，你越来越漂亮了。这次路上要娶的人肯定是你吧？<笑>我也想是我呀。不过这路兽怎么私下都没联系我的？直接结婚，真刺激。哟，雪雨姐，你竟然也来了。这季雪雨都有老公了，还来凑什么热闹呀？是啊，陆少宴请全程，我作为季家的一员，这婚宴我怎么不能来了？这是陆少的婚宴，难道你以为陆少会对你有兴趣？我只是，某些人根本不具备被选的资格，不如乖乖退出，做什么又当又立的事儿。哼，我可没像一些人，把自己明码标价，还以为觅得家婿了。你什么意思？你是在骂我？我可没有。放开！嗯。季有荣，你刚才说你是谁的少奶奶？当然是魔都陆家的少奶奶，陆少爷要娶的妻子了。哼！你你笑什么？你一个废物，有什么资格笑我？我笑的是你这样的女人。陆少就算是打光棍也不会选择你的，当然也包括你们。陆少根本不会正眼瞧你们。陆、嗯、峰，你凭什么代表陆少在这说话？你知道这是什么场合吗？有你说话的份儿吗？哼，我难道还不了解我自己吗？雪雨，今天是我们的结婚纪念日，我要送你一个礼物。啊，这么突然？陆峰是个屁呀、啊！凭什么当着大家的面说陆少打光棍都不会娶我？陆少见到我一定会爱上我的。雪雨，今天是我们的结婚纪念日，我准备了一个惊喜给你。其实不用送我什么东西啦。不送不行，生活得有仪式感。啊，这样吗？陆峰，我记得以前你接我下班，当时天空下起了大雨，为了躲雨。我们在小面馆点了两碗葱花面，等宴会结束，我们再一起去吃葱花面吧。这就是你想要的结婚纪念日礼物？<笑>是啊，我觉得那个味道是我吃过最好的。原来这些事他都记得吗？季<咳>雪雨小姐，能把陆风暂时借给我吗？我、哦，嗯、哦，可可以。这个刘总这么信任陆峰，你说陆家限制了我对季雪雨的资金投入。哎，陆家经过商讨，认为季雪雨不太适合做您的妻子，希望您能尽快离婚。我要娶谁，他们凭什么指手画脚？少爷息怒，现在有关季雪雨的资金，每一笔都会被卡住。啊，那这次尤伦的九百九十九万现金也被拦下了。是，九百多万，陆家人认为季小姐不值。这宴会也是陆家人办的，原来是在这儿设计等着我呢。我不会任由陆家摆布。凤少爷，您的意思是？阿刘，之前让你准备的东西
，可以派上用场。哎，明白了。各位来宾，魔都陆少马上抵达，婚宴即将开始。还是避开巨有龙吧。雪雨，你怎么不去前面啊？陆少快到了。妈，我在找陆风。哎呀，这个时候你找他干嘛呀？他肯定是怕丢人，故意躲着的。最好别让人知道我们家还有这好人，你快点到前面去。啊啊、要不给他打个电话吧，我担心。菊姐，你怎么还没走啊？你那个便宜老公看到这种场合也吓跑了吧？哎呀，有容，今天这么漂亮，看来陆少要娶的新娘就是你了呀。到时候可得给哥哥多引荐引荐啊。<笑>红宇哥，陆少以后也要喊你哥的，说那么见外干嘛？<笑>有些亲戚就算了，推着已婚的女儿出来，只会给季家丢人。已婚？哦、oh, ，是啊。哎，不过谁家没个穷亲戚呢？陆少不会在意的。哼，季有荣，说什么呢？谁是穷亲戚？有你这么和长辈说话的吗？妈，你别说了。怎么不能说了啊？这季家什么时候轮到小辈这么放肆了？我们就不能来吗？这是怎么了？哎呀，还不是因为他拉着已婚的女儿前来。<笑>我可没说是你哦，看来你无赖无耻，还有点自知之明呢。这么快就对号入座了？哎，算了算了，快住口吧！和个小辈吵什么吵啊？季玉树，我被个小辈欺负，你都不出来为我说句话，你你气死我了！各位来宾。请移步甲板，有请魔都陆少。你说这魔都陆少长什么样啊？不知道啊，这船开很久了，应该是见过的。哇，是陆少,陆少来了！哇，戴着面具，好帅，好神秘呀、啊！季有容小姐，对吧？啊，是是。天哪，陆少果然选的是我，我要嫁给超级豪门了。听说，你到处对人说，你是我的女人，我的眼光有这么差吗？啊，我撒谎可是要付出代价的。啊，陆少，那都是他们开的玩笑。来人，把这个碍眼的女人丢下船。啊啊，陆少，我不是故意的。季学雨，请你和我结婚吧。嗯、啊，季学雨，他都已经是人妻了。哇，我就知道我家雪雨才值得最好的。雪雨，快答应呀！<笑>对不起，我已经结婚了。雪雨，你干嘛要说这个？这个时候你就答应就好啊。妈，我和陆风已经结婚了，我也认定陆风是我的丈夫，请你不要再说这些话，陆风听见会误会的。啊，你这个傻女儿哟、哦！雪雨。你的心意我明白了。今天是我和雪雨的结婚纪念日，谢谢各位来参加。什么？他就是陆少？骗人的吧？这是一场戏吗？雪雨，结婚纪念日快乐！之前咱们有婚礼，今日是我补偿给你的婚礼。啊，陆风，怎么会是你从直升机上下来？因为我就是陆少啊！怎么可能？你怎么可能是超级财阀的少爷？呃，你这是请了多少人来骗我呀？哎呀，我真的是解释不清了。你不会为了给我争面子，请刘总也和你一起演戏吧？要是真的陆少知道了怎么办？没事，陆少和我关系好的就像是亲兄弟，你放心吧。啊，那你也不能，原来是假借呀、啊，搞这么大阵仗。陆风，这样真的没必要。我不在乎别人是怎么看我们的。是啊，居然冒充陆少，你这完全是在害季家。如果陆少追究起来，你拿什么承担啊？嗯、啊，有什么责任需要承担的？季红雨，你别太过分了。这样的牌面，我季学雨才不稀罕呢。什么陆少陆家的？陆风，我们走。好，我带你去吃葱花面。什么情况？什么？陆风什么时候能开上这种豪车的？刚刚他说和陆少是好朋友
不会是真的吧？找陆少杰来撑面子还是有可能的。哎，等等，哎，轩宇，陆风，呃，看来陆风和陆少关系不一般啊。呃，轩宇啊，呃，陆风认识陆少，怎么不早说啊？哎，你看，能引荐一下吗？他现在在现场吗？不好意思啊，今天陆少临时有事，不来了。哦，原来是没来呀、啊。轩宇也真是，有这么好的人脉也不说一声。陆少说不想一次见太多不想见的人。那你有机会介绍我们认识一下，我对他好好奇啊。啊，原来你也喜欢陆少啊？哎呀，人家不是这个意思。知道了，改天一起约火锅呀。哼，季轩宇，你别忘记你的身份，你是季氏的员工，不要做损害季氏的事情。季轩宇，你，陆风，谢谢你，这样的结婚纪念日。我知道你花了很多心思，我很感动。没事，我只是想让你开心。陆风，我想问你，你是怎么认识陆少的？嗯，这，<笑>我该怎么介绍我自己呢？先生，小姐，酒店到了。啊，得亏到的快。我们在这顶级酒店吃松花面。没错，这里的厨师我认识，他会做全世界最好吃的葱花面。终于来了，陆先生，欢迎光临。您之前帮助我们酒店的宣传策划太成功了，一直期待您亲自光临呢。啊，他把我和陆少搞混了，不知能否与您合影一张？去吧，你一直是我学习的对象，能见到你我太开心了。陆风好像长得也挺帅的，原来现在女孩都这么主动啊。哦。我这是吃醋了。哎，不好意思，我不喜欢和人这么近。刘总应该告诉过你，我不喜欢出风头的人吧？对不起，我这就下去。已经拍完了。这个人太可怕了。<笑>没拍成，他手机没电了。我们去吃面吧。嗯。嗯正好。今天我被季学宇和他那个赘婿羞辱，不出口气，我实在过不去。哎，你放心吧，居然敢欺负我的小心肝蓉蓉，我倒要会会是哪号人物。<笑>正好，我就知道你对我最好啦。陆先生，这是专门为您预定的葱花面，请用。<笑>这什么破酒店呀、啊？葱花面还要预定，而且还经理亲自服务。哈哈，你们这么 low 的吗？这位先生，葱花面是我们的隐藏菜单，你有别的需求，领班可以为您服务。先生，您这边请。哼<笑>，我就去下洗手间，你怎么不等等我？我这不是想先进来给你点东西吃吗？你不是说今天那个游轮上什么都没有，饿坏了吗？嗯，还是亲爱的疼我。啊，雪雨，你也在这儿啊？你们就是这个啊？还骗我们你是陆少，是刚刚那场作秀花光钱了，只能吃得起面条了吗？食物没有贵贱之分，只要和对的人，吃什么都是好的，胜过任何山珍海味。你当然这么说了，这牛吹大了，我要拍下来发给季家所有人，揭穿你们夫妻的谎言。你呀、啊，只配吃、啊！我的发型，我的衣服，陆风，你就是个流氓！你居然对我这个弱女子动手！是女人又怎样？我这个粗人，只懂得分辨烂人和好人。你，你骂我！你和赘婿哪有资格骂我？骂你怎么了？现在最丢季家脸的人。是你，他都这么欺负我了，你还在一旁愣着？臭小子，欺负有容，吃我一拳！陆风，小心！好，他他居然单手轻松接下了我的拳头，太狂妄了！得想想其他法子，挫挫这臭小子的锐气。哼，你对季有容动了手。
，那我也教训一下你的女人，这事儿就扯平了。我不会让他伤害到你的。陆风，我没事，倒是你要小心。这件事与学玉无关，还是说面对我，你怕了？我可是练过拳击的，我会怕你？笑话！倒是你，只知道欺负女人。肯定不敢结结实实的吃我一拳吧？接下来我不还手，往这儿打。居然敢这么挑衅我，你找死！啊！这一拳可是能击碎石头的力量。啊？你刚才有打我吗？怎么一点感觉都没有啊？你你你到底是什么人？这种身体素质绝对不是普通人能练出来的。我。哼，我不过是你们口中的废物赘婿而已。哎，别走啊！陆风还好好站着呢。你惹上大麻烦，我不不想找死。哎，张正豪，你的胆小鬼居然怕他！哈哈，反正你们在高级餐厅吃葱花面的视频我已经上传了。这下不光季家人知道季学宇在作秀。所有人都会知道，季学宇是个极度虚伪的人了。你确定不检查一下？切，那是当然。呃、啊啊，这是怎么回事啊？啊，我的视频呢？我刚才的视频为什么全部不能播放？啊，有人动了手脚，谁？到底是谁？学宇，你看你没吃好吧？我回去给你煮葱花面吃。那有容他。让他自己冷静一下吧，陆风，你为我准备的结婚纪念日惊喜，我真的很开心。我知道你用心了，不是作秀。今后还会有更大的惊喜送给你，<笑>那我期待一下。学员，还记得这张纸吗？这是你三年前写的曲子。当时你说你要谱曲。我以为你是闲着没事写着玩呢。对你，我可是认真的。<笑>我知道啦。啊，已经到了，运过来吧。陆少爷，您的顶级斯坦威定制钢琴已经送到。陆风，你弄这钢琴干什么呀？家里又没人会弹。别慌，我来弹。这是我特意为你写的曲子。啊，陆风居然会弹钢琴，还弹得这么好！来，我们一起弹。<笑>啊，我可是我我不会弹啊。好啦，没关系，跟着我的手一起，我来教你。啊，哦、啊。这曲子不难的，别紧张。我不是因为弹琴紧张，那是因为我在你身边。<笑>陆风，我们现在就把钢琴还回去吧。运回去的途中要小心点啊，别磕碰了。啊，行，那听你的。还是先不告诉他，我已经买下了这钢琴的事情吧。陆风，你不会还瞒着我什么事吧？<笑>呃，还真有一件。天哪，这是谁用烟花照亮了整个龙城啊？太浪漫了吧，是挺漂亮的。这是特意为你准备的，希望你会喜欢。啊，陆风，你为我做了好多，我真的好感动。以后不要总是麻烦刘安冠总裁来让我开心了，这多破费啊！好，可恶，他在那约会，而我只能喝冷酒。陆风，别以为你可以把王家彻底赶出这里。魔都陆家又怎样？你不过是个不被承认的豪门弃子。不要指着我背后的势力，陆风，保证让你灰飞烟灭。你们两个还知道回来啊？妈，你不要怪陆风。虽然他不是魔都路上，但是他做的这些都没有花季家的钱。我当然知道他不是路上，嗯
。不过他居然和这么厉害的人是朋友，给我们家长了不少面子。呃啊，哈哈，和陆少成为朋友都是巧合。雪雨啊，妈和你说个事儿。啊，什么事儿啊？你和陆峰都结婚三年了，是时候要个孩子了吧？妈，说什么呢？呃、啊、呃。呵呵，呃，这事儿得看雪雨的意思。总之，你们赶紧的，生一个让我抱抱孙子。陆峰，季家让你白吃白喝这么久，就该回报了吧？让我抱孙子，听见没？呃，嗯。孩子的事你瞎掺和什么呀？赶紧洗洗睡吧。他陆峰吃喝都是季家的，总该给季家做点贡献吧。陆峰，我妈就是这样。你别管他，雪雨，其实我也想的。生孩子的事不能急，而且今天你可以不用打地铺了。啊？啊我我我去洗澡去了。我我我我担心咱妈夜晚会发现。呃、啊！陆凤，你就是个大笨蛋。啊？什么情况啊？啊，这个时候有谁会打电话呀？雪雨，明天来一趟公司，集团决定对你进行处分。雪雨，虽然当初爷爷让你嫁的废物不是良配，但你也不能不守妇道，损害季家名声啊！我做什么了？还敢狡辩？奶奶，你别太生气了，我也没想到雪雨是这样的人啊。雪雨，明天我得去见一个人，暂时不能陪你去了。嗯，好，没事，你别担心。你要相信自己，没有什么问题是解决不了的。还有我呢，你就这么相信我啊？当然了，去的时候把这个带上。这个季家真是够了。季学宇，虽然你破坏本来属于我的幸福，可是你不能损害季家的利益啊！这有夫之妇婚内出轨可是大新闻，季学宇真有你的。有容啊，还是你识大体，奶奶会给你做主。学宇，马上停止你在季氏公司的一切活动，奶奶。单凭季有容几句话、几滴眼泪，你就定了我的罪，未免太好笑了。有容，你的眼泪还真是说来就来啊！求了伯同情也不会什么了吧？奶奶，你看他什么态度？对我不要紧，怎么能这么对您？季学宇，你这是对长辈的态度吗？我季学宇已经结婚了，我的丈夫只有陆枫一个人。你说我抢你的，该不会是魔都陆少吧？你，当然，如果不是你魅惑陆少，他怎么可能看都不看我？<笑>陆少喜欢你什么呀？喜欢你无脑，还是男友多？你，你胡说些什么？我们已经聊很久了。抱歉，我来晚了。啊，陆风，你不是有事吗？什么事都没你重要。你们这群人呢，谁都没见过陆少，但是我见过。这位是陆少的管家，季有荣小姐。陆少说了，如果您再打着他女友的旗号骗人，他会告您诽谤，到时候各大头条都是您的照片了。奶奶，就算陆少不喜欢我，那季雪雨魅惑别人，一定要受惩罚。季有荣小姐，你再羞辱季雪雨和陆风，一样会收到诽谤的律师函，并且会告季家。哎，不是不是，呃，咱们有话好好说啊。有荣，快道歉呐、啊，别得罪陆家。哼，陆少怎么可能会和陆风这种人物是朋友？说不定是雪雨告、嗯。你算哪根葱？居然敢打我！你不仅侮辱季小姐，还。
还侮辱陆少。我说的就是事实。纪小姐还是收敛点，嘴上占便宜，身体可就吃亏了。奶奶，你看我家人都这么欺负我了。严正管家，你随便打我纪家的人，是不是太过分了？因为管教好自家子孙，我只是代为管教而已。纪家的事情，还轮不到外人插手。纪老太太果然有当家的魄力，那这份律师函，你先收着吧。明天，我们就会递交法院。啊？纪家应该马上就收到法院的传票了。这个时候吃官司，还是被陆家，我们顾家绝对会暴跌，声誉肯定也大受影响的。奶奶，陆峰。我也是纪家人，这么做是不是太过分了？雪雨，你太善良了，这次我要让纪家吃吃苦头才行。可是，严总管，算了，雪雨和我也是纪家人，告纪氏的确有一点太兴师动众了，不如……陆少果然还是对我有意，肯定舍不得我才放弃了。赔偿就由纪有荣个人来承担就好。我哪里赔得起这么多钱？陆风，是我之前错了，求你放过我吧。哼，我可是你口中的废物，怎么有能力帮你呢？姐姐，徐姐，咱们是姐妹啊，你你帮帮我。这，我我都没见过陆少，怎么帮你啊？啊！你们太狠心了。要不，薛玉小姐，善良应该留给知道感恩的人。可是，是我该死，是我不该乱说话。杨管家，这里交给你了，我和薛玉就先走了。好的，两位慢走。奶奶，你就真的不管了吗？这也太不把您放在眼里了。够了！你们要是能像季学宇一样攀上魔都陆家那样的关系，也可以将我不放在眼里。可是你们只会勾心斗角，善后的本事能耐一点都没有，只会给我惹麻烦。给我好好反省吧，啊、奶奶。<笑>嗯，啊，工作可算做完了。哼，雪雨，下班了吗？喂，雪雨，我中大奖了，赶紧叫陆风来商场帮我搬沙发。可不是有搬家公司吗？这就心疼陆风那小子了，他可是吃着季家的白饭，就得让他多干事儿。妈，赶紧的，陆风，你能不能去商场帮我妈搬下中奖的沙发呀、啊？哼哼。中奖了，好事，我现在就去。那我今天自己回去，你不用折回来接我了。哦，好。这中奖的时机，会不会有点太巧？哎，怎样才能让妈对陆风好点呢？嫂子，我叫小天，峰哥来让我接你回去。啊，他这么细心。小天，谢谢你了。峰哥平时对我可好了，嫂子客气了。动手！小天，你怎么样？我被卡住了。我拉你出来。不行。哎，嫂子，你快找个地方躲起来，有人要害你。好，我先叫救护车。糟了，唐哥，没发现季学宇。给我继续找，坤哥，季学宇的司机就卡在车里，想他一个女人也跑不了多远。哼，走，去看看他。说，你车上的人呢？什么人啊？麻烦这位大哥帮我叫一些救护车。啊、少装蒜，你是陆风的人，别以为我不知道。
说，季玄宇呢？啊呸！峰哥是你们惹得起的吗？我看你们是活太久了吧！一个赘婿，我有什么好怕的？就算你杀了我，我也不会出卖峰哥的。怎么办？我该怎么办？小天。我得出去才能救他。看你嘴硬！干！王腾，住手！哟、哦，你终于出来了。嫂子，你怎么还没走啊？季学宇，你逃不出我手掌心。王腾，学宇别怕，我来了。放心吧，陆风，你自己送上门，今天我就连你一块收拾了。卑鄙！陆风，小弟还是老婆，你选一个吧。陆风，<笑>陆风，我看你拿什么拽，害得我那么惨。哼<笑>，王腾，我数三下，你就会主动把小天放走。一，<笑>我看你能把我怎么样？二，我看你是脑子坏了。三，啊、呃，去，把他给我办了。什么情况？怎么来了这么多人？风少，在下来迟了。陆风，你到底是谁？风少，这些人已经被控制。如何处置？你们放开我！你们，你们放开我！知道我是谁吗？放开他！我当然知道你是谁了，可惜你不知道我是谁。风，我是谁？要死一起死！啊啊、我的手！败类就只会叫嚣。现在立刻把小天送去医院抢救。放心吧。学员，你有没有受伤啊？陆风，怎么会发生这么可怕的事情？别怕，我已经在你身边了，没有人会伤害你了。可是，我好像害了小天。啊，没事的，小天一定会没事的。还好你没受伤，不然我会让王家翻天覆地的。<咳>打扰一下二位，有紧急情况。我们抓到的王腾是替身，判断依据是。他脖子处有整容留下的疤痕。哼，你到底是谁？为什么要假扮王腾？哼，我是谁重要吗？当时我出了事故，已经毁容了。只要你整成我的样子，替我做事，给你一千万。这里是定金。陆风可是和风雨地产、魔都陆家都有关系，这买卖不划算啊！哼，我会让你觉得划算的。你们究竟要做什么？<笑>他的目的现在已经达到了。你说的是什么意思？季小姐，别急哦，等一下你就知道了。我在季雪雨身上绑了微型炸弹，想让他活命的话，就放我走。破、啊、绽！啊、战<笑>风,风,风少爷。哈哈，果然，季学宇就是你的弱点呀！你给我用了什么？哼，没什么，就是让你可以睡觉的东西。雇主要求不能杀你。现在，我给大家表演个魔术吧。烟雾弹，快抓人！哎，峰哥，你得去医院。<笑>别管我，先保护学宇，不好，使不上力气。人呢？跑了。陆<笑>峰，季学宇，我就带走了。可恶
，王腾。都是在下失职，不然季小姐也不会当面被掳走。不是你的错，我一定会把雪雨救回来，王腾付出代价。陆风哥哥，王腾背后的势力不容小觑，你不要贸然去救雪雨姐姐，太危险了。我去追踪王腾的所在据点。子涵，我申请解除 SS 级援助禁令。哟，季小姐醒了呀！你快放了我！你这样是违法的。放心，再说了，我现在是王腾了，即便是违法，也是他的事情才对。放开！进去吧。你以为王腾会给你这替身出面顶罪？可我现在就是王腾的样子。王腾利用了你，当时他对他有威胁，他绝对会抛弃你，把所有责任推到你身上。嗯，你说的也有道理。那我现在应该怎么办呢？只有我可以帮你，有我这个筹码在手，王腾不敢对你怎么样的。抱歉，你可能高估了自己的价值，比起你的空口白牙，还是眼前的真金白银令人心动。糟了，这是个唯利是图的疯子！哈哈哈哈，做得好，剩下的钱就在后面，你去拿吧。哼，恒哥果然守信誉，以后若有大单，记得再照顾小弟啊！别碰我，沈家，你最好好好听话，也好少受罪。滚开！找死！一会儿有人闯进来，就打爆他。是，杜峰，你的妻子在我这里，你要听听他的呐喊吗？杜峰，不，这是陷阱，你别过来！杜峰，别过来，危险！啊、杜峰，你根本不可能闯入这里，这可是龙城最顶级的警卫防护。那就看我有没有这个本事了。哪个不长眼的乱开飞机？难道是？哼，又见面了，王腾。龙城最高级警卫的防护居然被突破了。最高级别防护，简直不堪一击。难道你调用了陆家 S S 级增援？陆风哥哥，陆家 S S 级增援申请被驳回。那些老家伙只会在这个时候碍事。老六，接下来，这就去办。王腾，你不如猜猜我带了多少人过来？你以为我会害怕吗？陆风，就算你闯进来又怎样？你老婆还在我手上。陆风，快走！他们有狙击手。动手！你发现目标，报告，目标被飞机障碍挡住，无法攻击。给我上！谁把陆风抓住，我给二十万。呀！我的腿有障碍，无法射击。快！就是现在啊！呀！我的人已经就位，谁还敢上来？对方也有狙击手，给我撤！哼，王腾，你不是有狙击手吗？敢对着我的头射击吗？哈<笑>，陆风果然是个傻子。<笑>陆风哥哥，对方已被麻醉，狙击手均已沉睡。得不到，别人也别想得到。陆<笑>风，我要你亲眼看着他死。喂，你要我怎么做才肯放过轩宇？只要你跪下，你跪下。我高兴了，这放过他，风少爷不能跪。老刘，还愣着干什么？给我拦住刘万贯的人
，冯少爷，您代表的是陆家，您绝对不能跪，陆家绝不受辱。陆风，你不能跪，你不能因为我放弃自己的尊严。我曾发过誓，我陆风只跪天地和父母。我说过，要让季雪雨不再受辱，我更是要硬气的活着。哼，雪雨，当然我更希望你活着了。原谅我这一次违背誓言吧。不，陆风，不，请你放了姬学远。<笑>看呐，我面前跪着一条丧家之犬。不过，我改主意了，陆风，你下跪也不可能救回他，你就痛苦一辈子吧。再见了，轩辕，冯少爷，季小姐，是我没保护好你们呐。奇怪，好温暖，是陆风吗？陆风，你为什么也跳下来了？你为什么要和我一起死？你这个大傻子！轩辕，没事了，我们在飞呢。好险啊！难道他下跪都是缓兵之计，是为了等无人机来救援？王腾，你输了，老实点儿。陆风，你和我作对，就有人会让你死无葬身之地。你最好放了我，否则。整个陆家都会遭殃。如果你把季雪雨送给我，我倒是可以考虑劝上头的人放你一马，牺牲一个季雪雨，换取整个陆家的留存和发展，很划算吧？杜风，你不识好歹！不知好歹的是你这个败类，我陆风绝对不会交出雪雨。让你背后的人尽管放马过来，我奉陪到底。<笑>那你就等着陆家覆灭吧。将他押回陆家。是。冯少爷，我调查过王腾，但其背后的势力隐藏的较深。王腾背后的势力很有可能是江南商会。这。没有确凿证据，不能下断言。我会尽力追查，以求抓到商会的漏洞。嗯、啊，拜托了。陆风，你不会真的是陆家少爷吧？啊，<笑>雪月，你觉得我是谁呢？陆风平时都在加速家务，还挨了我妈的谩骂很久。如果他真是陆家少爷，怎么会愿意忍受这些呢？得到答案了吗？总之，在我心里，你就是你。我希望你能做你自己。<笑>你还忘了我的一个重要身份。啊？我是你男人。嗯、这个，这个，我知道了。这里人好多，我,我回去再说吧。我现在就想听你说。可是。嗯。啊，大家忙自己的事去吧。接下来什么都听不到。呃，是。陆风，你是我唯一的。糟了，王腾跑了。刚才我们把王腾给押走，进来了一个人。哟，各位小哥，我来接我老板了。你们主动放人，免受皮肉之苦哟。欺人太甚，别以为能救人。呃呃还没开始，就结束了。我可没给你救我的钱。救你的钱，商会已经付过了。<笑>商会果然不会抛弃我。陆风，你等着受死吧。我醒过来之后，王腾早就消失的无影无踪了。立刻追捕王腾。哎，不用了。可是，就这么放过他，他会自己送上门来的。
爸，今天我重创了陆风，以后我们没必要怕陆家了。他陆风可是满含歉意的向我下跪了，我给我们王氏集团沾了口气。你还有脸邀功？你知道你怎么活下来的？是商会器重我，所以救了我呀。还请你收下。是你爹向商会低头，苦苦哀求他们派人救你一命，你根本斗不过陆家。不，我不相信，这次明明是我赢了陆风。以后你要是再敢招惹陆风，我就没你这个儿子。爸，如果你要向着陆风，要当一辈子孬种，那我宁愿不当你儿子。你，爸，你怎么了？医生，快来！医生，我爸晕倒了。病人初步断定为心肌梗塞，在抢救中，家属在外等候。都是陆风，害得我爸陷入了生命危险，都是陆风的错。这是您的快递、啊。可是我没买什么东西啊。陆风去买菜了，是不是他买的东西啊？啊，这是，宝妈被绑了。你是谁？你到底要做什么？想要你母亲活命，就独自来找我。如果敢告诉陆风，就别怪我对你母亲做什么。妈妈，被王腾给抓走了。不行，我必须马上把他救出来。我得告诉陆风。想要你母亲活命，就独自来找我。啊、有人在监视我。腾哥，季雪雨在拨通电话，很可能在报警。他，他把手机收起来了。他不敢的，他只会过来找我。为了救我妈妈，我只能去见王腾。我绝不会坐以待毙。王腾，你这个人渣，你等着，我一定会救下我的母亲。陆风，对不起。小伙子，你要买什么鱼？嗯，呃，糟了，忘记问雪雨，他今天想吃什么鱼了。奇怪，怎么电话关机了？雪雨此时应该在家啊。啊，给我一条鲫鱼。哎、啊，等等，雪雨，停下！他怎么会上王腾的车？哎，有病吗？这人怎么钱给了鱼不要了？可恶！我要把他碎尸万段。板着一张脸可不美，给爷笑一个。我妈在哪里？嘿，没事儿，我留着他的命呢。雪雨，不过汤秋云也一把年纪了，要是不快点去医院，可能会死哟。你要我做什么才能放了我母亲？<笑>季小姐果然明事理。这样，我留下，你送我母亲去医院可以吗？你也配跟我讲条件？现在可是在我的地盘，得拖延时间，救出我妈妈。我都在你手里了，也不能跑，对吧？再说了，我早就受不了陆风那个窝囊废了。还是腾哥你这样勇猛的男人更值得我依靠。想通了，觉得我更适合了。陆风怎么能和你比？他一个无业游民，根本没资格。好痛啊！救救我，谁来救救我？腾哥，这老家伙快不行了。要送医院吗？腾哥，你大人有大量，把我妈妈送去医院可以吗？我都是你的人了，你就答应放了我母亲吗？平时倒没看出来，你居然这么稀罕我！可恶的自恋狂，忍住！来人，给我把汤秋云送去医院，死在这儿。晦气！只要我妈妈被送去了医院，接下来的事我不会让王腾得逞。现在，季雪雨，你最好别耍花招，不然你母亲能不能到医院，还得看我心情。啊、居然敢扎我！你不要命了？腾哥，你没事吧？王腾，我今天定要和你鱼死网破！真是敬酒不吃吃罚酒，兄弟们
，动手！这这仓库的位置十分偏僻，他竟然这么快就赶到了。王腾，拿命来！你难道申请到了陆家 A 级增援？怎么可能？这不可能！我跟你拼了！老公，小心！薛、啊、雨，薛、啊、雨，王腾，一个人渣！刚他救了你一命，现在没人来救你了。腾哥，我赶来了，现在不劳你动手，让我去解决他们。好、啊，那你去解决那群垃圾。陆家的 A 级增援，也不过如此。等我大杀四方，腾哥，你说好的五十万可得付清了。不要耽搁，快把薛玉送到医院。薛玉，撑住啊！王腾，我也让你付出代价。哈哈哈哈陆风，你就带着你的狗，尽力反抗吧。陆家不可辱，封少也不可辱，大家上！可恶！陆家的 A 级增援，他们到底是什么人？可恶，可恶！我王腾不可能输，我王腾，你输了，你不能杀我，你杀了我，你就和我一样是暴徒，是季玄宇最讨厌的那类人。不过陆风，我弄死了你老婆，就一辈子在悔恨中度过吧。峰哥，这个人怎么处理？别让他死得太舒服。峰哥，您快去医院吧。王腾这货，我绝对不会放过他。雪雨，病人情况不容乐观，能不能挺过来，只能等待。医生，糟了，二十二床病人醒了之后，自己拔了针管。胡闹！都怪你，我的女儿雪雨才会受这么重的伤，是我没能保护好她。你个废物！如果我女儿出了什么差池，我就要你偿命！女儿，你还没有恢复，赶紧回去病床躺着。你还我女儿，你还我女儿！妈，病人情绪过激，昏过去了。将病人抬回病床，他现在需要稳定。陆风，我们王家已经处处忍让了，你为什么不肯放过我儿？是他自己咎由自取。接下来的事，都是陆风逼我的。儿子，陆风，你能和我一起散步，我真的很开心。<笑>这些都是小事儿，只是你和我在一起，实在是太委屈你了。是呀、啊、是呀、啊，可委屈了。哎呦，呃、好疼啊！你今后可要好好补偿我呀，<笑>陆风。不管别人怎么说，和你结婚，我没有后悔过。不过，我可能要离开你了。不，啊啊啊、徐远，你不能就这么离开。我们还有很多很多事没做。我和陆家的关系也没明确和你说。心率异常下降，病人生命体征突然减弱。什么？薛雨，病人伤口感染加剧，得立刻对其进行二次抢救。是。可恶！难道是伤口上有什么病毒吗？一定有办法，可以救薛雨。陆风，雪雨，陆风，我没事了，你压得我有点疼。呃，对不起，对不起，我看见你醒了，太激动了，我好害怕，再也见不到你了。说什么傻话呢？不是天天都能见吗？再说了，我也不会离开你。
五成季学语，把衣服脱了。呃，脱衣服？现在？是啊，不然怎么换药呢？还是说你想你老公换？嗯，啊，那个学语，我下去给你买点粥。啊，陆风，你等等，这个木头，跑什么呀？弄得我反而更害羞了。说来奇怪。自从你受伤后，医院忽然接到一批特效药。啊，特效药？对，我们医院库房没有这种药，价格昂贵是一方面，批下来也很困难的。那批药是谁送过来的？我想当面酬谢。呃，我级别不够，哪能问那么清楚啊？啊，对，他说他姓陆。真的魔都陆少，来救我了。陆风，这次是不是魔都路上弄来的特效药救了我的命？呃，呵呵呃，特效药的确是路上调过来的。子涵，立刻调来陆家最新研发的特效药。陆风哥哥，那种药用了之后可能会产生耐药性，对雪姨姐的身体是有伤害的。我必须救他，现在只有这样的救他。我明白了。我现在就开通陆家的特效药特批通道。陆风，你虽然和陆少是朋友，但是特效药这么贵重的人情，我们一定要还的。我能见见他吗？这件事必须当面谢谢他。嗯，这我联系一下吧。呃，陆少也电话无人接听，可能是在忙吧。这样啊。嗯。那只能下次等他有空了。啊，还是不让雪雨知道我的身份会比较安全。嗯。啊啊、雪雨，你困了吧？先休息。嗯。午安。啊啊！我还是去看看岳母的情况吧。这次我女儿能活，全是陆家的陆少爷救的。你说说，你做了什么？对不起。这次雪雨受伤都是我引起的，我以后绝不会让这种事情发生了。道歉，道歉有什么用啊？现在还不如想办法帮雪雨换到特级病房。哎呀，你别乱动了，你身上还有伤呢。再说，高级病房那可贵了。贵？我的女儿怎么就不能住高级病房了？她差点命都没了，都是被陆风害的。呃，好了。你别生气了，我看陆风你这个窝囊样，根本没钱弄特级加护病房，你还是离开我们学宇。特级病房的事儿，我来想办法。已经替季小姐安排了特级病房，只是现在季小姐还在休息，需要等她醒来才能更换。哼，学宇就该改嫁陆家大少爷，而不是这个单单姓陆的陆风。你少说两句。呃陆少爷，抱歉，我擅自安排了特级病房。啊，没事，你没有做错。下一步的行动是一溃王家。是。陆风，你还有脸来医院？雪雨都快被你害死了。所以你来做什么？季雪雨和他妈妈受伤了，我们总得过来探望探望吧。不好意思，雪雨现在需要静养，闲杂人等不能打扰他。闲杂人的，哼，你不就是季家最大的那个闲人？罢了罢了，没必要在无关紧要的人身上浪费时间。今天，你们不许踏入这医院半步。哟，你说不能进就不能进啊？一个烂鱼臭虾还狂起来了？我说过，你们不能进去打扰学语。哼。不就雇了几个保镖？你那几个钱都是偷拿的季家的。说话放尊重点儿，你知道他是？呃呃呃、他不就是个吃喝都归季家管的赘婿？哼，憨着个陆少爷做朋友就了不起啊？季董。我们公司出大问题了！急什么急？年轻人做事一点都不稳重。季氏的股票一路狂跌，再这样下去
，我们公司会破产。什么？怎么会这样？最近的项目不是一直很平稳吗？是陆风，他惹了王氏集团的王腾，他把王瑞达报复我们来了。一个无能赘婿，没本事就算了，为什么要招惹王腾啊？哎呀，你把季家害死了！王腾，你说话，是不是王腾动了季学宇？你连学宇的名声都保护不好，你这个废物！今天我就替学宇教训你！就凭你？你资格教训？放放手！哎哎，爸！你快放开红鱼，他可是学宇的表哥呀！你有本事把季家现在要破产的情况解决了！你这个废物，祸害！就算把你卖了，也是你害的季家。好了，别说了。喂。从此之后，江南再无王氏集团。到底是谁？竟然眨眼间就让王家分崩离析？不管我是谁，我永远不会以季学宇为敌。啊，学远，医生说你最近恢复的不错。嗯，已经好很多了。啊，你的饮食还是要清淡一些。好。这是我煮的粥，你趁热吃了吧。为什么只是被陆风盯着都那么紧张？我好奇怪啊！来，啊，啊！现在你好好休息，等你好了，我们去度蜜月吧。好。那个，陆风。王氏企业破产，是你做的吗？啊，学宇啊，王氏集团的财务呢，本就资不抵债，破产是早晚的事儿啊，一切都是他们咎由自取。再说了，你老公我可没这么大的能耐，让这么大的企业消失。那就好，不然我怕他们再报复你。哎，对了，陆风。你下午去机场帮我接下我妹妹季雨曼。啊，雨曼，<笑>好久没见那个丫头了。我回来了。记得雨曼出国那会儿，我们才刚结婚。<笑>那会儿她还捉弄过我呢。她可能不太喜欢我这个姐夫吧。爷爷怎么就只派你这样的人和姐姐结婚啊？啊、嗯、啊、呃呃！这一口就得咬疼你！你要是敢对学宇姐姐不好，我要你好看！雨曼她只是孩子气，心地不坏的。麻烦你接她回家喽。好，是下午四点的航班，对吧？嗯。我会安全的接她回来。路上小心。好想学玉姐姐啊！虽然一直有视频通话，但还是想见到她本人。嘿嘿，也不知道姐姐现在在干嘛，待会儿一定要把她从姐夫身边夺走。笑得这么邪恶，想什么呢？那怎么是你来了？学玉姐姐呢？学玉还在休息，我过来接你。我才不要！哎，雨曼，你在飞机上不是说你姐姐来接你吗？呃。怎么面前是个男人？你姐姐是男？别乱讲！哦，我知道了，这是你国内的男朋友吧？嗨，你好，我是金宇曼在国外的同学，我叫林荣飞。你好。没想到宇曼国内有这么帅的男友，怪不得国外小哥追你，你都不动心呢。呃，其实我不是。他算什么狗屁男友？哼、嗯，别看他穿的普通，我觉得他挺帅的呀。你不要交给我喽
，小帅哥，有没有兴趣和我来段恋爱？你不能和他谈恋爱，他是……雨曼，你不要，还不许我主动出击呀、啊！啊，抱歉，我已经结婚了，刚才一直没有机会说。啊，结结婚？你不会就是雨曼口中的那个无能姐夫吧？啊，哈哈。我的确是他姐夫，来接他回去的。我不要你接，我现在就打车自己回家。我答应了雪雨，要接你回去，你一个人不安全。哼，摊在雪雨姐姐的面子上，你最好不要管我。嗯、呃、嗯、呃，那你是铁了心的不让我接你回去了？我们一共有三个人，你怎么接我们回去？你让我们都坐你的小破电动车吗？我才不要！哎呀，再说了，这违反交通规定的好吗？我可是遵纪守法的好公民。行，那你自己打车吧，我先回去了。这个陆风怎么回事？怎么和我哼起来了？啊、<笑>不行，我倒要看看陆风他凭什么这么横。就他那德行，他这几年肯定不会有什么改变。林荣飞，跟上！你还真是口是心非。谁口是心非了？我就是想看看他在犟什么。哎，这车怎么倒了？我就知道他会开电动车来。嗯，可是我看这个帅哥，他打开了旁边宝马的车门。哎，东风，你不能偷车。既然出来了，就上车吧，跟我回去。人可以穷，但志不能穷。我才不要坐你偷来的车。哼，偷？<笑>这要是是我的，车上还放着购买的合同，要看吗？帅哥邀请坐车，不坐白不坐嘛！哎，我才不信，你怎么有钱买这车的？反正呢，你只要知道这车是合法的就对了。把行李放后备箱吧。嘿嘿嘿，吃我一记臭腰窝，陆风肯定躲不开，疼死他！哎呀，好痛啊！哼，你这个小恶魔，这么大的人了，还玩这个？真以为我会中你的把戏？嗯？哼<笑>、啊，哼。算你狠，你帮我把行李搬下，我提不上去。有手有脚，自己搬行李。王八蛋，我要向雪雨姐姐告你的状。哦，去吧，我可不怕你这个小恶魔。你怎么会有钱买宝马？姐姐给的钱。嗯。我姐呢？她为什么没来？雪雨在医院。我姐姐怎么在医院？你让她受伤了？她因我而受伤。可恶。你连我姐姐都保护不好，你算什么男人啊？那人伤了雪雨，我毁了对方一个家族，够不够？你就说大话吧，我要去医院看我姐。啊，毁了对方一个家族，好难哦。雨、嗯、曼<笑>，你之前不是还说过，希望你未来的对象能为了你毁灭全世界吗？你瞎说什么呢？哟。还害羞啦？谁害羞了？我没有。嘿嘿嘿，你你你做什么？别动，安全带都不系，万一出事了，我可没法和雪雨交代。我自己会系，才不要你帮忙。这位帅哥，也帮我系下安全带呗。抱歉，呃，你在后座，不方便。啊。雨曼，你姐夫对你可真好，你看他都不帮我系安全带，听不见，听不见。我还要陪朋友，雨曼，我先走了。好的，你注意安全。我现在去看雪雨姐，你不许跟过来。啊，行吧。嗯、啊，哎，老刘，什么事啊？呃，风少爷。江北这块的工地出事了，有人将我们的建筑工人打伤，还围堵了运输原料的车。再这样下去，工期就只能延期了。将受伤的人送到医院去，医药费由风雨地产全额给付。可风少爷，我们不反击吗？要收拾这些闹事的人很容易，但是总不能随便来点人就肆意的剿灭。在这之前，弄清楚对方的诉求，汇报给我。雪雨姐，都怪陆风。连你都保护不好，要他有什么用？啊，其实错的是那些居心叵测的人。他
再过了几年，姐姐怎么就开始护着陆枫了？<笑>你离开的这几年，也发生了不少事情。我不管，姐姐受伤了，就怪她。橘子给你。嗯。<笑>好了好了，没事了。嗯。对了，雪雨姐，陆枫的车是咱们季家攒钱给她买的。<笑>呃，这个，总不能说是风雨地产总裁刘万冠送给陆枫的吧？呃，反正这宝马不是违法所得啊！啊，该不会真是他自己买的吧？他哪来这么多钱啊？我走了狗屎运，买彩票中了奖。<笑>中了奖就给自己买了车，怎么不给学雨姐姐买首饰啊？真够自私的！哎，雨曼，我首饰很多，多了也带不了。我会送学雨首饰，但不是用中奖的钱。你就是找借口，你们男人都这样。雪玉姐姐，你身体恢复了吧？快点出院吧！我想和你一起出去吃好吃的，还有好多好玩的地方。<笑>啊哈哈，出院的事儿得先问过医生。我和我姐姐说话呢，陆枫，你插什么嘴？<笑>好啦，的确得听医生的建议呢。如果可以出院，那我陪你好不好？听姐姐的，轻点儿。季小姐恢复的不错，可以提前出院。饮食要偏清淡一些，伤口还需要恢复，两天内不能洗澡。好的，好的，谢谢医生。姐姐，你请你小心，别伤了自己。我没事的。喂，受伤的工人已经送去医院了。很好，江北地区工期延后，等我亲自过去再定夺。好的，冯少爷。啊，得离开雪雨，去趟江北才行。学雨，哎，人呢？水声？难道学雨在里面洗澡？医生不是交代了不能碰水吗？学雨，你在里面吗？啊，金雨曼，怎么是你啊？你这个变态！这是个误会啊！我安。啊，哎呀，这都什么事儿啊？我该怎么解释啊？衣服都湿完了，得脱下来换一件。啊。任意时越想越气，不行，我现在就得告诉雪雨姐姐。啊，啊姐姐、哦，发生什么事了？啊、那个，你你衣服呢？哎，雪雨，这都是误会啊！我刚才被雨曼喷了水，衣服湿了，就脱下来换了。还不是因为你在我洗澡的时候进来，你个变态！当时我以为浴室里的是雪雨，医生提醒过病人刚出院几天不能洗澡的。少找借口。我想在门外提醒你不能沾水，谁知道门没锁。啊、呃，雨曼，你先冷静，这事儿说不定真是误会。哼，反正雪雨姐，你今天和我一起睡，陆枫不能进来。呃，雪雨，雨曼，你们早点休息，我出去有点事儿。啊，外面很冷的，我得叫陆枫回来。姐，别管陆枫，他这是畏罪潜逃呢。我认为陆枫不是这种人，姐姐，你就是太善良了，还护着他，他就是个渣男呢。不过陆枫那混蛋肯定看到了这事儿，姐，你打算怎么处理？这，雨曼，你可能误会陆枫了。可是我洗澡他就进浴室了，可能他以为是我吧。可是姐姐，就算是你，他也不能这么堂而皇之的进去吧？啊。可我们是夫妻啊！啊，我不听，我不听。雨曼，你自己先休息吧。嗯、哦，你还没走啊？听你叫我了，顺道换下衣服。雪雨，我今天睡沙发，你和雨曼睡一间吧。那委屈你了。啊，没什么。晚安。哼，气死了！先别说这个，今晚出来玩啊？几个朋友都在。好呀，出门玩去。忘掉那个臭陆风，也就学雨姐姐善良，让你睡沙发。你这种人就该睡地板。这么晚了，你一个人出门干什么？关你什么事？你大半夜出门不安全。我不就是玲蓉飞叫我去玩，还有其他朋友在，什么不安全啊？况且你怎么这么迂腐？女孩子怎么就不能晚上出门？学雨会担心你呢。哼，你最好不要出门。嗯，谁允许你碰我的？和你待在一个屋子才是最不安全的。嗯。
，发生什么事了？薛雨姐姐，我朋友玲珑飞叫我去玩。我在外国留学的时候，天天参加派对，但是陆风他就是不让我去，怎么这样啊？陆风只是担心你的安全，他不是针对你。姐，可我真的不想扫朋友的兴。让我去酒吧嘛，姐姐你最好啦。我也觉得你一个人大晚上的出去太不安全了。雨曼，你什么时候来啊？就等你啦。你不要放我鸽子啊！那好的，马上。雪雨姐，我同学都催我了，你就让我去嘛。一起玩的都是我同学，还有他朋友，不要紧的，都是熟人，不会不安全的。哎。不如这样吧，让陆风开车送你去吧，他陪着你。啊！我不要，他就是监视我。我明天还要工作，今晚不能陪你去，所以陆风必须和你去。<笑>那我去吧。好吧，听姐姐的。陆风、啊，姐姐信你，我才不信你的人品。你就是觊觎本姑娘的身材，你这样做对得起姐姐吗？真渣！行了，别嚷嚷了，上车。哼<笑>，这世上比你有钱的人多了，你别在我面前横。那你等下如果遇到事儿，别叫我帮你啊。谁会让你帮忙？你太看得起自己了。陆风，怎么？你怎么都不看导航？你在路上乱开，耽误了时间，我和你没完。爵士酒吧，我以前和朋友去过。去过，是你朋友请的吧？爵士酒吧那种地方，你要是不中奖，肯定消费不起呢。你，你这人会不会开车啊？还不系安全带，要我帮你？哼，我才不要你帮，我自己系。到了，下车吧。好了，你这个多事的可以回去了。你要不要脸啊？我叫你回去了，你怎么还跟着？啊，我答应了雪雨，必须要保证你的安全。我又不是小孩子，要你保护啊？在我看来，你不过就是一个小姑娘。你居然敢看清我！你现在就给我走！我答应了雪雨，保护你的安全，就说到做到。懒得理你。雨<笑>曼，这里这里，星月哥可等着你来呢。说你不来就不给我们喝呢，你又在埋汰我了。啊！哎呀，什么埋不埋汰的？不好意思，放开我。<笑>我怎么舍得放手？啊啊！哟，这人是谁呀、啊？啊，我是。陆风，你可别乱说话。啊，我和季雨曼一起来的。<笑>雨曼。这男的该不会是你男朋友吧？不是，他才不是我男朋友。那他说和你一起来的，不是男朋友是什么？其实你该不会带着保镖吧？难道是怕我们加害你，拿我们不当朋友？我我没有这样认为，是他非要跟过来。<笑>交了男朋友也没什么好遮掩的嘛，不就是眼光不好吗？我们又不会笑你，都怪你，你非要跟过来干嘛？丢人！啊，我想起来了。其实这位是雨曼的姐夫，叫陆风。原来是姐夫啊，我是雨曼的同学，得叫你一声峰哥。啊，不用，你直接叫我陆风就好。这个陆风，似乎在哪里见过。<笑>星月哥，你是真喜欢雨曼啊？这就开始和他的亲属套近乎啦？什么套近乎？我这是交朋友。来，峰哥，我敬你一杯。抱歉，我开车。不能喝酒，这叫个代驾的事儿，某些人不会出不起这个钱吧？哎，雨曼，你这姐夫怎么这样？多扫星月哥的兴啊！窝囊废一个，他才不是我姐夫！啊，哎呀，我待到结束后送雨曼回家。星月哥，要不我陪你喝吧？那我敬你越来越漂亮。他算什么男人？哎、啊，雨曼，别气了。臭陆风，居然还给我摆架子，让我姐姐受伤，还在这里给我丢人现眼，真是受够了。不过和新月哥喝酒的机会可不多。陆风，你真不喝？抱歉，我得保持清醒，喝酒会误事的。哎，雨曼，我突然想起来，这陆风就是你说的那个赘婿吧？他是我雪雨姐姐的丈夫。原来如此，咱们换个话题。对了，这爵士酒吧有个传奇故事，大家想听吗？
抱歉啊，秦伟哥，我有事耽误了，来晚了，我自罚一杯。<笑>你好呀，美女。你好，帅哥们，你们点的酒来了。这个人点了这么多呀！哇，秦爷大哥就是客气。呃，听说这酒可烈了，牛喝一小杯都直接倒下，我只能喝一点点。我能喝一瓶，不过听说呀，星月哥酒性很好，喝下几瓶也不在话下。啊，没那么夸张，也就比你多一点点而已。哎，你们怎么不说话呀？嗯，我对酒不是很了解。我怎么记得你之前还做过酒文化课题啊？不了解。哎呀，我忘记了，雨曼带来的这人，你酒量如何？啊，呵呵，抱歉，我还真不会喝酒。你叫陆峰啊？不会喝酒可不行。你瞧，新月哥，两瓶半才是真豪爽。缪三，缪三，这酒吧的酒神才是真厉害。我有幸认识他，成了朋友。星月哥牛啊！酒神那种大人物你都认识啊？当时的酒神可是喝了十六瓶，喝趴了不少壮汉。十六瓶，这种烈酒怎么可能有人做到？这只是传说吧？经理，我就说我没看错的，他就是。哦，酒神！哎呦，没想到你大驾光临，小弟有失远迎啊！啊，还是被认出来了吗？什么？什么？他就是酒神。他怎么可能是酒神？你们会不会认错人了？他怎么可能是酒神？<笑>不可能记错的，这位就是我们的 VIP 客户酒神。薛哥，你和酒神是朋友，你怎么不认识陆峰啊？呃，<笑>这个嘛，我遇见酒神毕竟是几年前了，记不清人脸很正常。嗯<笑>。今天重新认识酒神，也是我的荣幸。啊，陆峰只是长得和酒神像而已，一定是搞错了。长得像，经理都说了，他就是酒神本人。雨曼，你否认做什么？难道怕陆峰花钱？他有几个钱？我觉得买不买酒并不是我说了算。酒神给我们酒吧带来了很大的客源量，是我们的贵宾客户。<笑>今天。小店送十六瓶，给酒神的朋友们助兴。白送的酒，不喝白不喝。给我一杯 whisky。陆峰，三年没见。经理，好，我明白了。<笑>这是那边的客人给您送的八二年的拉菲，以表示对当年那件事的感激之情。啊、哦，这么久了，没想到还能在这里遇到他。什么？八二年的拉菲？陆峰，你居然认识这么有钱的美女？呃，巧合吧，只是个朋友而已。陆峰真的是深藏不露啊，居然抢完了我的风头。我可是在爵士酒吧消费了十万的客户，难道还抵不过一个陆峰？今天休息，上酒。好的，好的，各位里面请。他们几个干部居然来爵士酒吧了，哼！陆峰，等着出丑吧。哈哈，各位玩的尽兴。优雅，你是不是不太舒服？可能喝的有点多，头有点不适。我知道了，一下几种酒兑在一起喝，后劲肯定大呀。啊，你没事吧？他看起来快吐了吧？服务员，啊，怎么没人来啊？优雅有点难受，陆峰，你能不能帮忙去前台拿点水和醒酒药？啊，行。谢谢你啊。你可真是个好人。你好，请问有水和醒酒药吗？我朋友不太舒服，麻烦快一点。啊，这个得问经理，我这里只有酒。哼、啊，你谁啊？敢插队？调酒师可是先给我们几个服务的。我并没有看见你们在排队。啊，老子说在排就在排，你算什么东西？敢对我们指手画脚？黑虎子吗？雨曼在这儿，不方便动手。嗯，这是什么表情？不服吗？那边发生了什么？陆峰，糟了，那可是黑虎的人，做事心狠手辣的。哎呀
大家最好都不要动，不要把麻烦惹到自己身上。先给萧雅解酒比较重要。拿水和解酒药过来。好的，先生。不是吧？拿瓶水都能惹上那群可怕的人？陆风可真行。您的水。陆风这么窝囊，应该不会主动惹麻烦。只要你道歉，我们说不定会考虑放了你。对不起，是我顶撞了几位。这就道歉了？他是在玩我们？他压根没在认错。胡打！住手！你们敢打人，我就报警了。<笑>小姑娘，你哪只眼睛看到我打人了？污蔑人，我们可就生气了。<笑>这么可爱的小姑娘，怎么可以随便污蔑人呢？就是。你们把脏手拿开！<笑><笑>天哪！你们会去救雨曼啊？是啊，我得去救他。月哥，那可是黑虎的人，我们惹不起啊。那我们只能等等了。滚！臭小子，刚说什么？我说，让你滚！还敢跟我耍横？陆风，小心！想让我死，你可以试试。可恶！这人怎么会有这么大的力气？抽都抽不出来！头给我上！我，我一定要让你付出代价！跟你拼了！你，我看你往哪儿跑！干！东风，你实在不行就道歉，你打不过他们。<笑>让我道歉。你们若想继续，我陆风奉陪到底。徒手捏爆了酒瓶，这握力，捏碎人的骨头也是轻而易举吧？哼，今天就先放过你。哼，下次别再让我遇到。你手快擦擦，都是血。让你拿个解酒药，怎么就惹上黑虎的人了？黑虎？陆风刚刚打的是……我好害怕，我们不会被报复吧？先去医院吧，我劝你最近都别出门。黑虎的人可不简单。你们是不是有点过了？陆风要不是救我，根本不会打人。救你的方法那么多，不一定非得动手吧？是啊是啊，有效解决问题才是真男人。当时要不是陆风，我都不知道会被那几个人做什么。是我莽撞了，应该会有更好的办法。啊，秀神，你受伤了，这里有酒精和绷带。<笑>你们这儿配套的设施还挺齐全。<笑>喝酒出事的情况多，总得备点处理外伤的东西，应急。<笑>我来给陆风包扎。哎，不用不用不用，就是一些小伤而已。那也是替我受伤的。不就一个莽夫，他根本没资格。公司有点事儿，我打个电话。豹哥，我是星月。刚才，你的人被打了。您看，我都给您报消息了，是不是？啊？想要好处，还是想要命啊？我错了。豹哥，有人不把你放眼里啊？你看看弟兄们伤成什么样了？做我的手下还被人欺负成这样，没出息！呃是我没有，给您丢脸了。走，会会去。新月哥，工作谈完了。就是一点小事儿，还通报我处理。我们新月哥谈的都是大生意，不是小事儿。嗯。啊！等等等等等等等！你还知道疼啊？包扎的时候还出神。<笑>哎呀，对不起嘛。哎哎，包哥，您别这么大火气。哼。我的人被动了，你叫我不生气，给我闪开！就是他，就是他打的兄弟。陆风，你等着被弄残住院吧。哟，豹哥。哎，什么？风爷，是我手下有眼无珠，冒犯了你。豹哥为什么给他鞠躬啊？难道陆风真的是什么大人物吗？他是谁啊？有什么资格让您低头啊？
，废话少说，还想活命就听我的，道歉。对不起。呵呵，没事，都是一场误会。大家都是朋友，我陆风不才，给黑虎的各位请几瓶冰镇啤酒。哎呀，风少，我们哪敢收您的钱呢？今天的酒水啊，我给您全免了。我在此郑重宣告，以后酒神陆风来店里啊，他的酒都免单。什么？全免单？天哪，陆风怎么和这些人都认识啊？我也不知道。凭什么豹哥对陆风这个废物复仇成仇？凭什么风头都被他抢完了？优雅，我心情不好，给我倒酒。抱歉，新月哥，我手酸了，麻烦你自己倒吧。什么？你之前不是抢着给我倒吗？我有吗？我怎么不记得了？<笑>峰哥，之前我喝醉了，说了许多醉话，你不要同小妹我计较哦。我说过，今天不喝酒。哎，瞧瞧我这记性。那峰哥，你介不介意以后多个干妹妹？我家里没有亲兄弟，一直都想要个胸怀宽广的哥哥。峰哥，你人这么优秀，要不？妹妹，啊，季雨曼是我妻子的妹妹，就是我的妹妹。谢谢雨曼替我包扎伤口。你说什么？我可不要你的感谢。所以，你还有什么事吗？没，没什么事了。峰哥，我们都很好奇，你到底是做什么的呀？是啊是啊，陆峰，你肯定有自己的产业吧？不要藏着啦。问这么急做什么？峰哥是做大生意的，怎么能随便说？不讲了，我不过是季家的赘婿。我的工作是当雪雨的司机，雨曼，时间不早了，先回去吧。这才几点你就熬不住了？你是老头子吗？该走了，再不走你姐姐该担心了。啊，雨曼，你这叫回去了呀？嗯。星月哥才点的酒，你不喝点就走吗？我还没玩够呢，要回去你自己回去。刚才不会碰到他手上的伤了吧？算了，今天看在姐姐的面子上。我跟你回去，雨曼可真听姐姐的话呢。谢谢夸奖。对了，其实酒神也就是峰哥的事儿。我突然想起来一个细节。什么细节？当时酒神是和傅少拼酒，其实是为了一个女人。胜利后，峰哥带走了那个女人。什么？陆峰背着姐姐有个别的女人？不过，峰哥这样洁身自好的人，应该不会出轨吧？姐姐对陆风那么好，他居然还敢出轨！陆风就是死渣男！我告诉姐姐，有意思的事儿又发生了。陆风，你给我解释清楚，当时带走的那个女人到底是谁？啊，女人？带走什么女人？哎，有事我们路上再说。哎，别推我！姐姐善良，从来没有管过你，你居然这样对她！你居然在结婚期间还和别的女人暧昧！怎么不说话？是无法反驳，不敢说话了吗？吃穿用度都是季家的，你哪来的免费判姐姐？啊，我的确在爵士酒吧拼酒之后，带走过一个女人。他敢承认，真不要脸。不过，那个女人，季雪雨认识。你的意思是，姐姐知道你在外面沾花惹草？这件事儿，你可以当面问你雪雨姐。好，我现在就回去问姐姐。嗯。雨曼回来了，等着吧，臭渣男。呃，呃，发生什么事了吗？姐姐，你知道陆风很久以前去过爵士酒吧的事吗？呃，嗯、呃，是有这回事儿。那陆风当时从酒吧带走一个女人，你是知道的？女人？什么女人？就知道陆风你个臭渣男，就是背着姐姐找了别的女人。难道雨曼说的是真的？会不会是结婚三年，陆风都没和我有过肌肤之亲，所以他才会出轨？姐姐，陆风就是个渣男，他对不起你。当时我带走的女人穿的衣服我还记得。还有脸说那个女人？你就是承认了吧？姐姐，我知道你委屈，我们明天就让陆风和那个女人滚。我我。她穿着白色连衣裙，头发披散下来，戴着月牙形的耳环，她的左手上还有银饰手链。很美，雪雨，你看看，是不是这个呀
？什么？这女人居然还和姐姐佩戴一样的首饰吗？啊，雪雨姐，你怎么了？你脸怎么这么红？你们，这都是误会。我我想起来了，当时品酒的起因，以及陆风最后带走的女人，是我。什么？你这骂的女人，居然是自己的姐姐！对不起，我不知道陆风带走的人是你、啊。嗯，没事的。当时我被工作上的人惹了麻烦，然后陆风才去和那群人拼酒的。我被人灌醉，醉得神志不清，多亏了陆风把我救出来。<笑>你是我媳妇儿，应该的。傻瓜。<笑>陆风，暂且算你及格了。你要是敢再对我姐姐不好，我饶不了你。那个陆风，呃，要不我们去休息吧？啊，行。好、啊，老刘来找我了，应该是有急事，你先去睡吧。冯少爷，江北开发区最近工人在罢工，从什么时候开始的？起因是什么？本来这种事情不应该惊动您的。但自从上次工人受伤之后，有问过江北项目的负责人具体情况吗？啊，那负责人是陆家本部直接下派过来的，他对我的职业全部都是敷衍的回答，仗着陆家本部撑腰，我不好动弹，欺人太甚。啊，这件事情等我来处理，你先按兵不动。你今天怎么换上西装了？<笑>学宇，你知道哪里有大面积的房子吗？比如小别墅那种。啊，更大的房子？嗯、啊，家里的房子就已经很好了呀。房子不是越大越好，得看朝向、采光、舒适度、周边环境的。呃、不是我买，我朋友想在江北买房子。你有没有什么好的推荐的？江北地区的地景区，那里临江，周边绿化呀、设施啊都很好，房屋性价比极高。好的，我记下了。那个，嗯、我去洗漱。陆风，你不会是要自己买房子吧？暂时没有，我是想和你共同建造我们的家，三个人一起。哇，啊，三三三个人。你你你还有事吧？你你快去忙吧。雪雨，等我回来。你们风雨地产拖欠我们的工资，还我们血汗钱，没有良心！哎哎，静一静，谁说我们不发钱了？答应你们的钱，一分都不会少。你到底什么时候会发？现在公司账目紧张，得审批，等下来了。立刻就发，该说的我说完了。不会是还要吧？他这种话说了很多次了，我们不能再相信了。我可怎么办呀、啊？啊！你要收命了！其实做手术，这是救命的钱啊！我们干的、啊，求你了，就等着发现养活一家的人。你发钱！你发钱！是要我们的命、啊！放开！说了会发就是会发。啊、你也得寸进尺。钱发不出来就是发不出来。你娘是要做手术还是要死？关我屁事儿！啊！为了俺娘的命，我和你们拼了，拼了！你这群刁民，现在立刻回去干活，则一分钱都没有！你要见你的上级，发钱！你们必须发钱！给我轰走他们！别过来！可是恐怕会惊动风雨地产上面的人。<笑>上面的人，我就是风雨地产上面的人。渣子，你良心呢？你们要是敢打我，就是与风雨地产为敌。哼，现在我就是风雨地产的头，我就代表着风雨地产。啊，你代表了风雨地产吗？哼
。那你把我放在什么位置？你是，你想是谁？敢和我这么说话？我可是上头派过来的江北地区负责人，你敢动他？你要知道他可是……你们放开我！我就是一个过来闹事的，这里可是归我管。让他别动，我有事得问清楚。放心，方少爷，您尽管放手干。我是来负责解决问题的人，你们有什么诉求都可以和我说。解决问题，少爷，你把钱发给我来人，按住他！发钱，我们等着死吗？方少爷，我没事。现在可以告诉我你们遭遇了什么吗？我可以解决问题，说到做到。<笑>我就盼着这工钱能拿到手，能回去治病。救命！<笑>可是他克扣我们的工钱，六个月，六个月没钱，他是要害死我们呀！哼，我就是克扣了，你们能拿我怎样？我知道了。怎么？你想对我动手？我可是陆家总部的人，打我就是得罪本部。这一拳。是打你玩忽职守，尸位素餐，私吞工人的血汗钱。你个废物！别以为刘万贯来了就能拿我怎么样？就是这片的王！这一巴掌是打你给陆家本部抹黑，给风雨地产抹黑。我要上报给陆家本部！你这个家伙等着！这一脚。是让你知道谎话连篇、蔑视员工的生命财产、谋害他人，会有什么样的下场？今日我陆峰会将款项亲自发于各位手中，发给工人们的钱具体情况是什么？款项已经下拨了，给我弄醒他。<笑>说，他们的工钱呢？什么工钱？我不知道，根本没发到我手里。好，你看着我的眼睛再说一遍。我。怎么办？死定了吗？被,被我被我拿去赌了，就输完了。那是我们的钱呀、啊，我们辛辛苦苦赚来的钱。你个败类！大家放心，我一定会给大家一个交代。但负责人的事，我必须知道的明明白白。呃，风雨地产条例中有改善员工伙食的规章，这个款项也下播了。饭菜的标准，荤素搭配，岂有营养饮品？什么改善伙食？我们都是吃糠咽菜。这就是工人们的伙食，这是负责人陆怀安给工人们吃的东西，简直就是骚水，难以下咽。工工人不需要吃那么好，这些食物都是按他们的工作性质和等级来确定的。我给公司节约成本，对，没错。将汤和饭舀起来，端给陆怀安。我我我，你让工人们吃这些东西，你怎么不吃啊？你比他们高贵，还是说你想尝点别的？不是，我吃。这些是大家的工资，排好队，一个一个领取。啊，这位陆先生，原来真是给我们出头的呀！大快人心，真是好人呐！钱总算发下来了，把娘的病有钱治了。哦，别高兴得太早，这么点现金，怎么够发我们这么多人的工资？是啊，是啊这钱不够发的吧？又糊弄小孩呢？呢<笑>大家先别急，现金刚从银行取出来。陆峰哥哥，我已经按你的吩咐去银行把钱取出来了。各位，看这些钱。够了吗？够了够了！你们真是办实事的人，我们信你。我念名字，念叨的过来亲自领钱。第一个，刘春根。来了。子涵，这次麻烦你了。说什么呢？陆风哥哥，你和我可不用这么客套。身份，小时候不许欺负我妹妹，哭着我。现在我帮你，都是应该的。这是新口味的糖果，可好吃了，记得给学雨姐也带一颗。疼、哦、呀，少吃点糖吧，长蛀牙了可别喊疼。知道了
，陆风哥哥，我还要去参加同学的 party， 先走啦。雪雨姐姐对地景区的房子感兴趣，我已经将资料弄好发你邮箱啦，记得好好谢谢我。哼，这个丫头还真挺能耐的。这个地景住房区现在还在待建中，和宣传上似乎有差异啊。老刘，你负责监督工资的发放。我有事去一趟地景树房。好的，风少爷。呃，不过风少爷，您要买房子吗？等发放工资的事忙完，老奴可以帮您完成房子的。<笑>不了，这房子必须我亲自去看。雪雨之前提过，我就记下了。我走了。风少爷太在意雪雨小姐，恐怕并非易事啊。谁在这个时候发消息啊？陆风哥哥。陆家势力在江北地区较为薄弱，你现在不要暴露自己的身份，太危险了。陆家真是不放心我，我知道了，我有分寸。欢迎，光临。这应该不会刚搬完砖吧？这确定是来买房子的？呃，那个，请问你们这里有厕所吗？厕所在哪里啊？我想上个厕所。啊，这位先生，厕所请右拐。哦，谢谢啊。啊进来就问厕所在哪里，素质也太低了吧！哟<笑>，急着抢客人，结果只是来借厕所的，怎么能以貌取人啊？万一客人只是喜欢穿的很。低调呢，<笑>是是是，有钱的客人就喜欢你这款的。你这是找对象还是做销售啊？<笑>你什么意思？啊？哎呀，我就开个玩笑，别那么当真嘛。喂，说你呢，看什么看？呃啊，是在叫我？就说你，看什么看？没见过美女？哎呀，算了。你哪里来的农民工？居然允许进！农民工也是人，请你学会尊重，说话注意一点。哟，还说不得了！工作无贵贱，工人靠自己的双手建房子挣钱，凭劳动获得报酬，我不觉得有问题。啊，真是麻烦！啊，你是地景的销售？啊，我刚来实习。兄弟，你待会儿还是尽早离开吧。我同事他们看你穿的不正式，可能会为难你。<笑>没事，麻烦你带我看看地景的别墅吧。啊，啊，刚好我有意向购置一套。我没想到您真的是要来买房的。嗨，我平日出行啊，喜欢穿的很随性，可能会带来一些误会。就是他，我刚才上厕所，就这个农民工偷窥我。真恶心！没钱也就算了，还敢偷看我女友，猥琐至极！哼！你们售楼处拾垃圾回收站吗？什么人都放进来当客人？给我把这个农民工轰出去！呃、这……他还在厕所偷看我！你们售楼处怎么办事的？随便让这种流氓进来！这位史先生可是重点客户，绝对不能放走他。啊，史先生，您别生气，随便放不干净的人进来是我们的疏忽。来这里买房的，谁不是几千万的身价？放这种乞丐进来，就是降低我们的身份。他这种人非礼我女朋友，你们现在立刻给我赶他走，否则我和你们售楼处没完。要是我们和这种人一起看房子，和去工地看房有什么区别？就是，他什么身份？凭什么和我们待在一栋楼里？请你出去。好、啊，我为什么要出去啊？你再添乱子，我就只能叫保安把你轰走了。都叫你走了，还死皮赖脸不走，真是素质低呢。哎呀，我也是客户，我没理由走。<笑>太好笑了，你也是客户，和你说话我都觉得自己掉价。哼，今天你们不赶他走，就别想我买房子。啊，对不起，对不起，您别生气，我现在就处理。你们怎么这样？进来就是客人
，怎么平白无辜赶人？一个实习的屁都不懂，多什么嘴？<笑>谢谢你帮我说话，不过你可能会丢了工作的。是他们不对，他们怎么能这么欺负人啊？哎，你信我不？当然，我觉得你是个好人。那你等会儿就听我的。哎，对了，史先生，最近史家的生意不太景气吧？我刚问了销售，这别墅要六百万。我家的生意关你什么事啊？六百万，怎么需要六百万？地景区别墅全款六百万，分期首付一百五十万。啊，怎么了，亲爱的？你身体不舒服？六百万怎么了？那首付我选择分期。抱歉，首付只能一次性付清，不能分期。这一百五十万首付咱们拿不出来吗？你以为是过家家吗？这可是一百五十万，说拿出来就拿出来啊！你的公司一天的进账都上千万，一百五十万怎么了？哎呀，流动资金懂不懂？反正我现在手头就八十万可以直接用。啊，怎么就八十万？我同学刚在这儿买了房，我还想让你买了，咱们比下去呢。我想想办法，凑齐那剩下的七十万，凭我和银行那边的关系，直接给我利贷款七十万，都只是一句话的事儿。亲爱的，你一辆车就几百万，凑个剩余的七十万，不至于不行吧？二位决定好了，可以告诉我。喂，我家亲爱的生意上有点事儿，谈完了再说。你急什么？好的，这两位好奇怪，怎么说到首付就开始支支吾吾了？<笑>可能是忽然改变心意，不想买了呢。史泰先生，据相关人士协助调查您的公司，从去年开始采账赤字，且信用评估等级低，您屡次拖欠款项不还，我行不能受理您的贷款业务呢。什么？你们凭什么不给我贷款啊？我不过就是几次没还。你知道我和你们行长交情有多好吗？请问二位还需要买吗？我不想在你这里买。这个房子的首付我先付八十万，你看能不能给我们留着？抱歉，我们这里不预留哦。如果您真的付不起这首付，那还请您把钱筹够了再来买房呢。你们，你们欺人太甚！哼，穷鬼一个，还敢装阔！哼，就算不靠那个男人，我也可以买房。你们不招待史先生，难道指望着这个浑身厕所味的臭男人买房？啊，抱歉啊，<笑>请你出去，这里不是你待的地方。你真不招待我？我只招待买房的客人。您不要那么普通，那么自信好吗？别说六百万是吧？你直接拿合同过来，我全款要了。啊！天哪，这个是我工作生涯中的第一单，太谢谢你了。啊。没事儿，我不过是买一个自己喜欢的房子罢了。啊，那个，刚才都是我的错，对不起，能能不能？这单只能算是你完成的，后续看房我也指定你了。好。为什么他真这么有钱啊？为什么我被早发现了？六百万的别墅，嘴上说着买，不一定真的买得起呢。陆哥会不会只是为了给我出头，然后故意说买下这房子啊？那个，陆先生，您要不要再考虑一下？不用了，直接全款买，我刷卡。啊，这就替您刷卡。您的余额不足。<笑>我说什么来着？某些人只会说大话，就是没钱买呢。哎呦，还好我没接待。那个，你的卡哦。应该是我家族的人冻结的，冻结我的卡，那几个老家伙居然这么对我，<笑>想掌控我陆风，没那么容易。以为自己是豪门富二代呢，冻结卡，没钱找什么理由？不就一单房子？你们别太过分了。是是是，你好人做尽了，但我们的工作可是卖房子呢，房子卖不掉的销售，不就是个废物吗？哦，房啊。我可没有在针对你哦，陆先生，今天招待不周，您先回去吧。<笑>是啊，我们不接待余额不足的客人，不买房就请学会滚呢。哼<笑>，你们地景售房的经理是不是叫景中奇？是又怎么样？把你们经理叫过来。就算经理来了，这六百万的别墅也不会免费送给你。这位是。陆子涵，呃，你认识吧？呃，哦、啊、哦、啊，是子涵小姐的熟人啊。你要买什么房子
，如果您资金周转不便，我给您先垫付这首付。啊？什么？经理替客人垫付房子的首付，闻所未闻。啊，不用了。我说过会全款买下别墅，现在应该已经转到你们地景公司的户头了。转账形式已收到六百万，这单算在这位小哥的头上。啊，谢，谢谢。经理，这人到底什么身份啊？问什么问？赶紧工作，知道太多引来杀身之祸，明白？罗峰哥哥，这六百万是我的积蓄，算借你的，你还得还我利息。<笑>事办的不错。谢了，不过这别墅似乎很有问题。陆先生，我带你看房。之前的实习销售呢？哦，他呀，去做其他的工作去了。毕竟人勤快，您是找他签的单，这笔交易的提成自然他占大头。哦，那就麻烦经理带我看看这房子了。陆先生，六百万的这个房子好啊，这位置这朝向采光是真的不错。自带别院，作为平日休息的地方，也是很好的空间。如果有宠物啊，也可以在草坪上玩耍。这别墅是上下两层，世界知名的设计师亲自设计，高档奢华。这墙面的涂料价格低廉，气味过重，足足长达十厘米的裂缝，极大的安全隐患。啊，这这都是误会。呃，您不妨再看看。这样的楼梯设计，反而显得二层别墅的空间拥挤狭窄。不是出自于世界知名设计师之手，你再跟我过来。这草也长久的疏于打理了，别墅位置坐南朝北，采光较差，且位于别墅区的边缘。这就是你说的位置好。六百万的定价，有多少水分呢？陆先生，行业内都会这样介绍房子，您不要鸡蛋里挑骨头啊。哦，你是说每个销售都像你一样欺瞒事实，或者说？你也这样欺骗陆子涵了，陆先生，您付的全款我退给您，请您放过我，不要惊动子涵小姐。可以，不过中心区的那栋别墅，替我预留下来。哎，不行，那栋房子不卖，不卖啊、哦？有意思啊？理由呢？反正就就是不卖，即使您再有钱，也不能买中心特区的房子。您看中的那栋别墅，嗯，值一亿三千四百万呢、啊。好、嗯，我先回去了。雪雨，你总不能长期和雨曼挤一张床吧？不合适。啊，我和妹妹一起睡怎么不合适？万一陆风那家伙迷糊了，上床了抱错了怎么办？别说了，我起鸡皮疙瘩了，快恶心死我了！雪雨，你二姨的女儿结婚。他对象可是毫不犹豫送了房给他，你总不能失了面子。家里的房子住得好好的，不一定非要新房啊。我不管啊，反正陆峰得买房，让你受委屈，让我们一家受委屈，他陆峰就不是个东西。现在房子的首付那么贵，陆峰怎么可能买得起啊？我回来了，回来的正好。陆峰，你给我听着，你认识那么多有钱人，你就是跪着借钱也给我去买房子。我女儿不能没房子，房产证只能写我女儿的名字。妈，买房的事儿不急，你不要说他了。他陆峰认识几个有钱人，本来还以为能给他谋个赚钱的路子，结果屁用没有。结果倒好，认识那么多有钱的有什么用啊？连给雪雨的新房子都买不起，窝囊废！你这辈子、下辈子都给我女儿买不起房。啊，别说了。陆峰不一直都这个样吗？不会赚钱的废物，让我们雪雨吃那么多苦，早知道还是得离婚，不让你这只臭虫霸着我女儿。陆峰，你先出门倒一下垃圾吧。嗯，好的，我这就去。你就是个垃圾，出门了就别回来了，脏了我们季家。嗯，这陆峰怎么没当时救我的气魄了？他救了我。这次本小姐救救他好了。您别生气，陆峰至少人不坏吧？我觉得他挺勇敢的。嗯、啊，是啊，陆峰之前还在酒吧保护了雨曼的，直接赶跑了几个闹事的混混。您就别生气了。算他陆峰还是个人，但无能就是无能。做我们季家的女婿，怎么能买不起房啊？呃
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
地景区的房子可不是随便什么人都买得起的。哟，秋云，这东西可不是你能随便碰的，弄坏了你赔得起？你你，欺人太甚！啊，我的心口。您消消气，妈，别气着自己，身体要紧啊。我只是在说事实喽。你也可以叫你女婿买房子呀，我记得季雪与结婚也有好几年了吧，女婿怎么也能买间小公寓吧？现在的房子住的挺好的，买新的没有太大的必要。没必要？不会真的买不起吧？一个小公寓不过几十万，不会真的买不起吧？陆家的那些人又在做手脚了。我的卡上的确是没什么钱。陆风，你说什么呢？闭嘴！姐姐好不容易找不回来，又自己跳出来干嘛？天啦！还好我女儿的结婚对象不是个好吃懒做的废物。陆风不是好吃懒做的人。雪雨啊，你当年眼光差就认了吧。自欺欺人只会害了你自己和你的爸妈哦。我妻子的眼光绝对是最好的。哼，婚房都买不起的废物。还说什么？陆峰先生有您的特快专递啊，谢谢。这是帝景中心区别墅的房产证和购房合同，上面是季雪雨的名字。什么？帝景别墅中心区的房子，价值过亿，有钱也买不到的房子？你，你怎么能买得起那里的房子？这不可能，不可能！你说买不起，那这是什么？啊！我什么时候买过房子啊？我也没签过这个呀。没事，现在这别墅就是你买的。这凭证一定是假的。二姨，您是长辈，怎么和孩子一样无理取闹啊？你你，这一亿三千四百万的别墅，就是写着我姐姐的名字。哼，新贵啊，这帝景中心区的别墅，你女婿能买得起吗？买。怎么不能买？那可是我女婿，不就一栋中心区别墅？喂，你去买一栋中心区的别墅？啊，那可是帝景中心区的别墅，抱歉啊，我不可能买得到。喂喂，再想想办法。喂，哈哈，怎么啦？你看上去脸色不太好啊。哼，我忙得很，先走了。抱歉，我结婚的事给你们添麻烦了。我是不是见过？不对，应该不是。啊！快过来！啊，好的。慢走，不送。陆风，你这房子不会是你朋友送的吧？一亿多的房子，你哪来这么多钱？啊，这糟了！一下子怎么解释啊？冲动了！这房子我们真不能收，得给人退回去，太昂贵了，我们受不起。呃、啊、呃、啊，这个是我帮了陆家少爷一个大忙，然后他给我的谢礼呵呵，就是这样。什么大忙？嗯，您真是大好人。发的是救命的钱呀、啊，这都是我们的血汗钱呐、啊。陆少爷太忙了，我帮他发了一下员工的工资。啊，只是代发工资就送价值上亿的别墅？哈哈，陆家少爷是看中我们之间的情谊，这是他的一片心意嘛。可是，如果是很有钱的人送的贵重的礼物，退回去会觉得是瞧不起人吧？哼。还好陆风认识这么个朋友，送了就送了，收下就行了。这房子不收白不收。哎妈，雪雨，我会更努力，靠自己赚的钱给你买上房子的。啊，你有这份心就很好啦。啊，抱歉，我手机来消息了。嗯、啊，陆风，你收到谁的消息了？那、no, 啊，你看，我我其实也没太想看。哈哈，少爷让我去凯悦会所一趟，啊，还好我把发件人的名字改了。凯悦会所，听着不像什么正经地方。什么不正经啊？那可是魔都陆少包下来的地方，绝对是个正经地方。你赶紧提前去会所
，别让陆家少爷久等了。啊，哈哈，哦、啊，那我早点去，见刘，陆家少爷。对了，雨曼，你之前非要去那个什么绝世酒吧，那个才是不正经。呃呃、雪儿姐姐救我！啊，哈哈哈，妈，酒吧那个事儿你就别怪雨曼了。毕竟陆风保护了雨曼的安全，平安让她回来了。罢了罢了，你妹妹都快被你宠坏了。您快去做饭吧，我饿了。吃吃吃，就知道吃。啊，陆风，你等等，你忘了东西。呃，雪云，等一下，家里还有人在呢。好了。啊啊。原来是整理衣领啊！啊，当然只是整理衣领啊，不然你以为是出门晚吗？哎呀，快去见陆少爷吧，别耽误时间了。啊，呃，啊，真是，我在想什么呀？姐姐，你怎么了？脸好红啊！哎，啊。不知道怎么回事，天气好热呀、呃，我好渴。姐姐，你喝慢点，你真的没生病吗？冯少爷，您来了。冯少爷，陆家来人了。哦，之前你发给农民工工资的钱，陆家认为你有滥用陆家财产的嫌疑。工人的工资被私吞了，我发工钱就是滥用。几个老家伙，欺人太甚！冯少爷，陆家本家的确过分，但是您也不必大动肝火。之前私吞工钱的负责人处理了吗？此人劣迹斑斑，已经驱逐出江南区了。你做的不错，之后将此人的资料上报给陆家本部，让他们闭嘴。冯少爷，前面的包厢里就有陆家派来的人。哟，各位都在啊，别这么拘谨嘛。我叫古明志。是陆家帐头派来江北区做管理的，什么做管理的？江北区分明就是风少爷的地盘，我们只会听令风少爷。风少爷，我怎么没听过什么风少爷？你，你居然敢轻视风少爷！哼，年轻人，多冲动！啊啊！我的手，我的手好痛啊！骨折了。我马上再去雾车。现在，我就是你们的明智少爷。那是风少爷的位置，不是你这种人，你不能坐那个位置。你别得寸进尺。等了这么久，风少爷还没过来，那他就不用过来了。胆子还真是小。我说过我会亲自过来。风少爷，你来了。风少爷，我就知道你会来。这位古明志先生，你最好换个位置。哼，你就是陆风。我觉得这个位置挺好的，为什么要换？那是风少爷的位置，你这种小人根本不配坐。风少爷为人和善，不会在意这些礼数的，对吧？我可是陆家本家派来的江北地区代表，没有陆家本家，你陆风什么都不是呢。再说了，我今天就要坐在这里，你又能做什么呢？哦哟，某些人啊，敢得罪陆家本家吗？自己没个几斤几两就敢叫嚣，啊，真是！好<笑>、哦，我不敢动你。说白了，没有陆家本家，你才是什么都不是。<笑>本家不会放过你，不会。让他们尽管来就是了。你要制裁我，你没有权利。陆家为尊，你只是一个代理人，没有资格坐在风少爷的位置上。哼，一个位置而已，无所谓。但你伤我手下的人，我不会坐视不管。给他道歉。哼、嗯。啊我再重复一遍，向他道歉
，还是说你刚来江北第一天就想被送回陆家总部？不，对不起，是我的宝刀伤了你，你要废我出了。哼，我才不稀罕你这几个臭钱。没有啊！现在来说下，胡先生，你不是喜欢坐中间吗？怎么现在不坐了？<笑>不敢了，不敢了。你刚才不是还坐得很开心吗？那不如你试试当陆家的家主。不敢，在下不敢觊觎家主之位。记住你的身份，我可以对你和善。但是你必须要保持尊敬，明白吗？哎，知知知道了。<笑>那好，我对事不对人，吴先生还是请就坐吧。之前我不慎打伤了你，你可别往心里去啊。啊，能被风少爷打是我的，是我的荣幸，是给我面子。嗯，<笑>那我们来谈谈江北区的问题。那我去技师公司上班了，你和你的同学出去逛逛。喏，这是陆峰给我的一些服饰品牌的会员卡。<笑>我平时工作忙，没时间逛街，你拿去，应该用得上。嗯，陆峰能有什么会员卡？街边摊十元店优惠卡？那我先走啦。谢谢姐姐，姐姐再见。陆峰怎么这么抠？对姐姐这么不好？姐姐买衣服还要给他什么会员卡，真是服了！雨曼，我来了，今天咱们去哪玩啊？随便逛逛吧。那个，我这儿有一些优惠卡，我们买点便宜的小东西。我们去那家吧，香云耳，是我平时用的牌子里最便宜的了。好吧，这可是人均消费好几万的店，我这有些便宜店铺的打折卡，我该怎么办呀？哎呀，我平时衣服够穿了，你先逛，我就不买了。我有事找我姐，可是姐姐在上班，我不要打扰她吧。啊，找姐走什么呀？姨妈，有一句话叫“女孩子的衣柜里是永远缺那么一件衣服的”，你怎么能说自己衣服够穿了？可是可是，而且最近这家店里有跟知名设计师一起联名的新款衣服到了。新款，你怎么也得买几件带回去嘛？你快选几件嘛。这，要是几千的衣服，我咬咬牙就买了。这一件就是三万啊！这些廉价的优惠券根本没用。雨曼，你是不是今天出来急了，钱没带够啊？没事啊，用我的卡，钱借给你刷。雨曼，你应该不需要借我的钱。你手中拿着这么厚厚一叠卡。怎么会钱不够呢？我姐姐是一些品牌店的会员，姐姐让我有需要都去那些专门的店里去买。哎呀，雨曼，这些店都是连锁的呀。雨曼，你如果拿的真的是品牌店的会员卡，你在这里也可以买哦。我和姐姐打个电话。哎呀，超市优惠券！嗯，糟了，雨曼，这是掉的吧？一折的优惠券，你怎么会收集这种没用的东西啊？你不会之前买的什么牌子衣服，都是贷款买的吧？我才没有，我不需要贷款。哦，那你证明一下，你不会现在已经穷成？客人，我们店铺最低消费三万呢，您如果达不到，还请出去，谢谢。都怪陆峰给姐姐什么优惠券，都怪他，我该怎么办呀？哎呀，雨曼，你我帮不了你，除非你证明你确实买得起。啊，店长，您怎么来了？嗯，店里有贵客。贵客，我消费也才十万，店长就出来接见我了。你在外面等我吧，这店铺似乎不欢迎你。季小姐，欢迎来到我品牌分店。你是在叫我吗？可是我的确没来过这家店啊！哎呀，店长，你会不会认错贵宾对象了呀？我在店里消费了有十多万呢。抱歉
，您不是季小姐，不是死刺的特邀贵宾呢？什么？我都不算。那个店长，您说的是季雪雨吗？哦，是季雪雨，您应该是她的妹妹，对吧？嗯，是，雪雨是我姐姐。对，季雪雨是我们的贵宾，您是她妹妹，享受其同等待遇。可是，可是，这些款式不满意，快再拿些其他的款式过来。是。啊，这些衣服都给我挑。<笑>当然。那我买有打折吗？没有呢。<笑>不打折呢。看来也不是什么尊贵的贵宾哦，看来是沾了姐姐的光，自己也不过如此嘛。您误会了，因为季小姐是我们的贵宾，不需要享受折扣。这些衣服她可以提前挑了拿走。什么？提前拿走？不需要付款？季雨曼小姐，您可以先挑自己喜欢的，随后还可以带几件回去给季雪雨小姐呢。啊，不需要付钱。待会儿你带着衣服直接表明身份登记就可以了。那这些这些都给我包起来。好的，雨妈，没想到你姐姐这么厉害啊，居然能弄到这家店的贵宾啊！还、哎、有，不光这家店是贵宾，还有这么多品牌店会员卡也是呢。嘿嘿，刚才还发现了这卡家的秘密。啊、是，我们是同学。要不我送你一件新款衣服哦。哎呀，我还有事，先走了。嘿嘿嘿嘿，真爽！姐姐平常根本不爱买奢侈品，怎么就成了这家店的顶级贵宾了？这是陆风给的优惠卡卡夹，你拿着用。啊！陆风到底瞒着姐姐多少事啊？这个小人！呃，这……啊，冯少爷，您身体不适吗？啊，那没事儿，大概是有人在说我的坏话吧。吴、啊、先生，说下刚才我们说到哪里了？总部很重视江北开发区，所以陆家想要知道您项目的所有情况。那可是峰哥的项目，哪是什么人都能随便看的？明摆着欺负人吗？嗯、啊，没事儿。今天你也累了，不如先休息一下。这样吧。明天让老刘带你去各个项目的现场参观一下。没问题，冯少爷。那今天就先到这吧。您好，这是今天凯源会所特供的水晶葡萄。哦，这葡萄挺不错的呀。替我包起来，我带回去吧。呃，好的。那我现在就去拿个盒子给您打包一下。凯瑞会所的水晶葡萄虽然也就一千元一颗。但陆风打包带走这个操作，真是骨子里也盖不住的穷酸劲儿。那风风少爷，我先回酒店了。老刘，去送送谷先生。是。啊，不用送，不用送。还真是乡巴佬充大号。等我找到江北区项目的问题，我一定要陆风付出代价。哼哼，雪雨喜欢吃葡萄，正好给她带回去一些。啊，雪雨怎么了？雨曼，雨曼出事了。雨曼怎么了？她出去逛街，回来的时候被车给撞了，已经安排她进客户病房了。哦，这样啊。出车祸，总感觉有些蹊跷啊。哦，对了，我买了一些你喜欢吃的水晶葡萄，你尝尝。雨曼，你没事吧？雨曼，我没事，就是腿有点疼。心月，你居然第一时间来看我，你真好。这是我在凯悦会所特地买来的定制水晶葡萄。哎呀，心月哥真是阔绰，给雨曼送一千元一颗的水晶葡萄呀。<笑>雨曼，心月哥对你是真的好啊，怎么好让你破费？嗯，雨曼，这是你姐姐和你姐夫吧？你姐夫不是会开车接送你吗？怎么你出车祸，他没事啊？陆风，他根本没来接我。之前你姐夫不是挺护着你的吗？怎么可能不过来接你？你没给他打电话吗？陆风把车开走了，我是自己打车回去的。哼，我不想打电话让陆风来接我，我才不要依赖这个人。哎呀。
雨曼打了电话都不接，陆风再忙能这么忙啊？啊，电话？没接到过雨曼的电话呀。在爵士酒吧里，不是说要保护好雨曼的吗？还是心月哥疼雨曼？不是你们想的那样的，陆风的确有事要忙。陆风，你不是也带了水果吗？哦哦，呃，那在这里啊。这是陆风带给雨曼的水果，好像也叫什么水晶葡萄。啊，怎么两盒一样的水晶葡萄？据我所知，凯悦会所一千元一颗的葡萄是每天限量的，可得提前预定呢。呃、啊啊，我就是今天在凯悦会所买的。能随便买的？哼，这可是特供的水晶葡萄，江北区三个龙头都不能当天买到。嗯，峰哥，你是不是在路边摊买的普通葡萄啊？别不好意思说，普通葡萄也挺好吃的。啊，这样啊。够了。陆风，你是我姐姐的丈夫，你送多便宜的水果我都不在乎，但你怎么能骗我呢？我最恶心欺骗我的人，你快给我滚出病房！陆风买的路边摊葡萄也是对你好，是吧？雨曼，不气了哈！快走，我不想看到虚伪的人。徐雨，姐姐，姐姐，对不起，我我不是故意的，你为什么要替陆风的？徐雨，你别说话，我来说。陆风不是那种拿假货骗人的人，这其中一定有误会。雨曼，你凡事都这么冲动，这性子该改改了，否则以后会吃亏的。姐姐，你为什么要这么护着陆风？他不值得你对他这么好。因为我相信陆风。陆风，我们走吧。哦，好。雪雨，你真相信我带的特供水晶葡萄是从凯悦会所拿来的吗？<笑>你傻呀！我当然相信你啊。<笑>你真好。不过，雨曼好像挺记恨你的。你们的矛盾有缓和的方法吗？雨曼是你的妹妹，她讨厌我，为了你，我不和她计较。不过，我想到一件事，哎，你要相信我的话，就让雨曼远离梁心月。啊，他说话虽然不好听，但是对雨曼还挺好的呀。徐雨，虚伪的人往往都能很好的隐藏自己。嗯，陆风。我叔父提起过你，我是唐家的唐梦影，和季雨曼是同学。真巧，在这里遇到你了，一直想和峰哥你交个朋友。哎，这是雨曼的同学，你别把人家晾着呀。哦，哦，你好。雨曼出车祸了，作为同学我过来探望下她。我们还会再见面的，峰哥。我们回去吧。不知道为什么，总觉得心口闷闷的，不太舒服。啊、生闷气了，我之前并不认识他。啊，我我我没生气，妈、啊、呀，可是有这么明显吗？<笑>没，来，快上车吧。雨曼，你还好吗？我来看看你。唐小姐，这边请。唐梦影，全市产业滔天的唐家千金怎么来这里了？季雨曼和他的关系这么好。唐家小姐都来了，雨曼你真厉害。雨曼，你和梦影是好姐妹啊，这件事你居然还瞒着我。谢谢你能来看我。新月给我带的水晶葡萄，你也尝尝吧。这是，这是凯悦会所的特供水晶葡萄，一千一颗，我特地预定。我从来不吃假货，这水晶葡萄是假的。这，怎么是假货呢？我真的从凯悦会所买的。会所的特供葡萄是用特殊种植技艺的，而且每一颗都晶莹剔透，味道甘甜，香气四溢。你自己吃吃这葡萄什么味儿？嗯，呸，好酸！哼，送慰问水果还送假的，真不尊重病人。雨曼，你相信我，我真的不知道是假的水晶葡萄，这一定有误会。你先走吧，我要冷静冷静。好。那我不打扰你休息了。之前还有人送了葡萄过来吗？啊，有，就是那个雨曼的姐夫也提了葡萄过来。不过雨曼生气，给摔烂了，还摔了她姐姐一身的葡萄汁。雨曼，其实你扔掉的葡萄才是价值连城的水晶葡萄。可是陆风那个穷酸样，哪里有本事弄到这么珍贵的葡萄？雨曼，我觉得你应该给陆风道个歉。啊！我才不要
，你想不想知道陆枫的另一面？陆枫不就是认识几个有钱人？他就是个废物、啊。姐姐为什么要保护这种没用的人？又为什么要和他结婚？都怪陆枫，害我把葡萄砸到了姐姐。他就是个搅屎棍。陆枫在爵士酒吧救了你吧？他没你说的这么差吧？当时陆枫去单挑黑虎的人呢。嗯，确实，当时黑虎会的大哥还向陆枫低头认错呢。他，他姑且算是救了我，但他对我姐姐可抠了，一点钱也不愿意给姐姐花，对我也不好。肯为你花钱就是对你好了。我，我就是觉得他穷酸，没志气，他一辈子只能是这种底层小人物。雨曼，作为你的同学，我只提醒你一句。陆枫绝对不是一般人，你不要太小看他了。我得去帮我爸处理公司事务，先告辞了。刚好我也有事，雨曼，你好好休息哦。哎呀，梦影，一起啊！哼，反正我以后的对象才不可能是陆枫这样的，我不会跟姐姐一样。嗯，陆枫怎么不开回家呀、啊？<笑>下车吧。给你一个惊喜，这，这是地景区中心别墅，你，你不会是让陆家少爷帮你租？喜欢吗？我们进去看看。别靠这么近啊！这里我们有其他人，我抱着我媳妇儿怎么了？我我我进去看房子。<笑>陆枫和平时太不一样了，他居然说这么让人害羞的话。这房子的设计、建材都是我喜欢的。这是，好漂亮的床，好美的花，啊，好软啊！奇怪，忽然有点困了。哼，徐宇，一下就睡着了。你这样没防备，我可要偷袭你了。陆枫、啊哎，不行，现在还不是时候。你最近太累了，好好休息。陆枫，峰、嗯、哥，我总算找到你了，我有事要和你说。我要你成为我的男朋友。你有什么事吗？哼。装什么装？男人都一个货色。我之前能拿下那个富二代，现在我也能钓上你。我要让季学宇也尝尝，我失去尊严、失去一切的痛苦滋味。你的男人是我的了，峰哥。之前你把我赶走了，对不起，都是我的错。你不要怪我好不好？求求你，峰哥，你大人不计小人过，原谅有容好吗？峰<笑>哥，我后来觉得你好有男子气概，季学宇看不出你的好，真的没眼光。你是不是搞错了一点？你有什么资格评价季学宇？对，对不起。是不是男人？你居然不想对我？季有荣，对自己太自信不是什么好事。啊、不，陆枫，你你到底是谁？我就是陆枫，以后从我和季雪雨面前消失，明白吗？明白就快滚，别逼我对女人动手。你你你，雪雨。还在睡呢，小懒猪。嗯嗯，陆枫，嗯，我睡着了。啊，我看你睡得太香了，就没叫你。嗯，陆枫，你身上有香水味，好浓啊。嗯，糟了，刚才季有荣蹭到的。啊、哦，哈哈，呃，这个。
刚才季有荣过来找你，说谈公司的事儿，我把他打发走了。这应该是当时不小心沾到的。季有荣，他是不是又故意为难你了？他就是喜欢针对我。啊，呃，没事儿，没事儿。陆风，对不起啊，因为我，你肯定受到了很多委屈。哼，说什么傻话呢？别自责了。那个，我们赶紧回去吧。糟了，怎么觉得陆风好帅？我不是天天都看着他吗？雪雨，嗯、啊，如果我是魔都陆家的人，我是说如果，就是假设，你会怎么做？<笑>我希望你不是魔都陆家的什么人。我们季家其实都挺乱了，所以我不希望你是什么陆家大少爷。每天勾心斗角，多不开心啊！好，从现在开始，我就只是你一个人的陆风。哇、哦！哎呀，你你嘴怎么这么贫啊？<笑>你喜欢我这样，我才……我我没有。总之，房子的事我很开心。我今天开车送你回去。遵命，我的大小姐。嗯，这别墅区出口处停一辆车哎。这样堵着路，我开不出去。导航显示绕路开出去的那条路，路都还没修好，不能开啊。这车我眼熟，应该是……我和那个车主沟通一下，让他挪挪车吧。哎，你好，请问可以把车开走一下吗？这样可以方便开出去。谁呀、啊？你说开走就开走啊？你是雨曼的姐姐？嗯、呃，车里的这位女士是……啊，这是我一个朋友，她刚从国外回来。思想比较开放，你别介意。啊，这样啊。雨曼的姐姐就是我的姐姐，雨姐，我还没加你好友呢，以后互相联系，有个照应。啊，不，不用加我了，我不太会用这些社交软件。没事儿，今天你就开始用，我教你。啊，我真的不用，请放开我。你今天加也得加，不加也得加，否则你后果自负。什么后果？他说不用了，梁少没听清。啊，陆风。你什么时候来的？你怎么能来这地景别墅区啊？我什么时候来的不重要，我媳妇说了，麻烦你挪一下车。哼，我可不会给买假货的人挪车。你确定不自己开走？哼，我开走，看在雨曼的面子上，你们赶紧绕道。我的车，我的车，哪个不长眼的撞了我的车啊？不好意思啊，你挡着我朋友陆风的道了，这是你车损失费，给你四千万。有意义吗？你，陆风，你给我等着！唐小姐为什么屡次帮陆风？为什么？陆风，你可欠我个人情了。唐小姐，我们不熟，你没必要这样。别这么见外，我们有的是时间，慢慢熟悉。他说什么慢慢熟悉啊？峰哥，没想到，仔细看你本人比照片还帅。你说什么？他是我男人。<笑>我说的是事实，啊，你不觉得陆风帅吗？啊，也也没觉得多帅啊。<笑>你是季氏集团的季雪雨小姐吧？嗯，果然和我猜的一样。你你干什么？全部都拿上来。是，这些是我公司的新护肤产品礼盒，全都送给季小姐了。季小姐忙着工作。但也不能忘记护肤。哦哦哦！你脸上都变干燥了，小心陆风不喜欢你了。啊！那样我可是要抢走陆风的。我我会护肤的，不需要你提醒我。嗯，我公司还有事，得回去了。我们还会再见面的，陆风。刚好我的新车也来了，别忘了，你可欠我一个人情。我和唐小姐不熟悉的，别气了，气坏自己了。我就是觉得不舒服，她总是和你套近乎，明明我才是。你才是我的媳妇儿啊！我我知道了，说出来也太害羞了。怎么又要剪呢？这些可都是钱呢、啊，扔了多浪费啊！嗯、我想了想，不能扔。<笑>好，我帮你一起剪。我腿好的差不多了，在医院都快闲出病了，我终于回家啦。你回家后有想做什么吗？我我要做直播。好啊，雨曼，你挺厉害的。
做直播也一定能成功。姐姐，这些化妆品礼盒是陆枫卖给你的吗？呃，这个呃是他买的，要对雨曼撒谎吗？但是算是一个认识的人送的。你什么时候才能对姐姐好一点啊？护肤品都靠别人送。哎，好啦，雨曼，你不是做直播吗？我也过去看看。好呀好呀，姐姐你也入直播镜头嘛？你这么好看，我粉丝肯定能涨。姐姐，这个直播好像还有 PK 功能，嗯，是类似于比赛那样的吗？盈利有很大奖励的，不过主播都是靠粉丝支持来 PK。这个 PK 模式是什么？就是和其他主播来比赛，看谁能在一个小时内得到的礼物多。我随便 PK 一个人，给你示范一下吧。姐姐，我这个小主播应该能匹配到一些新人主播。我娱乐娱乐，啊！怎么会？我怎么会 PK 到琪琪？啊？这个琪琪是有着千万粉丝的大主播，我我根本赢不了这种大主播，输了还会被粉丝嘲笑。要不我们不 PK 了吧？不行 ，PK 模式开了就不能取消。哟，各位宝贝们好，欢迎来到琪琪的直播间。哇哦，今天有另外一位小妹妹主播要和我 PK 呢。居然叫我小妹妹，这个琪琪就是在瞧不起我。我们来唱十分钟歌的吧，唱完后看比分奖励，最多谁就赢。如果你想弃权的话，可以提前说哦，我不介意的。谁怕谁啊？我唱。谢谢大家，我唱完了。哇，雨<笑>曼，我都没听过你唱歌，原来你唱的这么好啊！也。也没多好啦，看，有人给你送礼物了，是梁心月，她捧我的场。不过，梁心月，雨曼，你最好不要和他有过多接触了，他这人有问题。行吧，琪琪，我唱完了，你怎么不唱啊？粉丝宝贝们太热情了，我的比分已经超越你很多了哟。啊，这才过去了一分钟。他又不唱歌，就能有这么多投票，这也太多了，根本比不过啊！哎呀，各位收敛一点点啦，琪琪快不好意思了，我们还要给对面的小妹妹留点面子的嘛。新人主播加油哦！好听哎！啊，陆枫，你刚一姐就别送我礼物投票了，时间也来不及了。你能来看我直播，就是对我最大的支持。什么？这么多？我我怎么会输给这个小主播？这个垃圾货！我怎么会？姐姐，这个沐风他肯定是我的贵人，他让我赢了 PK。<笑>运气好也是实力的一种哦。<笑>啊，还好，时间赶上了。<笑>各位，这次 PK 我输了，没事的。外面主播很厉害的，我们就不要比了。琪琪，谁欺负你了？刘哥。你来了，刚才你没在，和一个小主播 PK， 我礼物少了点，就输了。我没事的，输了也很正常的。哼，这有什么？哎，别难过了，我来。大家如果还是琪琪的粉丝，就给我去那个什么曼曼直播间怼他，恶意拉低琪琪人气。这个曼曼就是个不要脸的东西。你个不要脸的，都不知道自己长什么样，还敢蹭我们琪琪的热度？叫什么曼曼？以为有个什么土豪给你投票刷分就上天了 ？PK 结束了，为什么这么多人来我这骂我？能不能不要骂我了？求求你们啦！我不允许你们这样说他，<笑>你们怎么可以肆意污蔑一个人呢？啊！又出来一个人。你肯定和他一样素质低下，不像我们家琪琪，可爱又单纯。这人简直不可理喻、啊。刘无能，你对琪琪的爱，看来只值七十万了。啊，这个沐风，为什么知道我的真名？他到底是谁？又是他，送了这么多，你在干嘛？啊、你这个混蛋，你冷冷兮兮、苦苦操持家务。你居然给女主播送七十多万的礼物，不想给我直说！啊、哎呀，对不起，媳妇儿息怒，我再也不敢了。琪琪，我不会再来，我老婆来了，你好自为之。这一定是曼曼主播故意耍手段。啊，这
是一个叫琪琪的被封号了。什么情况？为什么我的账号被封了？<笑>子涵，你动作也太快了。哎，陆峰哥哥，那个琪琪主播自己尖酸刻薄，他被封是他咎由自取。我不过顺水推舟而已，感谢沐风哥的礼物。啊，这沐风不就是陆风的疯子吗？和陆风有什么关系啊？嗯、呃，我也没说这一定是陆风，就是想到他了。姐姐，陆风是给你吃了什么迷魂药吗？虽然陆风好像从不看直播，但如果这个沐风真的是陆风，你就得好好谢谢他，没问题吧？行吧，不就一个谢谢吗？雨曼，我来帮你洗漱吧，时间不早了，你要休息了。我可以自己拄着拐走的，你才是快去睡觉。好了好了，那我走了。不过，总觉得是陆风给雨曼的打赏，但他哪来那么多钱？我还是回去问问陆风好了。沐风哥哥，我是主播琪琪，我号被封了，所以只好私聊给你发消息了。他找我做什么？有话就说，别卖关子。沐风哥哥，直播是我唯一的经济来源，如果我不能直播了，我就失业了，我就活不下去了。那与我无关。这个人怎么可以这样啊？沐风哥哥，您就帮妹妹恢复一下直播吗？求你了。你不是我妹妹，我没有义务帮助你。陆风，你在干什么？我，我可以看看你的手机吗？雨曼非要我证明你不是打赏她的土豪。啊，这，你应该连直播平台的 app 都没下载过吧？啊，惨了，先让子涵清理掉手机后台的数据，已经来不及了。<笑>呃，雪雨啊。我其实有件事要和你说呢，其实给雨曼在直播平台送礼的沐风就是我。不信的话，你可以看我手机，上面都有记录。记录我就不看了。啊？我只问你一句，你给雨曼打赏的钱是合法的吗？嗯，其实是老刘和直播平台的人是朋友，在中间帮了我一把。<笑>那就好。陆风，等你想告诉我的时候再和我说吧。但你一定不要做危险的事了。我是你的专属司机，我有什么危险呢？陆风，你总不能一辈子都做我的司机啊。<笑>这不好吗？可以一直待在你的身边。哎呀，我是觉得你可以不用委屈自己的。陆风，没想到你真的就是陆风。嗯。这点我不否认。你之前答应我什么来着？哼，姐姐，我不会食言的，我说到做到。我在直播的时候被大主播琪琪欺负，谢谢你帮我出气，给我刷礼物。你给我打赏的钱，我分到后汇还给你，不占便宜。而且陆放，你如果再不出气点，每天还这么浑浑噩噩，我还是会看不起你。好了好了，我知道雨曼好姑娘，人美心善。我都是看在姐姐的面子上才不和你计较，但是陆风，如果你敢对姐姐不好，我一定不会饶了你的。<笑>我哪敢呢？姐姐，你马上就要过生日了吧？有什么想要的吗？这个，我这么大人了，就不用特意过生日了吧？那可不行，我得给你一个惊喜。哦，还卖关子。要不算了吧，公司事务多，还不一定能空出时间呢。好，听你的，我们的时间还有很多。真当我这个妹妹是空气呢？不过只要姐姐开心，我可以当什么都没有看到哦。你承认自己是我妹妹了？那是你沾着我姐姐的光。你什么时候出息了？什么时候才会有我寄予曼这个妹妹？出息吗？肯定不会花很多时间。老刘，清晨打来电话，是有急事吗？陆家本部考察后，认为季小姐不具备陆家少奶奶的资格，责令陆少爷另娶他人。陆家对季小姐的评判不太好听。
。说，老刘，在我面前不用顾忌。陆家本不认为，陆家小姐心思愚钝，能力不够，品貌和家世欠佳，且亲戚冗杂，难当陆家少奶奶的重任。那群老家伙有什么资格决定我的妻子？当初将我赶出陆家，现在还想对我指手画脚？绝不可能，冯少爷，那您的决定是？拿下江北区，陆家本部的老家伙们就会暂时闭上他们的嘴。古明志是本部派来监视我们的人，他最近有什么动静吗？啊，古明志要查我们江北区的陆氏公司的账目，摆明了要找我们的茬儿，让他找。并且最好让他看到公司的财务报表。公司的财务报表怎么能随便给古明志看啊？哼，让他看便是，之后会让他自己乖乖的滚出江北。欧风，马上要参加我姨妈女儿的婚礼了，我们要提前准备好礼物。好，你吩咐的，我记着呢。这是我和雪雨送给你女儿的结婚礼物。哟。雪雨啊，你们家什么意思呀？我女儿结婚，你们就送这破茶碗呢？你家的不好就算了，送这十几块钱的茶碗，恶心谁呢？这是紫砂壶，不是什么破茶碗，我们是真心送上祝福的。真心你们就送这地摊货？你们现在给我滚！这婚礼不欢迎你们。可是，没事，我来解释。不如我们打一个赌怎么样？你敢亲手摔了这紫砂壶？我们立马就走。这个穷光蛋晚辈居然敢挑衅长辈，不得了了！摔就摔，我女儿的婚礼还轮不到你们这种亲戚作威作福。你们在做什么？啊，这位兄弟，您的岳母刚才摔了我们季雪雨家送的紫砂壶。这，这是价值一千七百万的紫砂壶套件。是谁？谁把这名贵的紫砂壶给摔了？简直是对宝物的唾弃！是对文化的亵渎，怎么可能一千七百万？这不过就是个破茶碗，是我摔了它，但它不可能是一千七百万。真是愚昧，我结婚的对象居然有这么愚昧的家庭，不懂得珍品的价值，送礼人的一番真心都被当成驴肝肺了。这婚不结也罢。哎，你你别走，都是我的错，你不要不结婚呐。妈，你还不嫌丢人吗？你一千七百万的礼物都敢这么糟蹋，你害死我了！新郎官跑了，哎呦，这真是……那个白眼狼，居然敢就这么扔下我闺女，日后必定断子绝孙！我的工作就是鉴赏师，你刚才摔了这么名贵的紫砂壶，而且礼物不分贵重，是一份心意，连尊重都做不到。这婚还是不结了吧？是啊，一千七百万的礼物都被摔了，还咒女婿断子绝孙，真是好心当做驴肝肺呀、啊！狗眼看人低。啊，这婚应该是结不成了，我们回去吧。现在就走吗？我们的礼数已经尽到了，你公司还有事务要忙吧？嗯，那我们走吧。陆风，那个一千七百万的紫砂壶套件，你不会又是让刘王冠总裁买的吧？啊哼，不，就是一个认识的朋友，让他帮我物色一下亲戚新婚的礼物。陆风哥哥要送礼物，交给我吧，我一定挑不那么显眼的。啊哼，一千七百万的紫砂壶，可能对于子涵来说，的确是不太显眼。陆风，你认识的朋友多，但也不能总欠别人人情啊。<笑>我知道了。你们不是去参加婚宴吗？这么快回来了，这不是在丢我们家脸吗？陆风，又是你丢人了，你是不是对我们家有仇啊？妈，陆风这次送了一千七百万的紫砂壶，他没给我们丢脸。一千七百万，他送这么贵的东西，假的吧？但是紫砂壶被姨妈砸了，然后新郎官当场翻脸走了，因为这么贵重的茶壶被毁了。
钱鱼，姨就是泼妇，不要就不要，退回来啊！一千七百万够买三套房了。你这次肯定又是你朋友在帮你吧？呃，可算是吧。快联系你朋友，我们请他吃个饭，让学宇也谢谢他。呃，这……妈，先不说这个，雨曼呢？他呀，我让他先去技师公司提前熟悉熟悉业务去了。雨曼小姐，公司的具体事务流程有筛选、采购、施工。雨曼，好久不见啊！红宇哥，我从国外回来一阵子了。哦，呵呵。你先去忙自己的事吧。好的。静雨妈，你应该已经见过陆风了吧？你觉得他是一个怎样的人？陆风算是救过我吧，但是他真的好没志气啊！一堆朋友都比他有钱，都比他厉害。<笑>但陆风最近一直在外和刘万贯等人走得很近，你知道为什么吗？他们是朋友吧？偶尔聚一聚。哼，陆风在密谋吞并季家。陆风，他怎么会吞并季家？是陆风表现的毫无进取心，都是在演戏吗？不然你觉得陆风都认识陆家的少爷了，他却不肯引荐给季家？哼，难道陆风根本就不是为了季家好？当然。他可是一个无用的赘婿，竟然敢惦记季家的财产，一个外人无法无天。哼！可是陆风救过我，直播的时候还替我打赏出气。陆风真有那么深的心机吗？我看他不太像。你怎么和你姐一样蠢，都被姓陆的洗脑了？等到季家都被他一个人独吞了，要后悔就晚了。哼，但是没有证据，怎么能随便判断？哼，那，这是陆风近日的通话记录，他一直在和陆家的什么神秘人物联系，还有，他近日购买了帝景中心区的别墅，陆风都没和你们说过吧？的确是没有说过，但他也没有每件事都和我们说的义务呀。凭他那个窝囊废的本事，怎么可能买得到帝景中心区的房？你是说他背后给他撑腰的人给他买的？但是有条件。没错，雨曼，你总算开窍了。陆风把季家作为筹码交易出去了，那你姐姐就成了季家的叛徒，一辈子都被人骂着抬不起头。姐姐，我要救姐姐，我应该做什么？哎，哼，其实这件事情很简单，那，你只要让你姐姐在这个上面签个字。好，姐姐，我一定会帮你的。啊，学远，你最近工作好像特别忙，你身体需要休息，别太累了。啊，啊最近积压起来的项目都得我亲自监督，不能有半点差池。我去上班啦。陆风，你在家如果闷的话，雨曼腿刚好不久，你带她出去逛逛。没问题，那小丫头片子我会帮你盯着她的。哦，我我走了。金<笑>雨曼，起床。啊，门没关，那我进去了。姐姐，我起来了，带我出去玩吧。哎，看清楚啊，我是陆风。啊，怎么是你？陆风，为什么是你敲门叫我啊？姐姐呢？啊，雪雨去上班了，她怕你闷，让我带你四处逛逛。既然是姐姐说的，那我看在姐姐的面子上，就和你去逛逛。你还不出去？想偷看我换衣服不成？嗯嗯，哼，这妮子真是牙尖嘴利啊！我换好了。换好了就走吧。他怎么都不夸一句？我可是换了新衣服哎。有特别想去的地方吗？嗯、既然他开口了，那我可要好好宰他一顿。我想去这个高档定制珠宝店，我想选姐姐的生日礼物。陆风，你肯定没去过这种店吧？
会不会紧张啊？为了帮学宇选礼物，我们走吧。他怎么答应的这么快？你好，欢迎光临唐记珠宝。又是这种一看就买不起高档珠宝的客人，真浪费我的时间。请问需要什么款？我姐姐要过生日，有推荐的项链吗？哎，你过来，这里有客人，你都不来招待一下吗？我，招待客人吗？可是我在拖地。把拖布先放到一边。你快带着两位客人到旁边的柜台看看项链。那边不是一些百元次品吗？什么次品不次品？我们这叫应对顾客工序，懂不懂？快去！这些项链虽然品相一般，但是相对比较实惠。嗨、哎，你们说什么呢？我可是要给姐姐挑生日礼物，你们就拿这种次品搪塞我们，怎么做生意的？瞧不起人呐！你们怎么这样啊？给姐姐挑礼物？他们就是这种态度啊！少说两句，我，我，我真的没有敷衍，对不起啊，对不起。好好的一桩生意，给你做成这样，废物！啊，真的很抱歉，他是新来的，不知道规矩。那边柜台的项链的确比较实惠，我们店推出的各个价位的珠宝也是满足不同阶段客户的需求。呃，那个柜台的珠宝。您是说要那个柜台所有的项链？除了那个柜台的珠宝，其他的全部替我包起来吧。什么？全部包起来？你疯了吗？陆风要的珠宝记在我的私人账上，就当是这是我送他的礼物。啊、唐大小姐，您怎么来了？我们我们不敢记您的账，毕竟这就是您的店呢。我的店不需要做不好基础服务的店员。唐小姐，真的很对不起，我不知道客人是您的朋友。你去找财务把工资结一下，明天不用来上班了。唐小姐，求求你再给我一次机会，我是真心喜欢这份工作。真是一出好戏，刚才不还挺能耐的吗？松开！你想让我叫保安把你轰出去？可是你不能随便开除我，我可是老员工。客户投诉率已经六个月居高不下了。你还有什么好说的？还有，你用假货调换店铺真品的事儿，别以为我不知道。你是想直接走人，还是我们走法律程序，让你去监狱里坐坐？我走，我现在就走。今后唐吉珠宝分店的事儿，多麻烦你了。唐小姐哪里的话，我就是想做好工作而已。我先去替陆风先生包装首饰。这次你送我的珠宝不会接受，峰哥，你和我这么客气做什么？喂，陆峰，白送的为什么不要？有些东西是不能要的。峰哥，这点面子都不给我吗？无功不受禄，今天我是来替我妻子选礼物的，当然得我自己买了。好，我明白了。刚好店内有项链定制的项目，可以指定雕刻文字或者图案。要不要试试？很不错，就选这个了。我需要你们在项链上刻点特别的东西。<笑>看来峰哥愿意和我谈生意了，我会更期待下一次的。对，我想在项链上刻上季学宇的缩写，给他一个惊喜。好的，没问题。定制时间需要十天。陆芳，虽然你朋友多，但是我要告诉你，你不许背叛姐姐。你也不能背叛徐宇，我怎么可能会做伤害姐姐的事呢？你去技术公司，有学到什么？有啊，公司的简单流程之类的。是谁带你参观公司的？当然是技术公司的员工带我看的。你又不参与公司事务，问这么多干嘛？难道陆风真的要吞并姬家的财产，所以才一直忍气吞声？快到技术集团了。我们去接你姐姐吧，待会儿再下个馆子。嗯。好啊，不过我要和姐姐单独吃，你不许来。女生的小秘密可多了，你不能听，男性勿扰。对。好，那我先回去了。姐姐。啊？什么事啊？这么急？陆风呢？我们去下馆子。姐姐，我有重要的事和你说。季雨曼小姐，有顾客几小时前寄存的包，托我们转交给你
，姐姐，你看看这合同。雨曼，这是什么合同啊？这个是陆风姐夫推荐的一个项目，是关于修建廉租房的，需要姐姐你的投资。陆风推荐的，大概要多少钱呢？钱我已经筹够了。赚了的话，这一部分钱的分红都归姐姐你呢。姐姐，我就是想对你好，现在只要你签字了，这是我给姐姐你的礼物。可是，陆风从没有和我说过这个事儿。姐夫也不可能什么都跟你说嘛。话说回来，陆风的确是瞒着我很多事情。姐姐，陆风他肯定是为了你好，就像他这次推荐的项目。肯定是不想你太累了，啊，我也不想逼他，他总有一天会告诉我的。那我得好好看看你说的新项目啊是什么内容。这是学校发的社会实践声明，需要家属签字才能去的。啊，你的社会实践相关材料为什么会和合同放在一起啊？我不小心嘛。一共有四份，合同一式三份，加上我的社会实践，也就是说我要签四次名字吗？哎呀，这个后面的内容都一样，不用仔细看，多浪费时间啊！可是，啊，既然是陆风推荐的，应该没问题吧？姐姐你签嘛，雨曼的心意你要收下，社会实践这份也要签。嗯，那行吧。姐姐，你真是太好了！社会实践声明如果拿给了妈，她肯定要骂我不务正业，字也不会签了。<笑>好了好了，我帮你就是了。你你好，请问客人需要点什么吗？我给你们倒水。啊！你怎么服务的？都弄湿了。对不起。都湿了，这怎么办啊？等等。啊！等等，股权转让书，雨曼，你为什么要让我签股权转让书啊？你不知道这东西签了，公司很可能会被别人抢走吗？我做的这一切都是为了姐姐，也是为了即使公司不被抢走。雨曼，你是受人指使的，对不对？谁叫你这么做的？是，是。客人，我去拿干的毛巾过来。风少爷，我已经按您的吩咐，把水不小心洒到了合同上，做的不错。那份坑人的合同，雪雨肯定能发现其中的端倪。到底是谁指使你骗我？是是陆风。陆风，你你说陆风指使你骗我签股权转让合同？陆风他不会，他怎么会想要独吞俊家？陆风说过他会帮我。姐姐，你别执迷不悟了。姐姐，你想想，陆风甘愿在季家一直忍气吞声，他为了什么？我就不信一个人连点自尊都没有，他肯定是另有所图的。雨曼，那你为什么要听从陆风的话呢？雨曼，快告诉我，你是有什么把柄落到他手上了吗？哼、嗯，没有，什么把柄？我怎么可能有什么把柄？糟了。我，我就是想看看陆风葫芦里卖的什么药，才才委曲求全的。我真的不是故意骗姐姐你的，而且我听说陆风就是要吞并季家，我不想姐姐你受到伤害。难道陆风真的有这么大的野心吗？他连季家都不放过？难道我相信陆风，是我真的傻吗？原来你们在这里吃饭啊？怎么表情这么凝重？陆、啊、风，你你不是回去了吗？你居然偷听！我已经回家吃完饭了，来这里是凑巧见个朋友。朋友没来，雪雨，我们回家吧。你这个企图吞并季家的人，就是个白眼狼，还有什么脸跟姐姐说一起回家？嗯、雨曼，凡事都讲究证据，你有证据吗？证据，公道自在人心，那怎么可能无欲无求？没有一点上进心。你这样子就是潜伏在这儿
，然后吞并稷下。不管你信不信，我做的一切都是为了薛玉。风风，我想相信他。季雨曼，你被季红雨蛊惑来骗你姐姐，真是愚蠢。很不凑巧，季氏旗下有一位员工是我的朋友，他在拍摄公司宣传视频的时候，刚好把你和季红雨的谈话内容拍下来。雨曼，你按照我说的。帮到你姐姐，这才是证据。云曼，你被季红雨骗了。这，这，对不起，我错了。我只是想要帮姐姐。季红雨她利用我，我差点就害了姐姐。我真蠢啊！雪雨，季红雨和她父亲季乐山处处针对你，你应该最清楚了吧？是，他们一直看不惯我们家，处处为难我，想要把我们赶出季氏。不过，以季乐山和季红雨为首的季家势力，该被取代了。洛风，你想对季家做什么？啊，洛风，难道你真的要吞并季家？哎呀，别胡思乱想了、啊。我的意思是，让你取代季乐山，成为季氏公司的实际掌舵人。可是，我从来没有想过成为季氏公司的掌舵人、啊。那是你应得的，我会帮你。别想花言巧语哄骗姐姐，就算我做错了事，你你也不能吞并季家。季红雨对你花言巧语，你却轻易就上当了。你知道季红雨在公司处处为难你姐姐吗？我我一直在国外，不知道这种事。啊。季红雨曾经把男伴的项目推给雪雨，就是为了让雪雨犯错，把他赶出公司。当然，雪雨能力优秀，把项目拿下了，季红雨反而失去了在全公司的主导权。他现在做的一切，都只是为了再次把雪雨挤出季氏公司罢了。我真的要相信陆风的话吗？这个人真的没有野心吗？雪雨，我们今天先回家吧。嗯，我也需要冷静一下。还不快跟上，回家自己好好反省反省吧。你们谈一谈吧。姐姐，我们真的应该相信陆风吗？虽然他瞒着我很多事，不过总有一天他一定会告诉我的。你千不该万不该相信季红雨，他就是个自私自利的人。雨曼，我最不希望看到的事，就是背叛了。对不起，姐姐，我以后再也不会犯错了。雨曼，你一定要成长起来。变得能明辨是非才行。好了好了，不哭了啊！你快去洗把脸。好。啊，陆风，你一直在等我吗？啊。雪雨，明天祭祀的晨会，我给你一些东西。嗯。你带上。有些时候我们需要先下手为强。今天晨会，我要宣布一件重要的事情。金红鱼给公司带来了有巨大利益的项目，是与江北龙头地产合作。他应该回到季氏集团，成为季氏的一份子，与大家共同奋斗。我反对，不能让金红鱼继续回到公司。雪鱼，年轻人不要仗着自己做出点小成绩，就开始狂妄自大的质疑公司的安排。说到季红鱼之前的失职。人非圣贤，谁能无过呀？是啊，我以后会好好表现的。经过调查，江北龙头地产是个挂名空头公司，大利益、大项目都是季红雨骗人的手段。季氏公司不可能再次重用一个屡次犯错、满口谎言的人。季学宇，你们年轻人不懂这些，很可能会被一些片面的文件误导。江北龙头地产的确是真实存在的公司。各位先不要着急，江北龙头的代表人来了。各位好，鄙人名叫古明志。呃，顾先生，呃，您看我们之前谈的项目应该已经快敲定了吧？呃，江北龙头能与我们技术合作，你们出资，我们出技术和人力，怎么会有假呢？
，根本不存在什么江北龙头地产。我仅代表魔都陆家，只是过来视察济世的经营情况和管理层的真实现状的。魔都陆家，天哪，就是那个资产不可计数的陆家。调查结果将用来评判魔都陆家。是否能长期与季氏保持稳定互惠的合作关系？啊啊！你你你居然是魔都陆家的人！做项目之前，连最基本了解对方公司的情况都做不到，你还真是能力浅薄。不，是你骗的我。季小姐，可以把你手上的文件让我看一下吗？行吧。这是复印件，对龙头地产的相关资料调查的详细清楚。季小姐，您不愧是他看中的人。嗯、他，季、啊、小姐工作细致，在做项目前都会做认真的实地考察，对数据的记录统计也能更精确。项目策划还有自己独特的见地，魔都陆家会更希望与您这样的人合作。啊、等等。齐雪玉还年轻，他可做不好重大的项目。而且您欺骗我儿子在先，我们凭什么再相信你？季乐山董事，你觉得你就有资格和魔都陆家谈生意吗？论职位、论资历、论辈分，我怎么可能不如季雪玉这个小辈？我才是季氏最大。季乐山。你还把我这个老婆子放不放在眼里？呃，奶奶，呃，您怎么来了？是我请他老人家来的，毕竟不能错过一场好戏。你们都进来吧。老娘伺候你几年了，你现在想一走了之吗？乐山，这个月的百万生活费，你准备什么时候打给我呀？呃，你们是谁叫你们来的？你们别乱说呀！三爹，你说的我不读书也可以，只要跟着你就行。但是你都好久没给我钱了。季乐山这些年挪用公司款项，还有包养这几个女人的账目，都在这个 U 盘里，我可以放出来给大家看看。季乐山，你居然，你居然敢用季家的钱去养这么多女人，你真当我老眼昏花，管不了你了吗？妈。你听我解释啊，乐山，亏我还信任你的人品，想把季氏全部交给你。季小姐应该注意到，季氏公司的账目对不上吧？嗯，公司账目我查看的时候，的确发现了有问题。我顺藤摸瓜查了一下，季乐山偷税漏税高达上亿元，以及他让手下员工虚报自己所选项目的营业收益，掩盖亏损，也就是说。季氏现在已经亏损非常严重了，当然，除了季小姐的项目外，败家子，你和季红雨都是季家的耻辱，造孽呀、啊！奶奶，救护车，快叫救护车！让开！奶奶，让开！你醒醒！冯少爷，您吩咐的。关于把季乐山、季红雨的劣迹公布出来的事儿，我都办妥了。您大人不计小人过，请忘记我之前冒犯您的事儿吧。我没有计较。你是陆家总部派来的代表，应该在江北多评估几天。啊，我听风少爷您的，您说待几天就待几天。你先离开吧。是是是。医生，难道他到底？抱歉。病人年事已高，我们已经尽力了。奶奶，让我进去，让我进去！你还有脸来啊？季老太太就是被你们气成这样的。我，那那都是我一时糊涂，是是那些女人蛊惑我呀！真不要脸，雪雨。雪雨，雪雨在这儿。乐山，不孝。季氏公司今后
交给你。奶奶，我我能力还不够，我管理不好公司的。我之前对你不好，这公司本来就应该。你来继承，可是<笑>学宇，你就当完成老人家的一个心愿，快答应吧。我答应你。你那个时候还很小，很巧，抱在怀里，好轻，好轻。现在。已经长这么大了，奶奶，奶奶！你的精神很差，今天不去公司了，回去休息吧。东风，奶奶把金氏公司托付给我，我不能辜负她。我不累，睡着了。哎，都累成这样了，还逞强。或许，当时不应该这么早帮你拿回计时。冯少爷，嗯，进行下一步。哎，学员，我们到家了。我怎么睡着了？陆风，你放我下来吧。<笑>在家里还被陆风背着，好难为情啊！哟，雪雨，你在家呀？老头儿，你还不快去把菜洗了？呃呃，好好好，我现在就去洗。雪雨，现在你已经是季氏集团的董事长了。雪雨继承了季老太太的所有股份，再加上她自己的，程序走完后，她就是季氏的董事长。好啊。那老婆子死的时候，居然良心发现，把公司留给你了，欺负咱家这么多年，终于等到扬眉吐气的一天了，哈哈哈！妈，奶奶才刚走，你能不能不要说这种话？奶奶虽然一直有偏心，但死者为大，我才不管这些。她倚老卖老，处处挤兑咱家的时候，想过这些吗？妈，奶奶她都去世了。我们刚参加完葬礼，你能不能别说了？我唐秋云可忍不下这口气。雪雨，你现在是董事，赶紧给陆风在技师公司安排个工作岗位。我买个菜还被邻居指指点点，说我女儿嫁了个不工作的废物。妈，陆风不是你说的那样，他每次都有帮我。他，雪雨，这是季乐山、季红雨的资料，我朋友欠我一个人情，帮我整理出来的。陆风，你娶了我女儿是你八辈子的福气。就算你认识些有钱人，你也必须给我工作。无业游民就是丢人。那，陆风，你当我的司机？不行，别人会说我的董事长女儿嫁了个司机，多可笑啊！哎呀，你就别逼雪雨了。你洗你的菜去，别管我的事儿。陆风给我安排在办公室，我不想再被人指指点点了。可是，我不想勉强陆风。不是每个人都适合一成不变的上班模式。学<笑>员，你让我去做个公司文员吧，每天处理公司资料，职位也不高，不会让你为难。我也处理不了什么大项目，就从基层，从小事做起吧。学宇，你赶紧给陆风安排工作，我们季家不会再养吃白饭的人了。菜洗好了。催什么催啊！一会儿就吃饭了。雨曼不知道去哪里浪了，还不回家。陆风，你想好了吗？技师公司的文员每天的工作可是很繁重的。心疼了，怕我累着？我,我哪有？如果没问题，我就通知人事。你明天去技师集团报道吧。哎，陆风，你把衣服脱一下。啊，这才早上，而且。今天学玉你还有工作，我们不急吧？难道是妈催着学玉要孙子了？啊，你
想想什么呢？我不是那个意思。呃、啊，哈哈，好，那是什么意思呀、啊？今天你去技师报道，这是新西装，你把衣服换一下。你是我男人，要穿一套好的西装。啊，好的，多谢媳妇关心。总总之，你快换衣服吧，我我我走路去公司了，锻炼身体、啊。雪雨走得太快了，本来想开车去送的。子涵，调取我住房停车位附近的监控录像。陆风哥哥，怎么了？我才刚睡醒。小事，早上出门开车去公司，车爆炸了。这怎么是小事啊？陆风哥哥，你没事吧？没事，我上车时间晚了点，刚好错过了爆炸时间。陆风哥哥，放心，我来调取监控。怎么会这样？小香被人删除了，居然敢在我眼皮底下动手脚？没事，应该是有人想神不知鬼不觉的让我死于意外，或者有什么其他的目的。现在还不好确认到底是谁想这么做。陆风哥哥，我一定会保护好你的。子涵，谢谢你肯帮我。你好，我是今天来报道的陆峰。啊，抱歉，今天出了点意外，是交通事故。我到公司的时候晚了几分钟。啊，是陆峰吧？季学宇董事已经交代过了，你先把合同签了，一式两份。你自己拿一份签完后，就去一楼和同事们相处相处。会有人给你安排工作的。抱着富婆的天腿上位，还能这么心安理得？男人的脸都给他丢尽了。哎，你小声点儿，别让他听见了。可我说的是事实啊！你看他身上还穿着这么贵的西服，被养着还这么高调，的确像条贵宾犬。陆风，虽然季董事交代了，但你还是先从基础的工作做起吧。好，没问题。陆风，让露露带你过去工位吧。露露，过来，带新同事熟悉熟悉环境。主管，我来了。新同事呀、啊，我来带他去。哎呀、啊，怎么这么不小心？还不赶紧把文件给我收拾好？我。我不习惯穿高跟鞋，哪儿来这么多借口？对不起，对不起，我马上把文件捡起来。我帮你吧。啊，谢谢，你人真好。小事儿。还在聊天？快带人过去啊！哦，是是，你叫陆峰是吧？前面靠里的就是你的座位。露露，帮我复印一下今天要开会用的文件。<笑>陆峰，我先去复印文件了。你的位置我已经帮你收拾干净了，你自己去一下哦。啊，你去忙吧。拜拜。哈哈，不好意思啊，我们东西太多了，就先放你桌子上一下了。<笑>嗯，你自己收拾下，重要文件都不能丢。大家都是同事，当然要相互帮助一下了。我们的事情比较多，你先自己整理一下吧。主管说了，除了工作外，个人卫生挺重要的。好，啊，可算是弄干净了。陆峰啊，你刚来，业务还不熟悉，先把这个做了吧，锻炼锻炼。这个一小时内就要交，你抓紧时间，不要给主管和其他同事增加麻烦。没问题，老婆是技师的董事长，又能怎样？废物一个，哼，触犯了公司制度，天王老子也护不了你。陆峰，你帮我买一杯咖啡吧，我要加半勺糖的。我也要咖啡，我要冰的，不加糖。你给他们都带了，顺带烧上我的吧，我要红茶，热的。哎，陆峰，公司本来有咖啡机，但大家都想喝公司外的。这不耽误你工作吧？行，时间很充裕，我现在就去。陆峰，你第一天工作还不熟悉业务
，我帮你去买那些饮料。你？<笑>没事儿，我平时经常帮同事带东西的，我习惯了。要买的饮料很多，你一个人不方便拿。文件也复印完了，我和你一起去。好，陆风，谢谢你啊。你刚上班，就麻烦你做这些。没事，同事间互帮互助。啊，怎么这么多人啊？这可能需要排队好久吧？怎么办啊？回去晚了也会耽误工作，到时候要是交不上的话……哦，没事，问题不大。啊，子涵小姐吩咐了。这些是您需要的饮品，已经通过 VIP 通道给您做好了。好，工作辛苦了。啊，没有没有，分内工作。呃，我还有工作，您且慢用，我先走了。哇，陆风，你居然没排队就买到了，你好厉害啊！<笑>我刚好有个朋友在这里工作而已。子涵的消息还真快啊。我饮料买回来了。怎么去了这么久啊？买个饮料都这么慢，我快渴死了！哎呀，买的怎么这么烫啊？这是人能喝的吗？可是你说最近都不能喝凉的，你说要喝热的，你就不能动动脑筋买杯温的吗？真是，怎么这么点小事都做不好？之前交给你的策划案还有统计表格，什么时候帮我做好？对不起，我会尽快。还愣着干什么？还不快去做！那个玲姐，能不能把饮料钱结给我？包括上几次的饮料钱，一共三百元。不就几杯饮料吗？你就时时刻刻借着这笔钱，怎么这么小气啊？再说了，你请我这个前辈喝点饮料怎么了？嗯，对不起，我说错话了，您别生气了。叫人替你买饮料，就该把钱付了。露露和我们关系好。自愿给我们大伙儿买，关你什么事？欠债还钱天经地义，你不愿意给露露饮料钱，那通知财务从你的工资里直接扣除，你没有什么意义吧？有病啊，露露，你给我拿好这些饮料钱，真是麻烦，请人喝个饮料都磨磨唧唧的。啊，居然拿到了，陆<笑>风，我都不知道怎么谢你了。啊，没事。露露，我的饮料买回来了吗？这是你的，哎呀，露露啊，谢谢你替我们哥几个买喝的，最近越来越漂亮了。谈对象了？没，不客气。哈哈，露露，主管叫你去办公室。啊，主管，请问有什么事？还敢问我什么事？我让你整理的季度报表呢？几个小时过去了。报表的影子都没见到，在我的眼皮子底下消极怠工，你好大的派头啊！报表，主管，你没说让我整理报表呀？我几个小时前让谢玲通知你了。可是我真的不知道，玲姐也没有通知我。主管，我们可以问问玲姐。把谢玲给我叫进办公室。主管，找我什么事儿啊？我让你通知露露做季度表格的事儿。你通知他了吗？我当然通知露露呀！啊，露露，你怎么搞的？这可是主管交代的季度报表，你不会都忘记了吧？你这人也不是实习生了，主管要求做完的事，你怎么能忘呢？这么重要的报表你做不完，给公司造成多大的损失，你能负责得了吗？啊，我我我我不知道，我真的没接到通知，对不起，真的很对不起。光说对不起有用吗？这么长时间，交给狗来做都完成了。谢玲，你如实说，他早上人在公司吗？没，我没看见露露，我以为他去上厕所了，但他一直没回来。我没有无故旷工，我旷工就是旷工，还有理由。按照公司规章制度，是要被开除的。呵呵。刚入职的时候，你家里条件不好，在公司大家一直照顾你，让你多做工作，多拿绩效钱。现在，你居然成了公司的混子，整日偷奸耍滑
无可救药。对不起，我不是故意不做报表的，我是真的没有接到玲姐的通知，请您再给我一次机会，我会做好报表的，请您相信我，我不要被开除，求求你了。你给我解释清楚，你早上几个小时到底去干什么了？我。我去给同事们买饮料去了，玲姐知道的。公司有饮水机，想喝什么都能喝到。大家怎么可能让他去买外面的饮料啊？陆、啊、太让我失望了，居然在我面前撒谎。对不起，可是我真的是去买饮料。你就是自己想喝饮料吧？结果再把公司的重要事儿给忘了。我没有忘记，我没有。主管，这是送您的红茶。陆峰啊，你刚来这里还没适应环境呢，这都不好意思，还让你亲自给我带饮料。哦，这是露露给公司同事买的。陆峰，主管，我不太懂规矩，想着大家工作都很辛苦，让露露带着我一起给同事们买饮料，放松放松。况且，技术集团的季度报表统一上交时间。应该是在下周吧，主管这么急吗？哦，我时间记错了，看来是误会，都是误会啊！啊，我还有业务不熟悉，就不打扰主管了。陆峰，谢谢你又帮了我，我都不知道怎么报答你了。哼，不算帮你，事实而已，我也不需要你回报。你来技术公司多久了？大概有一年多了吧。不过我笨手笨脚的，总给大家添麻烦，什么事都做不好，所以我现在还在做一些基础的工作。整理资料的时候，我有看到你的简历，学校的成绩各项评定都是 A 级以上，你的成绩很不错。啊，那都是在学校里的时候了，况且工作后也没有考试了。或许，你只是没找到适合的方向。不要对自己失去信心啊！谢谢你啊，陆枫。听了你的话，我觉得我又可以继续努力了。你有同学或者是朋友和你一起进技术集团工作的吗？啊，我没有别的意思，就是说如果有熟悉的朋友，可以互相照应。没有哎，他们都去海外或者更大型的企业了，还有的通过考试进入了国企。哦、啊，我们回工位吧，争取准点下班，早些回去。快提高效率，一定能在下班前把工作都做完的。怎么样，还不错吧？什么？处理文件吗？我不太熟悉，可能会比较慢，还需要多指点。谁和你说工作呢？我说的是露露，他是个做事很认真的人。哼，少来了。我可看到你俩在走廊上一起走，都快贴一块儿了。我还有工作，邮箱。抱歉，我得先做完这些。切<笑>，有什么不好承认的？子涵这个时候发邮件给我，露露的个人信息，很全。陆峰哥哥，放心，露露这个姐姐背景很干净的，我帮你查到了她的所有资料。以后没有指令，不要擅自调查。我这是关心陆峰哥哥，万一他是故意接近你呢？我要排除这种情况。我能自己判断，随意调查普通人，这做法并不对。好吧，我错了嘛，今后我听你的。不过，有个人我有点在意，需要你盯着。啊，之前说的那个人是吧？没问题，包在我身上。啊啊！总算是要下班了。陆峰，明天见。嗯，明天见。露露，等会儿有时间吗？我，我等下得回去大扫除，我得快些回家打扫卫生，家里脏死了。别急嘛，等下陪我和几个朋友去 KTV 唱唱歌，开心开心。嗯、打扫卫生什么时候都可以做。你不会不卖我这个面子吧？我今天就不去了吧，改天。哎，放过我吧。好啊，嗯。
那就算你欠我的。嘿嘿嘿，放开！妈妈，有什么事儿啊？露露，你最近一直没打电话回家，工作忙吗？领导批评你了，同事关系处理的好不？如果有啥不顺心的，咱就回家，不受委屈啊。哎，还有啊，你说你老大不小的了，啥时候带个男朋友回来呀？找男朋友得随缘。哦，对了，领导今天还表扬我了，同事也都很关照我。工作顺心就好。好了，我要洗漱休息了，先挂了。我该怎么办？他为什么要那样做？我回来了。嗯，那个。今天第一天上班，还好吗？还行，就是有点累。那我今天做饭，饭还是我来做，老婆大人等吃的就好。嘴贫。哦，对了，雪雨，你知道露露吗？和我同部门的职员，入职一年多了吧？嗯，我有印象。你问他做什么？陆枫，这个露露是你的朋友？哎，不是啊，今天是我入职第一天，他领着我熟悉工作流程来着。我想起来了，公司当年招人的时候，这个露露成绩、学历都还不错，专业和公司的项目正好对口。那他目前为止是一直在做一些基础性的工作吗？应该是的，因为我之前一直在忙项目，部门里具体到每个人的情况，我都还不太了解。嗯。但我好像记得之前项目开会的时候，我有看到过他。啊，后来他似乎一直没有提交新的策划案，我也没有审核到。一年内一份策划案都不交，雪雨，你不觉得这很奇怪吗？按常理来说，他不应该一直没有策划案的。虽然公司没有硬性规定，但这是证明自己能力的绝佳机会。策划案通过后，就能直接参与项目。员工薪资也会相应的提升，也能帮助他晋升。露露的家庭条件也不是很好，父母身体抱恙，他大部分的工资似乎都寄回家了。哎，陆枫，你了解的真清楚啊！我感觉我什么都不知道。<笑>我我和他闲聊的时候，我无意间知道的。不过，会不会是有人故意拿走了他的策划案，将他的成果和项目据为己有？<笑>如果是真的，谁会做这么阴险的事？有才能的新人加入，却一直被掠夺成果，这对金氏集团是非常大的损失。我不能允许这种事在公司发生。啊，没事。啊，我明天还要去上班，正好可以揪住这个人，也帮你整顿一下金氏集团的风气。陆枫，有你的帮助，金氏集团一定能更好。我提前谢谢你。你是我媳妇儿，说什么谢不谢的？好，<笑>说不早了，去休息吧。啊，休息，一起。嗯，一起。我也知道明天还有工作，但是陆枫，你就是个大骗子。露露，早安。啊，陆、啊、枫啊，我还以为，早早上好。你以为是谁？啊，没事没事，我以为是主管在叫我呢。露露，你之前有写过项目策划案吗？这个应该有吧，我不记得了。哦，对了，我刚才似乎吓到你了，抱歉。没事没事，陆枫，你没有吓到我，都是我自己不好，我太笨了，工作也做不好，也交不到什么朋友。哟，偷菜啊！周洛，这么早就和陆枫在闲聊啊？单恋没结果哟。我我昨天的工作还没做完，我先走了。还真会认真工作呀。嗯
。如果露露有做过策划案，应该能查到痕迹。难道还是要找子涵帮忙吗？这新人啊，就是做不好事儿，一遇到问题就总想着要人帮。我要是总给人添麻烦，做不好工作，肯定觉得很羞愧，立马就走喽。啊，你忽然站起来干什么？难道他还想把我怎么样不成？玲、啊、姐，我是新人，真的很多东西都不懂，还麻烦你多教教我。之前都有得罪，之后你有什么活儿都可以让我来做，我不怕苦的。哟，找我学习来了？我可不随便教人。我不会做策划案，近几年的优秀策划案，能让我学习学习吗？喏、no, ，这全部都是这些年的策划案，通过的没通过的都混在这里了。嗯<笑>，哎呀，就是有点多，你要看需要花点时间。我先去工作了，最好今天内看完哦，不然文件就会进碎纸机了。啊，没问题，谢谢。哼，傻帽一个，那些文件根本看不完，看他怎么办。姐先补个妆，也不知道图什么。和那个露露一样傻，林姐，我看完了。什么？你怎么可能看完？你不可能做到吧？我还把今天自己该做的表也做完了。我从这一万多策划案里找出了一份很优秀的策划案，署名是露露，不太明白为什么没有通过。我不知道，这不是我的工作范围，你去问主管呀。啊？真的要问主管吗？你该学习的也学习够了。自己把策划案写出来再说，还不快走！哼，事情变得有意思了呢。从车库走应该很安全，他不会来的。嘿嘿，特意在车库等我吧，抓到你了！放开，你放开我！今天你怎么着也要和我相处相处。救救我！露露，你喊喊大点声。看谁会管你的闲事儿，这里可是没什么人会来车库的。早就该料到了，你这个渣子！我的手，我的手，好怕。好了，没事了。糟了，徐也下班了，现在的情况解释不清。这是，先冷静一下，别说话，没事了。我的手、啊，你受伤了，是谁袭击的你？是陆风，他乱摸女同事，我出手相救，然后被打了。居然遇到公司新董事季雪雨，哼，陆风，你等着吧，天要助我。陆风人在哪里？他刚才和一个女同事朝着那边去了。哎呀，你快去救救他！啊，我想起来了，你是李信龙。哎呀。季小姐居然记得我，真是荣幸啊！你在撒谎，陆风根本不会做出非礼女同事这种事。我收到许多匿名邮件，以及监控拍摄到的照片，全都是公司女同事们对你骚扰的投诉。你居然还想嫁祸给陆风，其心险恶！哎呦，我冤枉啊！那都是小人对我的污蔑。就是事实，李新龙一直对我进行骚扰。季小姐，你是董事，求求你。哪怕我丢掉这个工作，我也要揭发他。技师不需要你这样的人，你现在就给我滚出技师！哼，季学宇，你今天敢开除我，明日我一定不会让你好过。你要是敢动他，我会让你知道什么叫做地狱的。你，你们给我等着！那个混蛋没对你怎么样吧？他居然还敢威胁你，我真该弄死他！哎，好了好了，别生气了。那个，我们早点回去吧。好，那我们回家聊。啊，我好多皮克毛巾。哎<笑>、啊，我什么都没看到。啊，露露是吧？你下班和我们一起走吧，嗯、这样比较安全。哦，对了，学雨啊，妈让我们早点回去，是有个急事。你以后再遇到这种人欺负你啊，你就和我说。我既身为公司董事
，一定会严惩查办。好，季董事，谢谢你。私下叫我姐就好，叫董事多生分啊。我我以后会更勇敢，像您一样。陆风和你在公司同一个部门吧？你如果遇到困难，可以告诉他。啊，那太麻烦陆风了，不了吧？其实是陆风发现了你受到骚扰。然后挺身而出的啊！我一直觉得陆风是个怕麻烦的人，但我没想到他原来也有这么正义的一面。不过他似乎还有很多我不知道的事。我在上大学的时候，有研究表明，夫妻之间保持神秘和新鲜感可以增进感情。所以，姐，你现在觉得陆风更帅了吧？是有点儿。听陆风说、啊，你的策划案写的不错，你明天直接拿给我看吧。啊、真的吗？季<笑>氏不会放过公司的优秀人才。到了吧？谢谢你们，我回去了。人送回来了，我们赶快回家，妈在催了。啊？什么事这么急啊？要不算了。这事儿是不能催呀、啊！现在雪雨也成了季氏的董事了，有件事必须要做了。妈，先别急，喝点水，咱慢慢说。你们到底什么时候给我生个孙子？啊、妈，这个事儿不急。这什么叫不急呀、啊？你要等我老死了都抱不上孙子吗？陆芳，你都在我家白吃白喝这么多年了，也该尽义务给我们季家留个后了。啊，这个。雪雨比较忙，我也不想强迫他。陆风，都三年多了，他的肚子一点反应都没有，肯定是你陆风的问题。你要是不行，立刻离婚换人。妈，你别说了，我们会考虑生孩子的事。陆风，你最好争气点，不然滚出季家。好了好了，别说了，我们出去散步。我今天出门看到一家零食店，你们可以吃。啊，陆风，你在逗我姐姐做什么？果然，陆风，你不是个好东西。啊，陆风他没做什么，我没兴趣知道。那个，你先去找雨曼吧，我有点不放心她。好。什么嘛，陆风那样的人居然，居然强迫姐姐。虽然陆风和姐姐结婚了，但是陆风根本配不上姐姐。我不就是没男朋友吗？姐姐干嘛这么护着这个陆风？让我搞陆风的料，这可不好。哼，季雨曼，抓住机会。雨曼、嗯，你心情不好吗？谁欺负你了？走，啊、陪我喝点。好，我带你去个好地方。我们不醉不归，欢迎光临。到了，下车吧，雨曼。来，牵着我的手，别走丢了。雨曼，你以后少和梁新月接触，他这个人满口谎言，心术不正。这个地方给人的感觉很不好。怎么，你胆子这么小啊？害怕我吃了你啊！我才不怕！不过你之前骗我，我怎么可能完全相信你？雨曼，之前水晶葡萄的事，是有人卖了假的给我，我也是受害者。我不是真心要骗你的，我之前犯错，都是因为我太爱你了。雨曼、哎，你就给我一次机会，让我改正错误，原谅我好不好？我原谅你了，雨曼，我就知道你最好。你在路边垂头丧气的，是不是你姐夫陆风欺负你了？他敢欺负你，我要找他算账。你不要用暴力解决问题。姐姐总是护着陆风，他们还那么亲密，我还连个对象都没有。你陪我喝点吧，喝了就能开心点了。哼，还真容易上当啊。雨曼，你还适应吗？说什么呢？我之前可来过
类似的地方。别乱跑、呃。好，这地方好像有问题，不，一定是错觉。这里是我们喝酒的房间。梁少，你多久没来了？小林可想你了。啊，这位是？这是我女朋友。嗯、你快把你们这儿的好酒都给端上来。我不是他女朋友，原来现在梁少喜欢这个类型啊！别胡说，<笑>身材不错嘛。哎，你干嘛？你别逗他了，他不懂。他在说什么不懂？梁少，这是您要的酒。梁少，一会儿玩的开心，等下也可以叫我一起玩。你为什么要说我是你女朋友？我还没答应。那你是我未来的女朋友，行了吧？我不和你说了，哼！你今天心情不好，喝点酒就舒畅了。这些都是我为你点的好酒。这么多酒，我们喝得完吗？这么点酒就怕了？我才没有！哼！我喝完了，也不过如此。呃，还早着呢，再来。这杯你喝不完，就是不给我面子了。喝，喝酒，喝。雨曼，你有哪里不舒服吗？哟，被你灌醉了。今天这妹子有点好看呀、啊。这不是梁哥一直追的妹子吗？到手了也就腻了。不过明世科你能赏脸来，可是我的荣幸啊。记得多在他身上弄点证据。这样才能以他来控制和要挟陆风。区区一个陆风，居然想和我们抗衡！可恶！你们动作快点儿，我还有事儿，就先撤了。风哥。你把我们叫过来是有什么活吗？你等一下，我先接个电话。阿、啊、峰哥哥，我查到了监控，单数指显示妻子来上了梁新月的车。不过，梁新月开的那辆车似乎不是他本人的，完全没有出行记录。梁新月，嗯，知道这个就足够了。陈东，江南区这片的夜店你熟吧？峰哥，我早没开夜店了，我现在一门心思弄健身房呢。那梁新月你认识吧？梁新月，他就是个豪掷千金的富二代。峰哥，你怎么突然问他的事儿啊？告诉我他喜欢去的地方，救人。都给我住手！梁新月，你知不知道你动的是谁？冲上去，弄死他！我们这么多人怕什么？上！哼、啊！我求求你饶了我，我就是一个摄像的。陆风，你怎么来的这么晚呢？你这妮子，怎么嘴上不饶人呢？算了，我们回家。陆风，你为什么要救我？到底对我什么意思？你这么聪明，自己猜吧。啊，雨曼，你怎么弄的？你怎么了？谁弄的？是梁心月，是他。好了好了，没事了，回家了。陆风早就说过，<笑>那个梁心月心术不正的。你和姐姐闹脾气没事，但千万不要再做伤害自己的事情了。之后，你别再和梁心月见面了。<笑>好的，姐姐，我错了，我答应你。雨曼，你等下洗个热水澡，早点休息吧。嗯。雨、呃、雪、呃、远，我困了，先回卧室了，我在卧室等你。啊。快去睡吧，姐姐和陆风感情真好啊
真想不明白，杜峰为什么要救我？难道他只是听了姐姐的话，才会来救我的吗？等等，也不会有其他原因啊！胡思乱想什么呢？你怎么笨手笨脚的，领带都打不好？<笑>我想让你给我打领带。嗯，好了好了，你说了算。<笑>我们等下一起上班，今天我开车。好，那晚上我开车。姐姐，早上好。陆峰又在和姐姐腻歪，他怎么都不知道节制啊？如果是我，我一定会狠狠的推开。天哪，我怎么会和陆峰？我才不会！我在想什么？哦、啊，好了，我们去上班了。雨曼，你可以晚点来公司继续学习相关的项目。姐姐，我今天不舒服，我请假，对不起。我讨厌死陆峰了，我才不要再见他，烦死了。嗯，这孩子怎么忽然又说这种事？你怎么他了？<笑>他不是一直都挺讨厌我的吗？雪雨，啊，最近的项目都是你一个人做的吧？嗯、哦，因为不放心，所以暂时都由我来看。啊，你需要个帮手。啊，可是你刚入公司，如果立刻调岗到我身边，难免会被人指指点点。我不希望你在技师公司里工作的不舒心。也不一定是我，你是不是忘了一个人？啊，那是。季总，早上好，这是我的策划案。你的策划，我觉得非常不错。如果通过了。就由你来负责这个项目啊、哦！真的吗？露露会很好的帮助到雪雨的。冯少爷，方便来商谈一些事吗？关于古明志。现在是上班时间，离开了会给雪雨造成不好的影响。就在电话里说，古明志带着陆家总部的指令，他要进入风雨地产工作。哼<笑>，老刘。你给他安排风雨地产的工作，可是放古明志进来，无异于引狼入室，他会知道我们的计划。他想知道，就告诉他喽。冯少爷，这这计划要是暴露了，那我们做的一切就都前功尽弃了。老刘，我最有分寸，我发过誓，一定会夺回本该属于我的东西。老刘，你不信任我吗？冯少爷。您是我一直看着长大的，我怎么会不信任你呀、啊？那就好，给古明志安排一个管理层职位，我要他能更轻易的接触到风雨地产的核心项目。好，一切听风少爷的。老刘，在风雨地产委屈，你要先顺应古明志了。好戏才刚刚开始。噔噔噔噔！好，什么时候这么高兴？季<笑>总早上直接通过我的策划案了，太高兴了！这是我人生中第一个在公司通过的策划案。陆峰，你帮了我很多，谢谢你。恭喜，这是你自己能力出众，我没做什么。周末我请你吃饭吧。如果方便的话，叫上季总。呃，我问问他吧。午休时间快结束了，你快回去忙吧。好的，峰哥。雨姐，中午好。好啊，你策划通过了。<笑>是雪雨，呃，就是季总直接通过的。玲姐，我先不说了，我开做保安工作了。不过就是过了策划案。居然蹬鼻子上脸了，哼，露露，我会让你知道，你这种人，就该一辈子在底层。啊，哎呀！
怎么这么晚了？我工作已经到这个时间了吗？哎呀，还说请陆风和季总吃饭呢，结果忙得忘记这事儿了。<笑>没事儿，你先忙，我先回去了，下次再约嘛。不行，我必须请陆风吃饭。不过我得先把工作做完。啊，完了完了，这个还得找主管签字，我还不能走。可是主管应该已经下班了，完了。哎，没锁，死鬼！啊，是玲姐的声音。主管，我这么喜欢你，那项目……急什么？什么露露的项目？都是你的。谁？啊！主管，玲姐，你们，我什么也不知道，先回去了。露露，你刚才看到了吧？啊，我我什么也不知道。撒谎！啊，啊好痛！要是敢乱说，知道是什么后果吗？回答我！求您放过我，我什么都不会说的。我也不会为难你。听说。季总亲自通过了你的策划案，你知道该怎么做了吗？大家有什么事要反馈的？主管，我有事。之前季总亲自审批通过了我的策划案，我能力不够，就算加班也做不好。现在我想把策划案移交给别人。主管。露露真的很努力了，主管你不要怪她。好，既然露露主动让出自己的策划案，那我也不是个为难下属的人。他的策划案，我会安排能胜任的人来接手后续工作。小玲工作能力突出，这策划案就你来负责了。谢谢主管，我没你夸的这么好，我还要继续努力呢。露露。把策划案给我吧。我，求求你，这是我的策划案，不要啊！露露，松手，这可是你自愿的。哼哼哼哼！哎呦，<笑>不好意思啊，主管，手滑了，顺手帮他拿回了他的东西。哎，主管，你没事吧？没事儿，没事儿。他的东西，他可是自愿让出策划案的。主管说，策划案转交给你来做是吧？但古人云，能者居之。你最近有什么成果，展示出来，也好让在座的同事都心服口服。哼，和你这种菜鸡新人不同，我有的是成果和业绩，都在这 U 盘里。哼<笑>，真的吗？让我们看看。哼，陆风。你给我等着，看就看。哼，陆风，多管闲事，等下就让你给我下跪道歉，还让你主管、啊、这个项目怎么会这样？跟我了？当然。天哪，这玲姐和主管是这种关系啊！怪不得连季学宇总裁亲自通过的策划案都被转手交给他来做呢，太可怕了吧！哎、救救我！你说过我是你的心肝，你说过会爱我，是你这个不要脸的一直缠着我，是他引诱身为上司的我败坏公司风气，所以错的是他。你要处罚他，和我没什么关系啊。按照公司的规章制度，你们全都得滚。你算个什么东西？你有什么资格开除我叫我滚？就算你老婆是总裁，你又算个屁！我季学宇，既是现任总裁，叫你滚出公司，听明白了吗？哼，我给公司工作十五年，按照劳动合同法，你们不能开除我。就算你是季总，你敢违背劳动法赶走我这个老员工吗？你不敢。按照劳动合同法，你说的都对。那今天的事儿，大家都当没发生。但，绝对不会就这么算了。凡是严重违反公司规章制度的，举证后依然能开除。利用漏洞私吞公司项目款项11次，窃取员工策划案36次
，和员工发生不正当关系七十三次。你老精力挺旺盛的，还要我继续说吗？求您别说了，我认了，我接受被公司开除。还有你，自己收拾好东西吧。季总，求你再给我一次机会，求求你了。我季氏。不会养你这样品行不端、工作力低下的人。新上来的既是一把手，我还以为就是个丫头片子呢。没想到还挺强势的嘛。失陪一下，我可以进来吗？老风。呃，不行，现在在办公室。好点了吗？能吼说怎么了吗？我我刚才第一次当着公司员工那么多人的面训斥人，叫人滚！我现在都有点害怕，觉得自己好像在做一件不好的事。我一点机会都没给他们。<笑>没有，你刚才做的很对。毕竟，有时候给他人机会，反而会害了自己。风，有你这么说，我感觉内心好受多了。那今天别加班了，我等你下班早点回去。哦，行啊，是要我早点回去给你做好吃的吗？想吃什么？没有啦。来，穿上，别着凉了，我们回去吧。哦。哦，这季氏的新一把手原来是个美女啊。李先生，季小姐已经结婚了，身旁是她丈夫。哦，真是鲜花插牛粪上了。季总，进来。季总，您叫我来讨论上次的策划案，要实施的话，有什么需要改进的地方吗？啊，我我我有说过吗？您是不是身体不太舒服啊？嗯嗯。一直坐在办公室的确闷得慌，要不您出去透透气，这样也能更好的工作。好、啊，露露，你先自行修改策划案，我去透透气。啊，居然要自己的员工担心，我可太失败了。哇，场地里那辆粉色的跑车。这不会是季家的女婿送我们季学宇懂事的车吧？这可是玛莎拉蒂粉，全球限量的，光这辆车价值就过亿了。肯定是季总的老公送的吧？还会有别人送？陆峰送的。可是家里有车呀，这个还这么贵。哎，快看，车上有人下来了。嗯、哎，车上下来人了，好像不是陆峰。他是谁啊？哇！啊，什么情况？啊，我怎么记得季总的老公是叫陆峰啊？那这个李晨和季总什么关系啊？李晨，总觉得这个名字有点熟悉啊。好久不见啊，雪雨。不过。你应该记不得我了。呃，李成先生我，我们见过。啊，之前我们上过同一所幼儿园，小时候父母还开玩笑说定我们娃娃亲呢。呃、啊啊，抱歉，我听说你已经结婚了，没冒犯到你吧？啊，这倒没有。不过这粉色的玛莎拉蒂，我不太明白是什么意思。这是给你的见面礼，你收下了，我们才好开始谈一笔生意。这生意不光能帮季氏进行质的飞跃，哼，还能获得上亿的利润。有兴趣聊聊吗？我怎么相信你？生意不重要，但你想不想知道陆峰之前做了什么、啊？他在你之前是否有其他的女人？陆峰，你快出来！季总在外面被别的男人追求了，叫什么李成的？李成，不急。怎么能不
不及啊！哎呀，你这个人怎么这样啊？啊，一下还来了五辆，还是稀有雪白色，好漂亮！这么一对比，粉色好俗、哦。那可是限量款的阿斯顿马丁车，这价值，天哪！恐怕得值五个多亿了，请。金小姐，陆峰托我向您赠送五辆定制款雪白车，陆峰说这颜色更衬你，希望你喜欢。我其实不太要车，不过陆峰怎么又这样？麻烦你啊。<笑>不麻烦，不麻烦。陆峰。可恶的陆风，居然抢过了我的风头！放心，陆风，你狂不久了。这个人好像也是带着大项目来的呀，出手就送上亿的豪车，肯定是有钱的大款。李成，我总觉得在哪里听到过。哇，有钱又帅，若是这个人能和我们公司合作。赚死了！哈、啊，季小姐，你和你老公情深意笃，着实让人羡慕。但这辆粉色玛莎拉蒂，还请你收下。嗯、一旦我们的合作谈成，对季氏百利无一害啊！我想和季小姐这么优秀的人交个朋友，你说怎么样？啊该怎么做？李先生你好，我是季总、啊，员工。季总说了，有什么事可以和我谈。啊，员工啊啊啊，好。看来季总是不想给我这个面子，玛莎拉蒂也不肯收了。是啊，这我可不能。啊？什么？李总要把玛莎拉蒂送给季氏公司？李总表诚意，想体恤大家，这豪车将送给技师公司，让我们为李总的豪气鼓掌。李总，原来你来和技师谈生意，还送我们公司豪车呀？你真的好厉害呀！是啊，李总，你的生意一定会顺利的。李总，真的很谢谢你，我们外勤接待重要客户，就可以用这辆好车了。我我，其实不是。啊，李总难道现在不想送车了，反悔了？我说的是不用谢，我怎么可能会反悔？可恶的陆风，这车根本不是送给他们的，害得老子只能改口。露露，啊，你来帮李成预约一下谈生意的时间，毕竟技师都是有日程的，随意更改可不行。哦，好的。季总还有别的要事需要处理。我们改日再和李总商谈。哎，钥匙，还有什么工作内容吗？<笑>跟我走就知道了。喂，你们，李总，您的项目我先帮您预约。哎呀，你快约时间吧！陆风，居然还敢让我等无人，接下来会有你陆风求我的时候。你今天不在状态，让那个姓李的占得上风。嗯，抱歉，我有点太没用了，明明都是公司的一把手了。啊，你你干嘛？不许说自己没用，走吧，带我媳妇出去兜兜风。想到带我来看海，有什么寓意吗？雪雨，如果我有一天会离开这里，你会怎么做？为什么这么说？你要去哪里？呃，我随便问的，就是万一呢？如果你有不得不走的理由，那我会在家等你。所以。
，你尽管放手去做你想做的事。<笑>学员，你真好。啊，总算是下班了，媳妇儿，我们快回去。季小姐，陆先生，我请二位去凯悦新开的 KTV 唱歌，改天吧。嗯、哦，我已经提前邀请了季雨曼，你们真的不去啊？雨曼，既然雨曼都去了，我作为她姐姐，也应该到场给李总助助兴。先生，您的酒。既然大家都到场了，那请陆峰给大家唱一曲吧，啊！来一首，来一首。据我调查所知，陆峰五音不全，这下我就让他当众出丑。呵呵哦，我来唱。陆峰根本不会唱歌。雨曼，你你休息，我。酒不是我自己喝的<咳>，我知道。哎，不如就点一首《光辉岁月》吧。哎呀，这个歌可太难了，还是粤语的。陆风唱的好吗？呃、啊，我没学过唱歌。李总，您很喜欢这首歌，要不您先起个头。陆风，还要女人帮你打掩护，不就唱个歌，怕了？掌声好，你国家的身后。唱的太好了吧，这就是原唱吧，太帅了，声音好有磁性，哇，这是我从业这么久，第一次听到唱的这么好的客人。陆峰，你唱歌就唱歌，不关原唱，玩这花招，这你还是不是男人？这里的原唱一直都是关着的。李总，你是不是眼神不太好？现在是关着的，那不代表刚才他唱的时候就没开啊。真正会唱歌的人根本不需要开伴奏。陆峰，你敢把伴奏关了吗？哎，关伴奏，我还没试过清唱呢。哼，不过区区清唱而已，你这都不敢？刚才肯定是假唱。陆峰刚才才没有假唱，我听得清清楚楚。哼，你说他没假唱就没假唱。那我说他耍手段就是耍手段，雨曼，别冲动。可是他都这样说陆风了。一生给我盼望的挣扎。啊，清唱更好听了。这是职业歌手吧？要什么伴奏？他声音自带伴奏混响。糟了，心跳的好快。他原来唱的这么好听。还说什么没学过？我我才没有想让陆风也这么对着我唱歌。可恶的陆风，他不是说自己不会唱歌吗？这个人，李总，你不是说你大学的时候唱歌比赛第一名吗？来捞一首。唱就唱，我还就没在唱歌上说过。话筒给我。啊！啊嗯，这也太难听了吧！某些人还说什么唱歌比赛获奖，我看得的是破嗓子奖。嗯，不唱了。啊，李总消消气，您唱的也还行啊。哼，哼，陆风，我告诉你，你就算唱歌唱的再好，把女人逼得再团团转，你终究是个废物。就说说送给雪雨的那辆车，哪辆不是你的朋友刘万冠帮你弄出来的？送礼都得靠朋友，你可真不嫌丢人啊！那我这个季雪雨的朋友，就送你张你最缺的东西好了。我知道你的工作都是季雪雨安排的，工作靠女人，送礼靠朋友，你应该很缺钱吧？那、啊、<笑>这是今天你唱歌的劳务费，拿好了，算我赏给你的。陆风根本不缺钱，你别欺人太甚。不缺钱，什么都靠别人，那证明给我看看喽。现在
还不能暴露我的身份。李成这人来路不明，可能会给学宇带来危险。哈哈，谢谢李总裁，这支票我先收下了。苏风，你你怎么忽然变得这么没骨气了？苏风，亏我以为你变了，我我瞧不起你。陆风哥哥，陆家那边随时盯着你，你现在是关键时期，一定要隐瞒身份。啊，子涵都特意来提醒我，看来陆家本家已经对我虎视眈眈了。李成。会是陆家派来探查我的人吗？不过，我的计划可不是随便什么人都能查到蛛丝马迹的。陆风，你怎么还在玩手机啊？你这样做真的很丢姐姐的脸。你一个男人怎么能舔着脸拿别人施舍的支票？雨曼，别说了。呃，这我刚也唱歌了，拿点劳务费，这不是好事吗？哎，你莫能飞啊！陆风，你要不去我旗下的酒吧当个驻唱歌手吧？也有个几千块呢。你，陆风现在在技师工作，技师养得起他，不需要当什么驻唱歌手。呃，学员，没事。你做任何事情一定有你的理由，我只是不想让你受气。抱歉。喂，唐小姐啊，谈项目，现在，要不，呃，我们改天。李总不愧是大老板，弹指间就是几十万的生意呢。哼<笑>，几十万就是个小数目。哈哈哈哈哈！陆峰，你努力一辈子能赚十万吗？能买得起一间黄金地段的厕所吗？哼、啊，唐梦影，他怎么来了？好巧啊，唐小姐也在啊。李总，啊、这是一千万支票，给我收好了，我就用这一千万。买你给我的朋友陆风鞠躬道歉，给他道歉不可能，天王老子来了都不可能。进来，李总，你不愿意道歉，那我就只能请你道歉了。你们要做什么？啊啊啊、对不起，对不起，对不起，是我不该招惹唐小姐的朋友陆风，我道歉。哼，那你现在可以滚了，我们下次再合作。可恶！他帮你出气了。呃，哦，算是吧。不知道为什么，觉得好生气。没想到你唱歌这么棒，身材也不错，不如签到我旗下做艺人，也比你在技师当员工。无功不受禄，不用了。我比较喜欢现在的工作。唐小姐想对我男人做什么？当众挖墙脚吗？季小姐，你最好多了解了解陆风，否则，你可能是陆风人生中最大绊脚石啊！不然，你帮不了陆风，光靠这张脸，谁都能取代你。你，你说什么？好了，我还有工作要处理，就不在这里多待了。陆风，我下次再单独找你喝酒，毕竟。你欠我的可多了，麻烦了。这这怎么这么让人生气？你是独一无二的，别想太多。我们现在带着雨曼回家，这里太乱了。好，我要和你一起回家。我我才不觉得有个陆风哪里好，哪怕姐姐就是喜欢他。<笑>他还是有点帅的，还这么会唱歌，但我绝对不会找陆风这样的男友。柳少，你看看我的脸，你不能这么坐视不管啊！哟，李成，什么事对方能欺负到你头上啊？还不是我刚准备和技师谈上亿的项目，结果就弄成这样，奇耻大辱！技师，江南去一个不过偶尔有千万级项目的小企业。居然还敢这么作威作福，柳少，只要你动动手指，技师就是我们的囊中物啊！<笑>动手指，我甚至不需要动手指，只要一通电话。谁在这个时候给我打电话？视频通话。<笑>之前撩的妞儿迫不及待的要跟我视频了。
才认得我这张脸。对，对不起，对不起我，我怎么会不认呢？三年前要不是您，我,我哪有今天啊？李成在你身旁吧？刘超，电话里的人不会是陆风吧？他一个废物，你为什么给他下跪啊？刘少，你为什么要打我？目光短浅的废物，知道你得罪了什么人吗？啊！他陆风不就是一个弃子啊！闭嘴！啊、风哥，求求你大人不计小人过，啊、饶李成一命、嗯。好了，我没时间处理太多的人，但我不希望季学雨欣继续的上亿项目受阻，知道该怎么做了吗？陆风，你昨晚几点睡的？啊，我昨天不是一直在你身边吗？我听到深夜你还在和人打电话。薛雨，你应该是睡迷糊了。我半夜怎么可能还打电话呢？大概吧。嗯，有未读消息，是李成发来的消息，说约我去吃饭商谈项目，我要不要答应啊？嗯，还是可以，吃饭就不必了。晚上和露露约了一起吃。李总，这个新的开发项目在分成上，我们既是只接受五五对分。如果你们不接受这个比例，那数既是无缘和贵司谈这笔生意。五五分，不行，我坚决反对。李总，看来你是决心不想和季氏合作了。怎么也要三七分？哼！天哪，居然要三七分！李成那边也欺人太甚了吧！我们技师只能拿三成这么少的利润，把我们技师当成唯唯诺诺的小公司吗？李总，我希望你不要欺人太甚。技师企业不是软柿子，让我们只拿三成，未免太过分了。不是，季小姐，我说的是技师拿七成，我的公司拿三成。怎么会？你为什么让利这么多？为了我们的长期合作，这是以我李成代表的团体拿出的诚意。既然这样。那合作愉快。陆风，今天我和李成谈项目，居然谈到利润三七分成，季氏拿七成。陆风，你说是不是背后有高人暗中相助啊？其实我自己没什么本事。哪里有高人呐？其实就是我媳妇厉害，谈项目一等一的好。啊、哪有？我都被你夸的不好意思了。露露估计要加班。我们先进去餐馆里面等他吧。嗯、啊，怎么连点菜的服务员都没有啊？啊，可能客人多吧。你们怎么不让我进去啊？啊，抱歉，小姐，我们店铺不欢迎这一类着装进入，影响店铺形象。我不是，我不是，我就是来的太急，不小心摔跤，把衣服刮破了。不好意思啊，我们餐厅都是有头有脸的客人，你这样不合规矩，只好请你出去。你把我衣服弄湿了？是啊，这水都把你衣服浸湿完了。你是不是也不太适合待在这店了？毕竟，衣着不当影响店铺声誉。你你等着，陆风，谢谢。哼，谢什么？雪雨还等在那边，我们一起吃饭。哎，露露，你身上衣服都划破了，你在这事儿上怎么这么不细致？啊啊，谢总。我不是故意衣冠不整的，我露露衣服都破了，你赶紧把外套给她，真不细致啊！媳妇教训的是，有外套披着你就不会不自在了。季总，陆风，真的很谢谢你们，谢啥？赶紧坐下来点菜吧。今天坐满了，各位客人抱歉。什么？没位置了？你们这破地方怎么做生意的？老子钱就扔这儿了，你们横竖给我弄出个座位。否则，别怪我让你们做不成生意。呃，对不起啊，对不起、啊，我立刻想办法。先生，小姐，你们的桌子还有空位，能让那边的几位顾客过来拼个桌吗？这恐怕。哟，这不是露露吗？这么巧。啊，是王鑫啊，他是我初中同桌，可讨厌了，怎么在这里遇到了？既然大家都认识，那我们就一起吃饭了。<笑>季总，给你们添麻烦了。既然是露露之前的同学，那我不介意拼桌。过去这么多年了，
身材倒是越来越好了。我条件这么好，考虑考虑我呗。我现在专心工作，不打算找男朋友。错过我可是你的损失。上菜了，哦，逃过一劫。旁边的这位美女，我看你长得不错，好像还挺有钱的。和我谈个恋爱，你绝对不会亏。我已经结婚了，我老公就坐在这儿。嘿嘿，你老公不会是他吧？一看就是一股子穷酸样，出来吃饭还得你们女生付钱吧？吃软饭还这么明目张胆？他这样的还有女的喜欢，真是丢我们男人的脸。你，没事，我们吃饭先。好，听你的。来，吃这个。菜都夹不起来，手这么抖，真是废物！你欺人太甚！老子今天就是看他不爽了，这菜我今天也别吃了。你在干什么，欧西？柳少，你也在这里吃饭？真巧，之前您可让我发了一大笔。真是个废物！峰哥，对不起，是我没管好手底下的人，您要责罚就责罚我吧。责罚说不上，柳少，不如你单独坐下来和我们一起吃个饭。柳少，悟空说什么一起吃饭？他就是在羞辱你啊！他凭什么使唤你啊？呃，不，我哪有资格跟风哥一起吃饭？为什么？柳少，为什么要对陆风低声下气的？对风哥低声下气怎么了？我甚至想俯首称臣，跪倒在他面前。什么？给这种男人跪下？柳少。你这脑子冲了，风风哥，王鑫不会说话是我的问题，请您饶恕。饶恕？哼<笑>，我看起来是什么大山人吗？呃，不，不是，不是我，我永远忘不了，您三年前就已经……三年前的事没必要放在现在来说，没人想听。呃，好。三年前，陆风在瞒着我什么？可他不愿意说。我又不好问。那个柳少，要么留下来一起吃饭，要么你们可以走了吗？饭菜都快凉了。你，你这个女的，不知天高地厚，竟然敢这么和柳少说话！我没。你再说他一句试试。啊啊！好痛，好痛！救命、啊！我告诉你一句话，无能的男人才会贬低周围的女人，懂吗？你让我们这里的几位女士感到不适。那我就只能用非常规手段，请你出去了。反倒不是，露露也是，吃个饭还穿成那样，明显目的不纯。给我闭嘴！你不想活，我还想。意味你在江南区那边举办了庆功宴，说是为了庆祝你回归陆家，还给你准备了大礼，这分明是鸿门宴！你不要去，那群糟老头坏得很。哼，鸿门宴，那我非去不可了。今天这顿吃的很棒，真的很谢谢。已经很久没能像这样和人一起开开心心的吃饭了。没事，一顿饭而已。以后有的是机会一起，你以后工作也别太拼了，身体健康最重要啊。嗯，陆风啊，好的好的，餐巾纸拿过来了，你快给露露让她擦擦。你怎么知道我说的拿餐巾纸？嘿嘿，毕竟我们是夫妻嘛。最贫。咸鱼姐，你和陆风感情真好，什么时候生个小宝宝啊？嗯、呃，我会加油的。我回家了。好。注意安全，陆风，你有话要和我说吗？呃，学员，就是明天我想请个假。什么事？呃
，就是有个比较重要的朋友之前帮过我，我得去参加他的宴会。你说的这个朋友是女性吗？她很漂亮吗？呃，算是吧。呃，在雪雨面前撒谎怎么这么难呢？准嫁了。你去吧，谢谢老胡大人。总之，不能让雪雨知道陆家本部给我举行庆功宴的事。陆峰，如果你想离开我了，请一定要提前告诉我。我想了想，我最害怕的是突然的知道你变了这件事。对不起，我不会改变的。陆峰，我愿意相信你。这不是古明志吗？最近在风雨地产怎么样？业务繁杂，没累到吧？风少爷，您说的哪的话呀？业务再繁杂，这也是本家派给我的任务。那你真是辛苦了。不辛苦，不辛苦。陆峰哥哥，陆峰哥哥，你一个人势单力薄，我不能看你单枪匹马的战斗，我要帮你。哎、啊，你个死丫头，真是莽撞！我说了，我能处理好。多我一个，总比少我一个好啊！风少爷，您的位置是上位，您过去坐。哎，这上座不是你这种身份的人能做的。啊，我不能坐，那可是我们陆家本部德高望重的人才能坐的位置。你不过一个废物少爷，认清楚自己的身份。你，你才是废物！你这个陆家螃蟹连名字都叫不上的小角色！行了，咱们坐这儿吧。他们欺负人，放个电脑就想占你的位子，怎么能这么羞辱你啊？罢了，不就一个位子吗？我不在意。陆峰哥哥，你就是不喜欢争才。现在，向陆峰宣布一项陆家本家的决定。陆家本部讨论一致决定，陆峰的现任配偶季学宇能力低下，责令与之离婚。择日和更优质的女性联姻，让开！你，你干什么？不就离婚换个女的不会生气了吧？陆峰，你要干什么？杀了！代表陆家本家的电脑被摔了。啊，陆陆峰坐了那个位置。慌什么？我陆峰只是坐回本就属于自己的位置罢了。陆峰，你居然公然反抗陆家本家！你要是愿意，给我们其他人端个菜啊，做做这个底层工作，陆家本家也不是不可以再给你机会。不然，惹怒陆家本家，您可没什么好果子吃啊。我陆峰只会给自己的亲人上菜，你们算什么？对，你们算什么东西啊？仗势欺人！你，哼，你不怕？我将你的言行全部上报给陆家本家，风少爷，你最好还是注意。哼，我话就撂在这儿，想让我放弃季学雨，绝对不可能。当然，你们中的任何人，也休想再次从我的手中夺走属于我的任何东西。子安，我们走。这庆功宴看来没必要进行下去了。哎呀，陆峰哥哥，我早就觉得无聊了。啊你要与陆家本部彻底为敌吗，陆峰？他们随便就能毁了你，那就让他们试试。陆峰哥哥，你刚才帅爆了！如果雪雨姐知道了，肯定会很感动。暂时还不能让雪雨知道，这会打乱计划。啊、呃，那我不说就是了。子涵，我今天开车送你回去。哎，小心！没事，我没想到陆家动手会这么快。陆峰哥哥，你受伤了？破了点皮，小张，稍微休息一下就好了。咱家的人真讨厌。陆峰哥哥，你车坏了，我现在就转账让店里火速给你提辆新车。我开车送你去医院。不用，我们打车回家。怎么这些出租车都不停啊？没看到我们很急吗？可能看我们受伤了，不愿意掺和烂摊子。哼、哦，他
好饭的都好意思打车了。少瞧不起人了，谁是穷鬼？我今天就用这张卡买你这破车。哎，就凭你还想买我的车？钱我拿了，让你们知道，你们这群社会渣子是不可能打车的。不卖车就把卡退给我。<笑>退是不可能退的，不过你如果愿意陪我，我就把卡还给你，还在你们去你们要去的地方。收回刚才的话，向他道歉。你以为你是谁？我没做错，我才不会道歉。啊、给他道歉，否则别怪我不客气。哼，对不起，对不起。是我永远不吃泰山，车你们拿走，对不起，求您放过我。多风哥哥，别看我年纪不大，我已经有驾照了。嗯、啊，就按我刚才说给你的地址开吧。冯少爷，您去陆家本家的庆功宴，怎么不通知我一声？那可是鸿门宴。哼，不过就是件小事儿，算不着老刘你放下风雨地产的事务来处理。冯少爷，这可不是小事啊！万一本家对您做出点什么，您出了什么事，我老刘可怎么向过世的老爷子交代呀、啊？先不说这个，江北的计划进行的如何了？呃，麻烦子涵小姐回避一下。我回避啊！我可是陆风哥哥这边的。子涵不是外人，老刘，继续说。嗯，我不是外人。老刘，你快说。冯少云，计划都按照您的吩咐的进行，只是这江北区梁家软硬不吃，要收购他们的产业有些棘手。梁家，嘿嘿，还是逛街爽呀！去公司熟悉业务真的好无聊啊。嗯，梁梁新月，你干什么？你这个流氓，你你放开我！你害我这么多次，我才不会担心你了。你你个人渣！徐曼，我知道我做错了事，你不会再信我，这都是我咎由自取。但你也不能信陆风，他冒充了沐风的身份，他在骗你，他也不是什么好人。沐风，就是直接给我打了一百多万流水的沐风哥哥，那个大好人。陆风这个穷鬼，冒充沐风，当然是因为花心。我才是沐风，我才是，我做的一切都是因为爱你。陆风娶了你姐姐，再让你这个妹妹心甘情愿委身于他，到时候说是你勾引他，他才是真正的人渣。你说你是沐风，我怎么相信你？只要你和我走一趟，我会拿出证据。嗯、许曼、嗯，你的脑子果然和猪一样蠢。今天我就，蓝风酒店三百零二号房，梁新月，你选的这房间还真是让我费了不少时间呢。去死吧，陆风！<笑>陆风，你这只阴魂不散的蛆，终于死了，终于死了！看，救你的陆风死了，是因为你死的。抱歉，你刚才又没有什么力度，让我不小心睡着了。现在就去见阎王吧！哼<笑>、啊，鬼啊！都说了。没力量啊！我今天就和季雨曼一块儿死在这里。陆风，快逃，快逃！呵呵，看来是我赢了。快拍，快拍！江北地区粮食极端公子梁兴月蓄意谋杀商人，人品低劣。你们滚啊！我什么都没。陆风，你陷害我！北区粮食集团公子蓄意杀人未遂，已经被警方拘留。据可靠消息，粮食股市一夜崩塌，即将被风雨地产所收购。陆风，你，你太让我失望了。啊，完了。徐远，我错了。你说错，你错哪儿了？呃，我错在不可以让老婆大人这么担心。你还知道我担心你啊？哎，等等等等等，呃，不过老婆，你念我是因为爱我，就不疼了。陆风。我知道你是为了雨曼的安全才会去和梁心月硬碰硬。要是你不去，我都不敢想我妹妹会遭受什么可怕的事情。
可是我看到你浑身是伤，从担架上进入手术室，我真的害怕，害怕你突然就从我的世界离开了。雪雨，我以后不会再让你哭了。呃，对了，雨曼呢？她受了点轻伤，坐在病房外了。我让她进来。那个陆芳，这次要不是你多管闲事，命就没了。总之，那什么，谢谢你的帮助。但是我还是没办法对你这种没上进心的人有什么好感。就算你讨厌我，我也认了你这么一个麻烦的妹妹了。我我我才没有承认你这个姐夫，我走了。<笑>那是雨曼在闹别扭呢，她就这性格。我知道。我也要去公司了，杜峰，你还有伤，千万别乱跑。遵命，峰哥，真的很谢谢你，没有你，梁星月会继续无法无天的。刘天浩。如果不是你当时及时电话通知我，金玉曼被梁心月带走，我也无法这么及时的揭露她的罪行。你原本是梁心月的跟班，为什么现在要反咬她？我想知道原因。啊，姓梁的那个人渣，他糟蹋了我女朋友，这个人渣，我恨他。可单凭我，根本不能拿他梁家怎么办？我不过是顺势帮了一把。什么？梁心月没有被拘捕，证据不足，怎么可能？呃看来我得再去一趟梁家了。儿啊，我们梁家可不受欺负，你说说是谁害了你啊？就是纪氏集团女总裁的老公陆峰。爹，你快叫人，我要他死无全尸。哦，听说有人让我死无全尸，打电话，赶紧叫人来，我就在这儿，不跑。好个猖狂的小子，我马上就让你知道什么叫梁家的势力。喂，陆峰他什么？为什么挂我电话？怎么都打不通了？来人，保镖，给我把陆峰给摁住！放心，你梁家雇的保镖也不会听你们半个字儿啊。峰哥，怎么处置梁家这两父子？扔海还是埋了？救命！我还不想死！救命！你到底是什么人呢？你到底有多大的权势？我们要怎么做你才肯放过我们？一，梁新月主动去自首；二，梁家由风雨地产接手，你们的违法产业将会被全部关停。还有第三件事，给刘天浩道歉。对不起，我错了，我不该好色。人渣，你个死人渣，一死不足惜。喂，别打死了，你不值得因此而付出代价。让他去自首吧。薪火计划，继续推进。英泽，你怎么看最近梁家覆灭之事？梁星月，你认识的吧？这梁星月不知好歹，偏要招惹这陆风。梁家直接被灭得灰都不剩。之前我手下一个不知天高地厚的家伙屡次为难陆风，是我出面阻拦，这才保住了他的命。陆风这个年轻人非常不错，是值得信赖的朋友。我宣布，今后柳氏集团大小产业。不得与纪氏集团以及风雨地产交恶，早该这样了吧？就听你的。那我今儿啊，就给陆峰送点慰问品过去。我事先说明，我削这个苹果是帮姐姐削的，不是我想帮你削。我就你挨了刀子，伤口都还没好，没有功劳也有苦劳吧？是你的吧？啊？哦，我我我看着你还有你姐姐平安无事，我就觉得我受伤也值得了。哼，你以后不要再做什么沙包了，真的很傻。我走了。还有，谢谢你又救了我。嗯、你你没事吧？有事我还能站着？走了，下次你看着点路吧。大少爷每天坐车是不是走少了？这丫头还真是牙尖嘴利。峰哥，你身体状况如何？啊，还行，恢复的不错，就是得躺着不让动，身体有些僵硬。我向您传达我家老爷子的意志，您以后有什么需要的，尽管吩咐留下。好、哦。那麻烦柳少带着我避开医生和护士，然后去一趟风雨地产。去风雨地产，做什么？嗨，去了你就知道了。刘总，这蓝星公司的项目合同怎么绕过我就擅自签了？我是代表陆家本家来做监察的，您想和陆家本家过不去？啊，这个应该是公司新职员不熟悉流程，忘了找你过目了。哼、嗯，这公明之意，多次限制风雨地产的业务。现在真的是寸步难行啊！这种情况，我希望不会有下次。毕竟
报告给陆家本家，那性质就不一样了。哎呀，喝点水，喝点水，这就是个小失误吗？<笑>别生气，别生气。陆峰公然与陆家本家叫板，陆家现在决定。不仅是让他和季雪雨离婚这么简单了，现在他必须全盘把手里家的产业交出来，否则，否则什么呀？好啊，陆峰，现在就细数你的问题，拒绝本家的命令，隐瞒产业详情，引起家族分裂内讧，只要我全部汇报上去，陆家本家绝对会让你死。啊，你可冤枉死我了，我哪有胆子做这些可怕的事儿啊？不过，我建议你先和他聊聊。柳柳柳柳少。您怎么来了？那件事不是已经，已经过过去了吗？哦，我想起来了，是你这个渣子呀！你作为负责人，和柳氏集团接洽修筑项目，强行节省材料，把多余的预算款收入囊中，房屋修建到一半倒塌，结果导致现场多人受伤。虽然抢救回来，但也有多人因此残疾，还一度败坏了柳氏集团的声誉。哇，这都是你造成的。顾明志，当年饶你不死，是看在你还有个妹妹要照顾。现在你妹妹已经成人了，你欠的东西总该还了吧？啊、对对,对不起，对不起，我会选择离开这里，不再是陆家本家的代表人。一路走好啊！柳家果然名不虚传啊！是风少爷运筹帷幄。哎，老刘，你说一个月我们的计划能完成吗？啊，一定可以的。不过。为什么非得是一个月呢？这一个月之后有一件关于雪雨的大事，现在还不方便说。啊，那我就不多问了。不过，您擅自从医院跑出来，要是被雪雨小姐知道了的话，呃，呃马上打车回医院。陆<笑>风，你知不知道你还是病人啊？啊，我别生气，别生气，我这不是有急事吗？所以就暂时离开了医院了。嗯，什么急事比你的健康重要啊？万一，万一你在路上伤口又裂开了怎么办？呃，痛痛痛痛痛！我好害怕，你要是受伤治不好了，我该怎么办？好了好了，万一我哪天不幸出了意外了，你千万不要为我守活寡，一定要再嫁个比我帅的。我才不要，陆枫，你这个大坏蛋！<笑>好了好了，我错了。陆风，你可以有事瞒着我，但你不能拿自己的身体开玩笑了。嘿<笑>，你老公我的身体好着呢，恢复的很快哦。季雪雨，听说你丈夫被流氓捅了，住院了。啊，小童，你怎么会来？他之前都瞧不上我们家，为什么会来医院看望陆风？雪雨，你都当上总裁了。我也一直没来祝贺，今天看望你住院的老公，也祝贺一下你抢到济世公司。抢？我何时抢了？奶奶去世时，遗嘱白纸黑字写得清清楚楚。哎呀，我这不是说错了吗？雪雨，你不会这么小气，还和我计较吧？这是我妈给你和你老公带的些进口补品，好几十万呢。你们平时这么节俭，肯定吃不起吧？别客气，都拿着赶紧煮了吃。哎呀，我不小心手滑掉地上了，你自己捡一下喽。这些东西刚好帮你老公补补身体呢。我，啊哈，抱歉啊，医生说我现在受伤不能吃补品，饮食得清淡。雪雨，我们谈对象的时候，我们一起吃过葱油面，现在不能沾太多油的。你可以帮我煮一碗青菜粥吗？谈对象，我和陆风不是直接就结婚？等等，<笑>小童，这些补品啊，你还是留着和你对象吃吧。你对象啊，特别需要补补。看你这么上火，一定是他不行吧？你，哎，对了，哎呀，瞧我这记性，你和你对象分手了吧？怪不得你心情这么不好，我分手关你什么事儿？那我老公受伤了和你有什么关系？可恶，我,我一片好心，还被这么对待，吃补品就当喂狗了。老娘还有事儿，不和你们多说了。<笑>媳妇儿，你真棒
，这个女人被气跑了。是你提醒的好，你不提醒，我都想不到纪晓彤和她前对象分手的事儿。安排下去，在陆峰出院的时候，直接派人把纪玉树一家都给我请来吃个饭。这件事儿先不要告诉他们。哼，纪学宇，这可是你自找的。你既然敢惹我，就别怪我不客气了。陆先生，你身体好，恢复的快，回去后进行循序渐进的肌肉锻炼就行了，不要过度运动。好，谢谢医生。陆峰，小童邀请我们家去全乐福餐馆吃饭，说是庆祝你出院。他都邀请了，我们没有不去的理由啊。陆峰出个院还请吃饭？我们雪雨当上一把手的时候，他怎么不请啊？陆峰面子这么大。陆峰不也是我们家的吗？你少说话，多吃饭。哟，今儿我们雪雨总裁的老公顺利出院，要好好庆祝一下。上菜。没放盐，这米饭馊了，白菜上还有虫。纪晓彤，你什么意思啊？你请我们吃饭就是这些？哎呀，是陆峰说的，他身体要吃清淡的食物，这些东西不是适合你们家吗？不像我，每天都吃这些鲍鱼、鱼翅什么的，都很腻了。服务员，把我家富贵抱过来。呃，好。饭桌上为什么要抱狗过来？可能是他的爱犬。乖狗狗，这是我专门准备给你吃的。不像某些人哦，根本不配吃这些东西呢。雪雨，我们不吃了，欺人太甚。雪雨，先别急着走。陆峰，你到底站在谁那边呀？不走，我们受这窝囊气。雪雨，你之前说过你喜欢宠物狗，不如现在查查，我们有空了可以买来养。啊，现在查吗？哼<笑>，你们不如养只土狗。衬托你们家的气质，哼，还想和我们家富贵比？我这可是纯血统狗。雪雨，我之前都没发现，你明明都是纪氏集团一把手了，怎么还用这破手机呀、啊？二手市场买的吧？我，这是我用的最顺手的一款，虽然用了三年了，但是没坏，我不打算换。你们家还真是拮据呢。三百块的手机用这么久，哦，对了，应该也是你老公买不起更好的手机给你了吧？请问，季雪雨小姐在吗？啊啊，我是。季小姐，这是您定制的售价一百万的专属粉钻手机。一百万？你怎么会有钱买一百万的手机啊？啊，我没。雪雨，你是季氏的总裁，当然有钱买一百万的手机，对吧？对，我平时不买，不代表我用不起。哼，用一百万的手机真是奢侈啊！你一个领头人居然这么浪费，呀、啊啊，好臭啊！什么东西啊？你居然脱我一身！我刚才查狗狗的时候，发现好多人类的食物，狗吃了会消化不了，拉肚子。嗯，小童，你可真臭。赶紧带着你的狗一起去看兽医，顺便洗一下吧。你，季学宇，别以为你能耐了，没有我的同意，你休想再济世立足。陆峰，这一百万的手机要不退了吧？我真不习惯用这么贵的手机。听你的，之后还会有更好的惊喜给你。季家的前经理季红也来我们这里面试，你介绍一下自己吧。我可曾经是季氏的经理，做过好几个千万级的项目。你们公司用我，绝对是你们赚。抱歉，我们这尊小庙容不下你这尊大佛。您这么优秀，还是去季氏公司的分公司试试吧。慢走，不送。哼，一个又小又破的公司，居然敢这么对我，谁给他们的胆？都是季学宇那个不要脸的女人的错，要不是她这个蛇蝎毒妇把我和我爸都赶出了公司
，我也不至于落到这般田地。既学语，我必须付出代价。啊、谁？不甘心吗？想要回到技师公司吗？回到。哼！我要彻底拿回技师公司，拿回本来就属于我的东西。我可以帮你，这是我的名片。李浩远，新 idea 文化传媒公司的艺术概念总监。我怎么相信你？我需要你帮我邀请技师集团的几个股东喝杯咖啡。季小姐，你解释一下这是怎么回事？项目实施的设备损毁严重，原材料缺损，上岗的员工也没有实操资格证，直接导致修筑的基建垮塌。这可是上亿的项目，款项和实际投入的也根本对不上，差的钱去哪里了？我我立刻联系财务部核对一下，这中间一定有误会。哼，误会？这是财务报表，漏洞极大，拨款款项直接差了八千多万，肯定被你私吞了。不要脸！是你和那个什么李成两人，狗合影的一出欺骗纪氏股东的好戏吧？我和李成只是普通的合作关系，而我也绝对不会私通款项的钱，因为我姓纪。您已收到八千万元。为什么？那个卖家会转给我八千万？我买的手机明明是一百万。好啊，拿卖手机做幌子，其实转移了八千万，把我们都当傻子吗？来人！把这个侵吞款项的贱女人拖出去，她不配成为纪氏的一把手。呵呵，看来季红雨说的都是真的。放开我！你们这是违法！八千万呢？你违的法可比我们厉害多了！快滚出去！天哪，那个女的衣服都破了，会被这么整，肯定是生活不检点被人抓了。哼，活该呢！哟，仔细看身材和脸蛋不错呀，怪不得能这么轻易成为纪氏的一把手。没有，没事，没事。东风，徐宇，可算来了。冷静下来，把所有的细节都说给我听。李先生，你这一招妙啊！季学宇在季氏股东那里已经失信了，哼，这只是开始而已。哎呦，哎呦，哎呦，痛痛痛！哎呦，会上五个股东联名弹劾你，是吗？嗯。之前买一百万手机的卖家，他返了我八千万，让我百口莫辩。陆风，我现在肯定回不了公司了。回。而且是现在，我们必须要回公司。季学宇侵吞了公司八千万款项，严重损害公司利益。既是这一把手，是不是得重新推出来一个？现在我们该立刻把季学宇的资产冻结，把项目款收回。群龙无首，现在最紧迫的是季氏集团需要一个领导者。哼，这么着急呀、啊？你一个外姓的还想爬上这一把手的位置？是你这个女人想独霸季氏吧？看来老娘说对了，就凭你的破本事还想管理季氏？大家别吵了，我们赶紧把资料整理一下，提交给我，免得季学宇把资金转移了。季<咳>红雨来了，看来各位已经通过我提供的财务报表和资料，将季学宇赶出季氏公司了吧？季红雨总经理，接下来你想怎么做？啊，为了防止季学宇反扑，再继续祸害公司，我手头还有一些料。哟，这不是之前被赶出公司的季总经理吗？嗯，陆风，你刚才在偷听机密会议，窃取公司机密，我是可以把你和季学宇一起送进监狱的。我季学宇。以纪氏的总裁身份，批准陆风作为纪氏员工参与会议。<笑>刚因为私吞八千万被赶出了纪氏，还有脸回来说自己是纪氏总裁？现在立刻把八千万还给公司，然后交出公司权限就滚蛋，否则我们的人
，可不能保证会对你做什么。我没有做任何对公司不利的事，我一定会证明自己。但即使是奶奶临终留给我的，我绝不会交给你们这些人。哈哈哈哈你以为你还有翻身的机会啊？我手头的资料可以让你坐牢坐到死。季学宇，别怪表哥我。什么资料啊？你不打开看看？哼！别怪我公布。现在就直接打开，让人都看看。我早知道我老公出轨。我忍了这么久，是为了不离婚能够稳固财产。现在被迫要离婚了，财产要分作百分之五十。你赔我的钱！我当时喝醉，不是故意的。我真不是要对那个女生动手的，我,我不记得了。老娘现在就想知道你曝光出来到底是何居心。秦红玉，你赶紧把其他的都交出来。你要搞死我们，我们就让你死。呃呃，有人掉包了。呃，我的公文包里不是这些文件，啊，一定是陆风，陆风他害我。啊，我怎么会有本事害你啊？季红雨，我到你同志的会议室了。你说好帮你转了八千万之后，你就帮我去我想去的任何大学。你你是买我一百万手机的那个买家？不是八千万了，是一百万了。饶命，饶命，都是季红雨指使我的。我就是个落榜学生，我才十七岁，十八还没满。诱骗未成年涉嫌犯罪，季红雨、呃，你还有什么好交代的吗？陆、呃、风，我不会栽在这里，你们根本拦不住我。季、呃、红雨是吧？这么少，还是别想着跑了吧。陆、呃、陆、呃、风，呃，风，呃，风，风哥，求求求你放过我。我发誓，呃，再也不招惹季学宇了。哦哦，呃，学宇、呃，是表哥错了，你没有私吞八千万，是表哥失了智。呃啊！病人的症状来看，是药物引起的脑卒中，也就是中风。嗯，好，我们会通知他的其他直系亲属。激素类药物会导致人中风。而中风则会有眩晕、呕吐、神志不清、半身不遂、失语，严重者当场死亡。事情变得复杂起来了，看来这背后有人想要隐藏一些什么。季红雨，他是不是有可能成为植物人？大概。如果他醒过来，我还有事得让他吐出来。哇，胭脂手链好好看，还能刻字哎。我不是小姑娘了，我就是刚好看看，也没有很想要。雪雨，你在看什么呀？我还有项目要处理，我去公司了。陆风，你也好好工作。嗯。啊，总算下班了。累了，看看这是什么？手链，还可有名字？你怎么知道是我想要的？<笑>你盯着看那个橱窗超过三分钟了，我想你肯定是很喜欢这个银质手链的。啊，有这么明显吗？<笑>喜欢就戴上。啊，不不，我不戴这个雨字的这条，我要戴有你名字的手链，你戴有我的字的，这样我就像是在你身边。嗯。哎呀，大街上呢！去死吧！居然敢光天化日之下敢伤人！对不起，我被逼的。是谁指使你的？这个人求饶的很快，总觉得有些蹊跷。<笑>叫我这么做的人是……这么阎王吗？糟了，是真纪。这，陆风，这是你自找的，别怪我。陆风，你醒醒，你别摔啊，陆风。陆风，陆风，你总算醒了。<笑>好了好了，我这不是没事吗？宁先生他的体质过人，他可是中了应对猛兽的麻醉剂，普通人类可承受不了这样的。那那陆风的身体会不会受到损伤？呃，如果有宁先生的既往病例，可以拿过来
，我们做进一步的治疗。我没事，我们走吧。陆风，难道是不想让我开他的既往病例吗？他为什么连这个都瞒着？病例那些早就弄丢了，别乱想。走，我们回家。是路过的年轻小伙及时救了雨曼，我们雨曼就毁了。可是你为什么要骂陆风？这和他无关啊！哼，这里面全是陆风之前参与哄骗雨曼去 KTV 差点出事的证据。可是现在的照片都是可以经过后期处理的，这是不是陆风你的？这是和照片一起寄过来的，铁证如山。陆风，你还想狡辩？那个时候，被抢走了。陆风，我一直都相信你是真的对姐姐好，但我没想到居然是你买通了那些人。我看错你了，你太让我失望了。你滚！我们季家不会要你这样的人做我们女婿。这手链当时被一个歹徒抢走了，这中间肯定有误会。我们季家三年可从没亏待过你，你现在就这么对我们？我们不会让这么一个人渣再待在这里！你现在就给我滚出去，雪雨！你若还是我女儿，你就让她这个畜生滚！不，陆风，雪雨，你被他蒙蔽了双眼，听妈的，让他滚！雪雨，我只问一句，你相信我吗？我相信。嗯，雪雨，你让他滚，离婚。这个人渣了，我也被骗了，不是的。好，有你这句话就足够了，我一定会回来。陆风，你要走啊？爸，你拦住陆风，让他不要走。呃、女婿啊，什么事儿非得闹着走啊？这一家人都好商量啊。哼，他觊觎自己小姨子。这种人啊，就得让他滚。陆风不是那样的人，妈，你为什么不相信他呢？女婿，你快证明一下你的清白啊！手链是被突然冒出来的歹徒抢走，诬陷的，照片是合成的。我说了，哼，全凭你一张嘴，你证明个屁呀、啊！你要是真能证明，能在我们季家混吃等死三年，哼，说话呀！解释清楚三年，你为什么一事无成？你是不是想要弄散我们季家？你是不是要害雪雨、害雨曼？我是为了还季老爷子的恩情，待在季家三年。三年来任劳任怨，但你们一直不曾将我当做家人。看来，我得走了。陆风，这种人渣，<笑>姐姐你哭什么？反正这个家有我没他，有他没我。罢了，陆伯。过来接我，还不快滚！陆少爷，基于树一家待你如此不公，只要你一声令下，风少爷，您是陆家嫡系的长子，您受了委屈，老奴哪怕是拼上这条老命也……保住基于树家，不要伤害季学雨，把之前叫你准备好的东西运上去吧。好，这就去办。你们干什么？你们这是私闯民宅，违法！我现在立刻就报警。这是陆先生让我们送上来的，九千万，是他经营所得，算是三年补给你们家的供养之情。啊！天哪，这么多现金，我我从没见过这么多现金。祖峰真的一直都在默默做生意，但是我们都没发现。你们这是赶走了一个金龟婿呀，多好的女婿呀！哎呀，作孽呀！他能赚这么多钱，也没必要做那些龌龊事情啊。难道是我错了吗？可是有钱就能为所欲为吗？要是真正的豪门，三妻四妾都很正常。我说你呀、啊，难道你要卖女儿吗？你这是说的什么话呀、啊？你们家把钱拿好
，别再去纠缠风少爷。雪雨，陆风。风少爷，您接下来的吩咐是：动用家族增援，江南区全面封锁，给我把那个人找出来。风少爷，您受人敬仰，守灭王家，击溃梁家，柳家也对您俯首。我还是劝您放弃季学宇，让我来处理季家。以您的地位，想要什么样的女人没有？是啊。所以我更不可能对季雨曼有什么出格的想法，但季家其他人并不相信我，除了雪雨。只要您报出您的名字，多少优秀女性都对你倾慕。您不妨考虑把离婚提上日程。老伯，您效忠陆家本家了，现在离婚可是正中了陆家本家的下怀、呃。风少爷，您可别冤枉我啊！陆家本家又开始为我妻子的位置推荐人选了。不过，我的回答只有一句：他们别想掌控我。这是陆家本家最近挑出的人选，您请多注意。唐梦怡，仙户名下的宅邸。好的，少爷。陆风，今天吃什么呀？陆风，怎么还不把垃圾倒了？还嫌不够脏吗？还叫什么呀？人陆风已经走了。原来。陆风不在这个家了，姐，你别难过了，人走了就走了，你还有计时公司呢。我去一趟公司，陆风，你送下我。瞧我这记性，忘记你已经离开了。哟，陆风啊，你和你老婆闹矛盾了？嗯、啊，算是吧。男人嘛，不就是被老婆从家里赶出来了吗？哪里跌倒就从哪里爬起来，别灰心啊。自己干好事业。今天保洁阿姨请假了，就麻烦你把整个办公室的卫生都打扫一遍吧。反正你没什么事儿吧？嘿呀，这垃圾桶怎么乱摆啊？麻烦陆风，你也要把这些垃圾也扫除干净哦。看来是女领导不要他了，换新人喽。活该，真是给我们男人丢脸。嘿呀，你这咖啡屋子怎么不弄干净啊？连打扫这种事儿都做不好吗？这点简单的事儿都不会，你们怎么能这么说？陆风的工作一直都挺出色的，还帮我很多。啊，没事的，露露，你不要管这件事情，我会自己递交辞呈。只知道躲女人背后。啊，雪雨姐，你们谁敢动陆风？呃，呃，刚才就是误会，季总，我不小心把咖啡溅到你了。谁给你的权利逼迫他辞职？回话。不是。我亲眼看见的，你当技师员工都是瞎子吗？还是说，你想主动辞职？我可以立刻通知财务结算你的工资。对不起，是我冒犯了，我没想到您和您妻子的感情这么好。雪雨，谢谢你替我出头。苏风，你可以继续来技师公司上班，你是清白的，不用走。啊，我待在这儿会让你的公司成为众矢之的，我辞职才是最佳选择。没有办法留下来吗？我说过，我会回来。徐，待我回来之时，会将整个江南市作为你的生日礼物。我就是不小心误会了自家姐夫，结果他就走了。雨曼啊，也不全是你的错啊，你不如做点其他事，转换心情。你说的对，我得。美丽的小姐，啊、你们的咖啡到了。我知道这样做有点冒昧，请问可以加一下你的联系方式吗？我的名字是李浩。好啊，呃，他长得和陆风好像。我为什么会想到陆风啊？他都走了。那个，你介不介意回去见一下我爸妈？呃，对不起，这我问的太突然了吧？没有，我觉得人生很宝贵。我这边下班后跟你一起回去。哟，第二春哟，那我先走了。那个。这是我的新男朋友，在咖啡厅认识的。刚走个陆风，又找个服务生，我们家又不是垃圾站，什么垃圾都捡。阿姨，我工作赚了些钱，这是南非的钻石手镯，送了你。哎呦，来
来了就来了，你送什么东西啊？这钻石多贵啊！加上工艺，得有好多万吧？我托人给伯父定制了檀木茶几，过几天就会运过来。哎呀，你,你这年轻人，我哪里需要那东西啊？不过既然你定了。就送过来吧，下次别浪费这些钱了。玉曼，你姐姐的礼物，我刚才也顺路买了香水。哎呀，你真是的，怎么这么好？不过你哪来的这么多钱买礼物？哎呦，糟了，你是不是还有一个姐夫叫陆峰？我忘记给他买礼物了。哼，陆峰，他可从来没给我们买过什么礼物，甩下钱就拍拍屁股走了。你是做什么工作的？啊，平时打点零工，但我家里也有公司和产业，市值也有不少吧。哎呦，好啊，上进啊，比陆峰那个只靠别人的乞丐行为好太多了。哦，对了，你今天吃了饭再回去，老婆子我亲自下厨。李浩远，没想到你会自己送上门来。咱们男人呢，还是要保护好自己身边的女人。季雨曼连个直直的鱼钩都会咬，季家这样漏洞百出的家族，配不上陆家。<笑>你可以想尽一切办法治我，如果你一点都不在乎季家的话，听雨轩庄园是你的藏身之处吧。狐狸尾巴没藏好，你所有经手的项目资料已经全部作为证据被掌控了。哦，哼，你居然查到了那里啊，让我有点惊讶呀。<笑>不过那些资料都是假的，哼，有点意思。陆峰，如果你还想保季家的命，改变主意，愿意和陆家本部谈谈，可以再来联系我。玉曼，你这个新交的男友，有钱到有自己的庄园，怎么会做服务生？他家里对他要求严格，需要他有时间经验，出来挣钱，我觉得没问题吧。总觉得有些不对劲。先生，您不得入内。我只是没来得及换衣服。你们听雨轩的主任认识我，不如行个方便。哼，我们只允许有邀请函的人入内，而您这么充满穷酸味儿，显然不可能有邀请函啊。<笑>我还真没有邀请函，但我还就真要进去。先生，您现在的行为就是个流氓啊！你是什么人？敢推他？呃，是我唐突了，没想到是唐小姐你的熟人。这是我的邀请函，他和我一起进去。你要是敢再为难他，别怪我不客气。是我的失职，非常抱歉。不用说谢，你今天的衣服……啊，唐小姐，公共场合，请注意分寸。你什么时候想通了，决定离婚了，随时来找我。这个女人。还是尽量不要靠近比较妥当。今天虽然是星宇公司的庆典，但有一个重要消息我想宣布，我要介绍我的女友，她活泼可爱，是季氏的千金，名字叫季雪雨。你说什么？季雪雨不是已经结婚了吗？怎么又多个男朋友啊？哼<笑>，玩的真花。抱歉抱歉，其实季雪雨是我女朋友的姐姐。我女朋友是季雨曼，她分明就是故意的。哎呀，不要生气了，我不小心说错话了。我才不会生姐姐的气，你要是再敢说错，我拿你试问。我最近改装了先进设备，用来打保龄球。邀请这位朋友来一起打，你不会介意吧，陆峰？哈、啊，陆峰，季家的那个废物赘婿。我听说他每天就洗衣服、打扫卫生的，玩得来保龄球这么高档的东西吗？会做家务真的好厉害哦，不像我，我从来都不做这些粗活的。陆姐，你不能过去，你现在找他就是给季家丢脸。陆峰，你来试试吧。你的手指受过伤，绝对会在这里出尽洋相。啊，哈，保龄球啊。我只在电视上看过一点，都不太会。那我就随便扔扔球，可能连一个瓶子都打不到。天哪，他的姿势好完美！这怎么可能是没学过的人？全倒，技术也太好了吧，专业的吧？啊，嗯
，献丑了。天啦，这个人好帅，好有魅力！我从没见过保龄球打得这么帅的人。他怎么可能打出那么完美的姿势？他的手明明是我伤。难道我得到的资料是错误的？不 ！Oh my God! Perfect. 陆峰在陆家本家一直不受待见，根本没有给陆峰安排学习外的课程。哼，陆峰，就算你侥幸保龄球打了个全中，你完全听不懂英语，是掩饰不了的。啊、陆峰听不懂的，翻译过来。What？ 这个陆峰居然连 English 都不 understand， 现在都二十一世纪了哎。啊我刚好想和这位先生练习一下口语，毕竟我上学的时间很短，完全不懂英语。啊哈 ，Your body skill are very good. Come and play golf together when we are free. <笑> Miss Adams, it's an honor for me to talk to you, and I'll help to discuss the new reel with that project with you. Of course, your accent is really good. As a Chinese, it sounds comfortable. <笑> Thank you. You flatter me. 陆峰的发音怎么如此纯正好听？爱德华先生居然这么流利的交流，他的发音就是贵族口音。这我在国外这么多年，说外语都没他这么流利。原来有人说英语这么好听吗？陆峰，你原来还会说英语，我都不知道。为什么？陆峰到底从哪里学的英语？他明明就没有被安排课程。Who is your teacher? In fact, I have been learning English by myself for a month. Amazing! 一个月就学会了英语。我在国外留学，学了好几年都说不好英语。一个月时间也太短了。不，应该说，陆峰他居然这么厉害。自学？居然这么快自学一门语言 ？It is for you. 限量款的保龄球模型。爱德华先生居然把这个送给这个陆峰了，切，不就一个小玩意儿吗？我才不稀罕！你这个纪念品，五万卖不卖？五万就想买，我出五十万。什么？那个保龄球纪念品，好好看啊！可是陆峰他，他被我们赶走了。这个纪念品，我不卖，毕竟，钱再多也买不来真钞。贵这个纪念品很有意义，我即使不在季家，你帮我保管好它。陆峰，对不起，他都把东西给姐姐你了，算是转送了吧？快快，让我看看。雨曼，你该成熟一点了，这东西的意义你明白吗？不看就不看，陆峰碰过的，我不稀罕。现在，请大家一步听雨轩庄园温泉。<笑>各位在温泉玩的尽兴。干杯！我不太想去温泉，况且我没带泳衣。姐姐，我错了还不行吗？来都来了，怎么能不泡温泉啊？雨曼，你真的该长大了。我不可能一直没有泳衣也没关系，有我在呢。啊，那我就放心啦。听雨轩庄园并不缺泳衣，各位可以尽情使用。浩远都这么说了，姐姐，你就和我一起换泳衣泡温泉嘛。雨曼，选哪家好呢？陆风会不会看到呢？姐姐，你身材这么好，还怕穿衣服不好看啊？啊你你干什么呢？姐姐，你的腰也好细，就穿那种露腰的泳衣。雨曼，你快把手拿开。姐姐，那你还不快选泳衣？我就帮你选啦，就这件，你穿了，什么帅哥都会被你吸引。不知道穿上后，陆风愿不愿意看看我？姐姐，你快换衣服，别磨蹭啦，不然我帮你脱。啊，停手，我换，我换。这水可真是舒服呀。嗯，是啊，对皮肤好。泡完温泉还有很多项目。大家可以尽情玩。雨曼，这里人多，你注意安全。没事儿，你也别愣着，你也来玩。你在外面不要随便喝东西啊。这有什么
这里这么多人呢。再说了，浩远又不会给我下什么。你就多个心眼吧，雨曼。姐姐，你就是心眼太多了。世界上哪有那么多坏人啊？没见到他，他是不是回去了？找到了，可是他为什么穿这么多？哟，陆风，你穿这么严实，在温泉池滑雪呢。恐怕是太瘦弱了，不敢露出上半身吧？呃，我有些特殊情况，就穿成这样了。什么特殊情况？让我看看。<笑>身上这伤口，怕吓着人。不行，他不能去。呃，嗯、怎么不能去？他又不是你的东西，他有自己的自由。哼，我是季学宇。他是我老公，好，季学宇，我怎么听说你们季家落井下石，把你们女婿赶出门了吗？什么落井下石？他是我姐夫，你把嘴巴放干净点儿。啊，你这个小姨子这么激动做什么？不会看上他了吧？你你你，哼，急了急了，看来我说对了。啊，那个，我还有点事儿，就先走了。这，这么急着走？搞得都稀罕你似的，肌肉男模我都见过，还会稀罕你、呃？赶紧在我面前消失、啊！给老子道歉！啊，道歉？不可能！你这种名不见经传的人，能对我怎么样？你最好还是放开他，他背后的投资方可是同山建材。哼，同山建材。江南市那个材料巨头，但你应该听过万和鼎盛公司吧？万和鼎盛，那可是江南最大的安保公司，市值上千万。铜山建材的确比不了万和鼎盛，但我绝不会给流氓道歉。敢说老子流氓？你现在就带你去看看什么叫流氓！走。你不能擅自带走一个不愿意的女性。哟，我当是谁这么大胆、啊？这不是季家的那个赘婿，急着来找打。哼，今天在场的所有人都不许走，都上来，不把这陆风打个半死，今天我就让你们都不好过。怎么办啊，浩远？陆风要被打了。这个嘛，我也没有办法，先静观其变。哟，这么热，发生什么事了，王鹏飞？雨少，呃，我就想和个美女谈个自由恋爱，这个不识好歹的叫陆风的家伙就出来搅局。不识好歹的是你是、啊，雨少，为什么我做错了什么？峰哥，我错了，我没管好手下的人。你现在竟然待在万和鼎盛，啊，原来距离那时，时间已经过去这么久了。您三年前的恩情我莫齿难忘，鹏飞，赶紧认个错。呃，今天是我莽撞，您不要计较，我也不找你女人的麻烦了。啊，那今天的这事儿就这么了了。陆风，认识的人好多，我都不认识。风言，今儿您高抬贵手，不和王鹏飞这小子计较，我定要谢谢你。不必。啊、谢谢你帮了我，我我还是想问问。我有没有机会做你的女朋友？我接下来要说的，希望你。这样啊，从没有人对我说过这样的话，也不会真切的帮我、啊。我知道了，你是真的救了我。拜拜。陆风和他说了什么？他好像很高兴。不对。好啊，我早就说了，陆风你就是个渣男，男女出入家就是对的。啊！糟了，后面是玻璃杯，如果摔倒导致玻璃扎进头里，啊！小心！雨妈！啊！啊！陆风，你就是个流氓！果然，赶紧走是对的。说什么呢？风爷刚才不救你，你摔下去脑袋就被扎个窟窿。啊，哼，算了算了。雨妈，我陪你去试衣间换衣服吧。
唐小乐，你怎么在这里？嗯、啊，是冯爷的挂名妻子呀，齐学宇。你说什么？她是我男人，我们结婚了。<笑>陆枫刚才在温泉池边，可是和我说了很劲爆的话呢。你很想知道，陆枫对我说了什么吧？我相信他，他才不会说什么奇怪的话。<笑>逗你的，瞧把你急的，但是他人还挺不错的。我希望你能坚持演戏，一直以来你只是没有找到适合自己的角色，你是真心想演好戏的，对吧？无需他人助力，而是靠你自己。我、哦，你一个外人，竟然知道我的想法，谢谢你，我明白后面该怎么做了。我相信陆枫，<笑>这种好男人，你可得看紧了。否则，我随时可以抢走。陆枫才不是谁都能抢走的，你说是吧，姐姐？啊，雨曼，你快别说了，马上到吃饭时间了，换个衣服一起去吧。我听说你一直在演些烂配角，只要你当我女朋友，我认识大导演，给你安排女主角。你放开我，我不需要什么女主角。小角色我也可以演好，别敬酒不吃吃罚酒。你，小心，别被虫子咬到了。陆枫，真的很谢谢你。啊，哼，举手之劳。况且，我还挺敬畏有梦想的人。你小子，看在雨少的面子上，我不和你计较。你却又开始招惹我啊？是你招惹他？胡哥，你来了。你可是我们安保公司。最强的打手啊！刚有人欺负我、啊，就是这个叫陆枫的，欺负我兄弟王鹏飞。哼，讲道理而已，说不上欺负。不过，我劝你还是不要动手，否则你可能会摔在地上求饶啊。哦，今天就让你知道，谁才会摔在地上，谁才是丧家之犬。好快的速度，你以为可以逃？我也没逃。只是简单的往后退了一步而已。今天陆枫不死也残、啊。什么东西、啊？徐宇，竟然让徐宇受伤了。不转、啊。你到底是什么人？我劝过你别动手了，但你还是摔在地上了。问我是谁？我是季家的一个废柴赘婿而已。你没有什么话想说？枫枫爷，以后我再也不敢了。你要道歉的对象是他。对不起，我以后不会再骚扰你了。啊，陆枫有这么大的能耐啊！潘彤吧，我马上给你包扎。陆枫，你告诉我到底怎么回事？陆枫，那些人都惧怕你，还有你这一身的拳脚功夫。陆枫，你之前该不会是做了什么违法的买卖吧？呃、没，我这三年一直在季家。你是知道的呀，可是什么知道不知道？那个左邻雨为什么听你的？还有王云虎为什么打不过你？可能呃，他们畏惧我的王霸之气吧。哼，胡搅蛮缠，你怎么不说王霸之气呢？王云虎做的都是些刀口舔血的暴力生意。陆枫，就算你怕季家瞧不起你，你也不要和他们混在一起啊。放心，我陆枫不会做那种生意的，我保证。不过，现在我不会回季家，你多保重。本来觉得陆枫还算有点作用，他把那个可怕的王云虎打趴下了，结果本性还是个懦夫。哎，别说了，这么急着走干什么？人是铁，饭是钢，这饭还是要吃的。我要减肥，就不多吃了，先走了。好啊，既然你邀请了，那这顿饭可得好好吃了。李浩远，你也是梁新月对吧？梁新月。就是差点害死雨曼的那个梁家的富二代，难道浩源也参与了？可是他说他喜欢我，认识。有名的富二代梁少，基本上大家都听说过吧？只是听说。我的一个朋友之前看到你们一起喝酒相谈甚欢，还有手机录下的聚会视频，你怎么看？呃，<笑>视频是真的，酒吧偶然碰到，和他一起喝了酒。就这么简单，季洛山和你交情不错吧？一起吃过饭，这生意上的交情，之前还合过照。提前把照片的事说出来
，那照片便无法击溃他的内心。金宇曼，你是不是喜欢李浩远？你说什么，陆风？你干嘛问我这个？我奉劝你一句，他可能参与了害你的事情，你应该远离他。浩远送了我们很多东西，对我是真心的，他才不会做害我的事情。宇曼，谢谢你相信我，这是我本来想给你买礼物的钱，你拿着这钱自己买吧。五百万这么多。我该怎么做，你才会相信我说的话？不能让这个危险人物一直留在季家。你要多少钱，就往这个支票上填。条件就是，立刻远离李浩远。你都已经被赶出季家了，也没有资格管我的事。我不会离开李浩远。哎，陆风有他的理由，他也是担心。我很喜欢李浩远，现在陆风还要干涉我，他算什么？还请您高抬贵手，不要棒打鸳鸯。我还有要事，你们吃好。要让李浩远主动离开季家，得用更周密的计划。刚才听宇轩庄园的系统你突破了吗？东风哥哥，听宇轩庄园的监控虽然有近清强加密，但是打不打我？东风哥哥，李浩远的五百万支票经过放大对比是伪造的，真实金额去银行是不会受理提取的。他有假支票哄骗金宇曼，我现在需要李浩远的所有资料。啊此人的信息被设置非权限查看就自动清空，我需要最高权限才能。不行，查不到，资料正在自动删除。查不到，可恶！难道是陆家本家做的手脚？糟了，有人在反向监测，说清我的电脑。子涵，为了安全，你立刻离开所在的位置。可恶的陆家本家，本姑娘第一次这么狼狈。李浩远，我就亲自来揭穿你的谎言。雨曼，我应该不小心冲撞了陆风，也就是你姐夫，能让他出来和我们一起喝杯咖啡吗？还约他？咱们也是一家人，别伤了和气。雨曼，没什么要紧事，就不要叫我过来了。有事的，我决定要和浩远去二人旅游，并做一个边走边吃的直播，和你说一下。旅游？这也太突然了，爸妈应该不会同意的。哟，这么巧。你们也来这喝咖啡啊？不该来的人还是来了。先生、小姐，你们点的餐都齐了。抱歉啊，没你的份。啊、峰哥，之前有误会，我的咖啡给你吧。哼，我们之间只有恩怨，没有误会。陆风，你喜欢喝卡布奇诺，我喝不惯，这个给你喝。轩辕。他明明就喜欢喝卡布奇诺呀！哎呀，我们今天的直播内容就是来咖啡馆吃点心、喝咖啡啦。陆风，都好久没来了，想到沐风背后竟然是陆风，我就浑身难受。啊，沐风是吧？那是我的号，之前我给你刷过将近一百万的礼物。沐风是你？不对啊，我怎么记得某人说沐风就是他的号？我的号之前被朋友借走去玩了玩，上面充了一些钱吧。哎，陆风，你当时真的是借了李浩远的号给雨曼打赏的？不是啊。你骗我！可我还一直以为你就是直播间冒出气的那个沐风。好了好了，不哭了。呃、啊，既然你说你是沐风，那你登录一下账号。是啊，你登录一下账号。等一下啊，我这边手机网络不太好。假的沐风认错，你怎么登录了个小号？你沐风大号呢？账号密码肯定记得吧？啊、我大号充的钱太多，限额了，不让登录，我就登了小号。这个陆风，居然还有这么一手！这直播平台这么过分啊？充钱多不让登录，找他们算账！这这妮子真傻，居然还相信我。你到底想干什么？我是不是沐风不重要，重要的是你冒充沐风，你就是个骗子。还有你手中这张还没来得及丢掉的假支票，你承诺的五百万根本提不出来。浩远，你真的在骗我？没事的，没事的。支票的事我也是受害者呀，我自己都不知道那是假支票。之所以偷偷拿走，就是怕你误会。
是不是那个在直播间帮助过我的沐风？不过当时沐风确实出手阔绰，毕竟是我直播间的榜一，随便就能打赏很多礼物。浩远，你现在就给我送一万啊！沐风的账号的确在你手里，你如果真是沐风，应该能随便送个几十万吧？还是说这账号是你偷来的？哼！陆家本家已经将陆峰的银行卡进行了限制，他不可能有钱送出礼物。哼，行，那我便送点小礼物。哥，两百个。什么？他的银行卡以及大额钱财应该都被限制，不能随意使用。难道有人在帮他做手脚？当然是我啦，陆峰，你真的是陆峰？可是李浩源为什么要骗我？我以为他真的喜欢我。谁是沐风并不重要，但是李浩远不是沐风，这很重要。你，你要害我？害你，我能得到什么好处？我奉劝你，休想牵连到季家，否则我会让你付出代价。你，你走！你们这些没人的好人！你们，我真的没有骗你，我是有苦衷的。差一点，我就可以通过季雨曼掌控季家了。辖制陆风这小子，对，再进一步逼迫陆风放弃继承权，查清非他名下隐藏的资产，全部上报上来。哼，季家不过蝼蚁，无足挂齿。陆家元老会商议，暂时给你开放陆家的特级权限，你必须把陆风制住，让他放弃自己的嫡长子身份，明白？特级权限，我这个人怎么受得起啊？哼，开放了你就受着，记得，敢与陆家本家作对的，没一个能活着。陆风，你等着。咖啡我就不喝了，我也是碰巧路过，没事我就先走了。陆风，你，你能不能别走？抱歉，雪雨。现在还不是时候，你等我回来。谁的信息啊？老刘？怎么会啊？老刘平时有多人保护，竟然会遭到毒手。老刘？什么？唐小姐？唐小姐，你怎么在这儿？峰哥，我喜欢你。哎，你，你等一下。还没有人能威胁我。啊！哈，有摄像头。没错，就是这样。现在就让你背上强迫唐家大小姐的罪名。哼，到时候你与唐家树敌，陆家的继承人资格你自然就会失去。怎么回事？没画面了。信号网络不好。可恶！关键时刻居然没画面了。是哪个不长眼的壮？你们，你们是陆风的人？哼，就是你小子帮的我呀！我一时大意被你钻了空子。刘万贯，你，你怎么会逃出来？当然是正大光明的走出来。不过你找的那几个绑匪，可能要住院和吃牢饭了。明明我找的都是专业的，你们怎么可能这么轻易逃出来？你问，我们是冯少爷的人。陆风不容侵犯。你们，你们要对我做什么？送你去监狱。你那点老底，牢饭够吃到死了吧？我我不能走，陆家让我调查清楚。冯少爷说了，有些事做了就不能被原谅。你既然不想吃牢饭，那就等着从世界上消失吧。对不起，我走。冯少爷，这边已经结束了，唐小姐那边。若是因为强迫了唐小姐与唐家树敌，那可难办了。冯少爷，唐小姐，事出有因，我也是万不得已才用冷水冲了你一个小时，现在应该没事了。看来没事，我就知道冯少爷一定是有自控力的人。谢谢，我总算清醒了点是我疏忽了，竟然犯了这种低级错误。如果换成其他男人，我不知道会变成什么样子。陆风，我果然没看错你。呃
：“什么呀？”苏风，如果你什么时候想清楚了，唐家的门会一直向你敞开。啊，这，我并不是为了唐家的助力才帮你的。我知道，你这样优秀的男人，自然谁都想待在你身边。还烦请各位先出去一下，我换个衣服。这唐小姐身材倒是不错，一看就是要长期坚持健身。她可是唐家大小姐，收起你的心思吧。待会儿我送她回去，保护她的安全。啊，老刘，还麻烦你把李浩远的相关资料整理后交给季学宇。呃，冯少爷，这麻烦什么？为你做事，那都是应该的。谁啊？你是风雨地产的刘总。你好，季小姐。这是陆峰交给你的，请你收一下。好了好了，我知道了。我季家庙小，容不下您这尊大佛，还请您回去吧。这小姑娘，还是需要多经历一些磨难呢、啊。也不知道陆峰教员送来的这封信里是什么东西，肯定又是蛊惑姐姐的什么。他已经进了监狱，都是陆峰做的。这些都是李浩远调查我的资料，难道他试图通过我？掌控兵吞并季家，这是，这是什么？这是之前那个人渣拍我的视频底子。陆峰，是你帮我找到了这些视频，惩戒了李浩远。李浩远牵涉勾结梁星月，而且他手中有你被拍的视频，也就是盘中的。这件事关于你后续的影响，我已经让朋友拦截下来了。你为什么帮我这么多？我明明是那么的讨厌你。你都已经离开了季家，大概这就是底线吧。这让我怎么面对我姐姐？我不该对你有别的想法，我该怎么办？国外有一个珍贵的实习名额，我想去试试。啊。你刚回来不久，就又去国外啊？嗯，我觉得自己太差劲了，得多去历练历练，才能更好的帮助公司，不拖姐姐的后腿。那我每个月给你拨生活费，你要是不要，既然我决定了，我就自己赚取生活费。你过去一定要照顾好自己，多和家里视频通话啊！要是工作上受委屈了，实在不行就回来。我不会回来的，我怎么也是留过学的人，姐姐你别担心了。伶俐的小姑娘，你已经是便利店的正式工了。谢谢店长。今天你就上班到晚上二十点，最近不太平，你一个女孩子，早点回家。大姐，负责，就像他一样。啊！店长，我马上就救护车。你最好给我老实点儿。玉曼，把钱给他，快。把钱给他，就在收音机下面。有武器，嗯，把钱全部装到这个麻袋里，别想耍花招。别动手，我这就给你装。得想法子保护店长，这是店里的钱，求求你饶我一命。<笑>你是个可爱的甜心，不过你和这位店长可都是重要目击证人。须下地狱！我都给了，还是没有活路吗？啊啊！可恶！居然敢偷袭我！嗯，好痛！现在就要让你的人生在这里终结！雨姐姐，我是不是成长了呢？抱歉，我可能没办法再回去见你了，直到我死。脑子里还想着他的影子。你是谁？放开我！我，我和雪雨趁着公司休假，乘飞机过来看看。你果然不叫人省心啊！我以为再也见不到你了，我太想见你了。你想见我？我知道你属于姐姐，姐夫对不起，但我求求你，就让我抱一会儿，就一会儿。<笑>先不说这个了，交救护车要紧。哼
好了，云曼，你先擦擦眼泪吧。救护车我已经叫过了。谢谢姐夫和姐姐救了我和店长。姐姐你，我是说，你和姐夫待多久？因为技师还有很多工作要做，所以我们今天下午就回去了。你多保重自己的身体、啊，不是每一次都有人能救你。我和雪雨就先走了。姐夫，我之前对你总是很讨厌。有很多误解，我想对你说对不起。你可以回姐姐，你不要离开姐姐。哼，当然，我一定会回来的。时间也快到了。陆峰，雨曼对你是不是有什么？他说，因为我屡次救了他，所以他没办法光明正大的讨厌我了。<笑>不过。经历了这些，他也长大不少了。小时候啊，他还动不动就哭鼻子呢。这，啊，他居然会动不动就哭鼻子，呵呵。等他什么时候后悔想回来了，云曼，在外照顾好自己。想回来了，姐姐会来接你回家。你和我擅自出来看云曼，家里会担心吧？我总得有点自己的私人空间吧。先陪我去趟公司，然后。我们回家，不赶我走了。和雨曼的误会已经解除了，你是我丈夫，我才不会赶你走。西总，你回来了。嗯，我去国外看望妹妹。您可以多玩一会儿。那个，西总，你要不去食堂先吃个饭吧？今天菜真的不错。可是我刚在飞机上吃过的飞机餐，不太饿。季总，你现在最好不要去办公室。我去国外之前累积了不少工作，今天得完成了。总裁办公室为什么不能进？季总，总之你小心啊。没事，你不用担心我，我自己去看看，不要怕。你说，会不会有人放了什么东西在里面？这有什么呀？你害怕的话，你直接躲进我的怀里就不怕了。我就你嘴皮、啊！老婆，那是亲马社。里面好像有什么动静。哼，哟，你还知道回来啊？你还是回家当个家庭主妇吧，毕竟你没什么能力了。你，你想干什么？想动手不成？你没资格碰他。你不要伤害他，我不希望。好，我明白了。奶奶是老糊涂了才会把公司留给你这种废物。来人，赶走他们！我现在还是公司的正式员工，公司新谈成的项目刚好对接人是我。你确定要赶走我？项目谁来做都可以，你这种货色还敢和我谈条件？我现在是公司一把手，想撵谁就撵谁。我不会走的，我没做错什么，你们不能这样！让你好痛啊，好痛！你这是故意伤人，立刻放开我的保镖！我没受伤，陆风，你放开他吧，真伤到人了就麻烦了。你这么说了，好，那我松手。你已经不是公司的总裁了，你自己要是还要点脸，就自己出去。想清楚了，要继续与走。公司不需要无用的人，这也是季雪雨自己说过的话吧？既然你已经被股东投票出局，就是个无用的人，哼，你不会要违背自己的话吧？我，雪雨，我们回家。可是，即使企业是奶奶交给我的，我不能这么轻易放手。放心，他会主动请你回来。我相信你。<笑>季雪雨。你也有今天，季有荣总裁，糟了，之前的项目快谈不成了。急什么急？都升到主管了，还这么不稳重。对不起，但是那可是五亿的项目，对方在询问季学宇为什么没到场。季学宇不在场就不能谈生意了。对方老总点名要季学宇，如果是其他人，这项目他们就终止与我司合作。我去谈。刘少
，雪雨刚从国外回来，舟车劳顿，所以他的工作由我来接手。柳少就给我个面子，加上这项目都大家共赢。抱歉啊，请不要随便捧我啊，我有洁癖。呃、啊啊，抱歉。我本来就是与季雪雨谈的合作，不是他本人对接，那么合作就没必要。况且。连自己有血缘关系的亲戚都能破案，你的成绩问题也不值得合作。我迫害，分明是季雪雨他自己无能被赶走。最近技师公司易主的事情传得沸沸扬扬，看来是真的。诚信有问题，李一也欠佳。来人，请这位小姐出去。我要怎么做这项目你才愿意谈？给一次机会，谁不会犯错呢？让原本的项目人来和我对接。你来做什么？啊，是我的错，我求求你回去接手项目，那是武艺的单子。我说过，你会来主动求他回去的。之前真的是我错了，但私人的事，求求你不要涉及到公司。武艺的项目，只要合作谈下来，对技师百利而无一害。若是谈不成，我会成为技师的罪人，而且对方难得开出这么丰厚的谈判条件，这对技师来说可是不可多得的项目。你也是对技师一心一意，不希望公司不好吧？既然你都来求我了，那我会考虑一下回去谈项目的事情。难得有项目对接人这么看重我，我就知道你不会弃技师为难于不顾的。你是好人，还考虑什么？就直接答应吧。啊，在那之前。先表达一下诚意吧，比如，你把卫生给打扫了。帮你们家打扫卫生，你不是已经做过了吗？当然是你得打扫技师公司一个月的厕所，你肯答应吗？好，不就清洁工吗？果然和对的人合作才舒心啊！谢谢您的认可。替偶像封少，就是你老公问声好。嗯，好的。季总，果然有你在，公司才能蒸蒸日上。我会一直跟随你的。我也没你说的那么厉害。<笑>这项目应该是谈成了。你、啊、什么味儿？我快吐了，我不能靠近他。<笑>之前趁着季学雨总裁不在，耀武扬威了一阵子，现在活该扫厕所。<笑>这厕所可不会白扫，季学雨，你武艺的项目，全都会变成我的囊中物。之前我去国外看望妹妹是真的，现在这武艺项目也谈成了，算是作为弥补我离开时公司损失。季学雨，你让我扫厕所，我扫了，可你怎么能抢我的项目？那武艺分明是我求对方才挽回回来的项目，这合同上签的是我的名字，白纸黑字，你还有什么要说的？况且，当时是你跪着求我，我才没有。季有容这个女人，她不会轻易屈服，随时可能反咬。你到时候就顺着她的意思，让她自己露出破绽。哼，那这武艺的项目，我就给你，让你负责。这是公司的利益，不是我个人的，谁做差别不大。不过，得和对方打个电话，确认一下项目对接人并不是我。这么看，季学雨倒是更有担当啊。的确，谁能做好，能为公司带来利益，就谁接受。说的好像是我抢你的似的，不能让他联系刘少。那你确定是你谈成这个项目的是吧？这是事实，这是手写的账本。你提高钢材价格，吃了不少回扣，总计一千三百七十万，你的能耐都用在了这个上面吧？这，这本账详细记录了我司每次项目的财务流水，是真的。单一个五亿的项目，就有一千三百七十多万的回扣，全部流入了季学雨的手里。冠冕堂皇说什么为了公司利益，你才是那个公司最大的叛徒。我以前阵子出去国外也是借口，肯定是转移和洗白回扣拿的钱了。真是吸血虫啊！有这么大污点的人，绝不能坐镇技师总裁之位。对公司不利的家伙
就没资格待在纪实。想票选我出局之前，各位能否先听我说两句？季有荣性格马虎，只要找到细节，让季有荣不攻自破。那个揭露我吃回扣的账本，敢让我看看吗？这可是重要证据，到你手里被销毁了怎么办？你们可以捆住或者求助我的双手。那么，我能看账本了吧，季有荣？你这么害怕我看账本，到底是在怕什么？我怎么会怕什么？笑话！男人，给我绑住季学宇，别让他挣脱开了，毁销账本。季总，得罪了。没事，你们也是谋生活。这季学宇总裁，人真的不错呀。你看好了吗？认罪了吗？这账本的确是真的，上面的记录没有问题。可是。问题到底在哪里？我怎么都玩不好，这个好难啊！没事，我教你。只要你找到症结，就能很快拼回原位。陆风，你真的好厉害啊！按你刚才讲的，一下就拼出来了。<笑>不，是老婆大人聪明，有时候看时间问题得换一个角度。啊，换一个角度？或许账本内容本身没有问题。有问题的是，季有荣，账本我看了，没有什么问题。不过，你近期有开过支票吗？怎么，开支票怎么了？这些都是我自己的钱，麻烦放开我，我不会销毁证据的。呃，好的。你签名的字体和账本上的可是一模一样的，人的字迹是很难改变的。现在人也很少使用手写。<笑>所以只有一种可能性，这账本是你自己手写伪造的，字迹不会骗人。不，怎么可能？这只是像，我才没有错。季有荣小姐，只要支票和账本对比一下就知道了。你们，你们放开我！字迹不一样，是季学宇诬陷。你居然会蠢到，在账本上真的写上自己的名字。诬陷、造谣、影响公司正常办公、扰乱公司内部，立刻赶出去！季总，季有荣毕竟也是季家人，要我还是手下留情啊！捏造财物、报表、账本，依照律法可是要坐牢的。我念在他还未对公司造成过多的损失，只是将他赶走，已经仁至义尽。陈北发股东，我现在是公司的一把手，希望你能尊重我的决定。还是说，你想独自谈成几亿的项目？你可以试试，凡事都要尝试。没有没有，季学宇总裁，你误会了，好强的压力啊！季总，我整理好了。之前季有荣说的一亿的项目，对方只是一个空头公司而已，谈成了。反而有损既是利益，什么啊？还希望各位不要听风就是雨。为了公司更好的发展，需要大家的正确判断。既然大家都没有异议，那季有荣的事情到此为止，我们继续开下一阶段的会议。啊，季有荣这品味，过几天叫人重新装修办公室。进来。啊，陆风。你来找我了，我们才几个小时没见，你就这么想我了？毕竟，之前有很多误会，你还离开了季家一段时间。<笑>老婆大人这么念着我，我可真是好福气啊！哼，反正你离开季家的那段时间，我都要补回来。爸妈那边……哦，我已经说过了。你在我们家这些年，我还一直都没和你喝过酒。伯父，现在不是有机会了吗？还叫伯父呢？呃，爸，妈，别叫我，我可不承认。就算你对学宇好，但你就是窝囊。呃，我是答应你回季家，只是因为之前误会了你，但不代表你在季家就不是赘婿。哎呀，你怎么就这么倔呢？今天学宇下厨做饭，你少说几句不行啊！陆风没出息，又不是一年两年了
，我说的就是事实。怎么了？你还敢管我？妈，陆峰在工作上帮了我很多。你听我跟你说，别说了，再说饭都不香了。那你说，要怎么做陆峰才算是有出息了？陆峰他出息了，我现在早就有孙儿了。<笑>啊，这事儿怎么能急呢？想我那会儿很快就有你了，你们备孕给我抓紧安排上。啊、嗯，好好好，我知道了。妈，你多吃点儿。那个，今晚外面好像下雨了，有点冷。呃，我给你抱了床被子，你盖着，保暖。要是还冷，可以弄个电热毯。哦。啊！我不冷了，我今天工作很累，你睡客厅，不要吵我。难道他是？啊。关心则乱啊！那个，老婆大人，我冷，我能进去吗？你怎么这么呆啊？门又没锁。好。<笑>终于可以抱上孙子了。陆风、啊，你的按摩手法真的太棒了，我全身都舒展开了。<笑>你觉得浑身舒服？那我这手艺学的就不亏。你这手艺开个按摩店都没问题的，那不行，我只给老婆一个人服务。你这会说些好听的，照我说啊，他就算让我家添了个孙儿，也屁用没有。大早上的就去买了个菜，这又怎么了？说来就来气，就隔壁那个王婶儿，他家女婿刚结婚就给他闺女买了几百平的复式楼，你一直说房子房子，到现在新房也就是嘴上说说，连个影儿都没有。妈，陆峰又不是没钱，家里车都买了，房子就住咱家，照顾和陪着您二老不好吗？他的钱哪是他的钱呀？陆峰就是认识几个有钱朋友，横竖倒是把房子给我女儿买出来呀！妈，你这样太过分了。呃、我没事。哎呀，刚回来又闹这出。要是没房子。以后有了孙儿还窝在这破房子里啊，你得为你的孩子想想啊。那就暂时不要孩子，怎么能不要？孩子必须要，房子也必须立刻买。房子我已经买好了，本来想等学玉生日的时候再说。啊？你什么时候买的？哪套啊？啊？是帝景东方中心区域别墅，学玉之前说喜欢的。帝景东方？那里普通的别墅都上百万了，中心别墅更是有钱都买不到。陆峰，你真的买了？哦，我帮了一个朋友的忙，所以我有幸能低价拿到帝景东方的房子。你说买了就买了，房产证呢？相关资料呢？是我，你跑一趟，把帝景东方的房产证明送过来。哼，我可等着呢，万一没送过来，陆峰，你就依旧是个废物。我去开门。哟，季小姐在家啊？怎么是你？我给陆峰送房产资料过来了，哦，给我看看！天啊，真的是帝景东方中心别墅 S 栋的房产证，这盖章、签名都在，做不了假。哼，算他有点良心，房产证签的雪雨的名字，我们季家可是白养了他三年。这是别墅的钥匙，你作为他的女人，可得好好保管，别叫人抢了去。那是当然。不劳你费心，我分明是叫老刘来送房产资料。唐梦影为什么会来？呃、啊，唐小姐慢走啊。陆风，合作愉快，下次继续哦。唐小姐是个盲人，赶紧忙去吧。你们马上就可以入住，手续齐全。这房子，买房子的钱绝对正当，就是朋友介绍，所以价钱低了一些。好，我信你。不过我得去请这位朋友吃饭，感谢一下他。陆风，你不懂女人，女人最厌恶的就是欺骗。唐梦影，半路截胡过来送房产证，屡次出现在我的面前，你到底要什么？我说我要你，你信吗？唐小姐，有些玩笑可以开，但是有些话，请你慎言。他的眼神让人有些害怕，陆风
，即使你这样冰冷，我也很难对你放手。唐小姐，你没事吧、啊？我没事。这酒我第一次喝，不习惯这味道。谢谢。其实关于帝景东方那套你选中的中心别墅，本来我的父亲也看中了，但是我并没有收到任何关于唐家想购入这一套中心别墅的消息。是我和父亲说的。我有一个重要的朋友，他非常需要这套房子。是你让出了这套别墅？你送房契来季家，并不是偶然。冰哥，答对了，就是我主动联系刘总裁和他谈了条件。刘总，你让我把房产证和相关证明给陆峰吧，也算是我做个顺水人情。呃，可是这是陆峰托我保管的。若是唐家一定要购入这地景中心这别墅，风雨地产要拿到这房子，可就没那么容易了。你们要尽快买到手，是吧？只要让我亲手将房契交给陆峰，唐家就放弃这别墅，并且，唐家会为陆峰提供一次无条件合作。若不信我，这是我拟好的协议，你签字就行了。哎呀，老刘做事一向谨慎，果然是唐木影来讲条件了。谢谢你把别墅让给我，但提供无条件合作，唐小姐你未免太吃亏了。吃亏？嗯，能得到陆峰你主动和我一起出来吃饭的机会，都不算吃亏。我帮季家联系的搬家公司，你的岳母汤秋云应该迫不及待要住进这地景中心别墅了吧？唐梦影，你住我多次，作为友人，我再次许诺，你若是遇到困难，我本来不求你陆峰回报什么，因为唐家什么都不缺。但你非要说的话。第一件，今天和我见面的事，谁都不要说，包括季学宇。我父亲不太喜欢我和陌生男子出去吃饭。江南几大家族盘根错节，唐家近些年产业蓬勃繁荣，无大仇怨，可以作为助力。好，我答应你。那就这么说定了，我送你。哦，不了。就让我送你一程，在车内没人会看见。算是我感谢你，别人问起来，你就说是你朋友送的就行了。啊！陆峰从白色的玛莎拉蒂上下来，司机是个女的。雪雨，你立刻查查陆峰，他保不准在外面偷腥。啊？什么？陆峰不会做那样的事啊？那可不一定。怎么了？陆峰，你今天和谁去吃饭了？第一件，我要求你隐瞒和我见面吃饭的事，知道太多，会引起更多的麻烦。啊，我和何晨东啊，就是你之前见过，健身房的代理老板，那个高高壮壮的。他撒谎了，苏峰他会不会真的和别的女人出去？我到底该怎么办呢？季总。你吩咐的礼品单已经准备好了，这是要送给，嗯，唐家的青林集团，是咱们刚刚拿下的合作对象，一定要维护好关系。我需要登门拜访唐老爷子，礼品的档次不能低。这是我准备的，您先过目。哦，准备的不错，走吧。唐小姐，你来车库见我一面，有件事情需要拜托你。你有什么难处？先上车吧。你遇到的麻烦事是什么路子？江南市下面是王元虎，而在你们唐家头上的柳家、张家、蒋家，再是风雨集团一家独大。他对当下局势看这么准。不过，我的麻烦不是这些。嗯、啊，那是什么？陆峰，我想让你和我去一趟唐家，可以吗？可以，早就听闻唐老爷子德高望重，我也确实想拜访一下。嗯，我们唐家每年都要举行聚会，不仅唐家人到场，还会邀请生意上的合作对象，我想你能出席。行，现在就出发吧。
陆风，别怪我，我也是没有办法了。我的孙女儿梦影还没到吗？她早上说要去接一个重要的朋友，会稍微晚点到，估计不是普通朋友。<笑>我们家梦影啊，是该找个男朋友了。奶奶，我回来了，我可想你了。您最近身体还好吗？好着呢。对了，我觉得蒋家的二少爷不错，你们要不加个联系方式？奶奶。别给我介绍对象了，我这次带了人回来了。他是我一个朋友，朋友，怕不是普通朋友吧？呃呃，哈哈，唐奶奶好。呃，哎呀，唐梦影要我帮的忙，竟然是假扮她的男友，呃、麻烦了。<笑>梦影。我一直觉得你眼光挑剔，才不肯找男朋友。现在看来，你这眼光怕是瞎了吧？要不婶婶给你找个眼科医生看看？梦影啊，你可是唐老爷子和老太太最看重的孙女儿，你终生大事可不能随便呐。小伙子，你身上或许的确有无穷的潜力，但现在这个社会，人们只会看重结果。你的潜力再大，他人不会愿意浪费时间等待你进发，你能明白？哎，我们不是瞧不起你，只是梦影的男朋友不能是普通人。不知道唐老太太可听过一句话？什么话？同甘共苦你不在，荣华富贵你是谁？男人只会珍惜那个陪伴他吃苦的女人。说得好，哼。就一张嘴能说，怪不得能哄我们梦影开心呢。<笑>那我们找男朋友可以以梦影表姐为榜样呢。啊，那你是做什么工作的？和大家说道说道。<笑>我和朋友倒腾些手机在卖，做些小本生意。如果说是在技术上班，那会更麻烦。我就说嘛。这种江南式的富二代圈子，就没听过你的大名呢。原来就是个小商贩呢。你们别说了，我选什么人，不需要别人说。我带他逛逛我们唐家，你们再多嘴，显得我们唐家小气。明明是坨屎，却当金子护着，生气什么呢？记也这么深了，小溪，你扶我过去，我仔细瞧瞧。啊，是奶奶。<笑>看他还好，奶奶都不让他跟着，真是识人不清，找这么个垃圾对象，活该呢。杜峰，我爷爷喜欢打太极，你看看他打的怎么样？说实话，不怎么样，他没有理解太极的真谛。陆峰。你这么说，有点太唐突了。你算什么东西？懂太极？敢对我们老爷子打的太极评头论足？是啊，爷爷打太极的时候，他还没出生呢。我见过无数有潜力的年轻人，都折损在傲字上。我看你也是这样。不如你冲这儿打试试，我不会躲。你别欺人太甚！小心！什么？他。他轻轻一拨就化解了我的拳头，使我这招、啊。太极讲究四两拨千斤，你这点三脚猫的功夫还是别来秀了。你，真的是卖手机的小贩？你，你真的会太极？刚才那几招好像是爷爷打的，他
他不会立刻就学会了吧？这位小友，我承认你刚才太极招式的确使用纯术。但你说我没参透太极真谛，是何意啊？爷爷，你别听他瞎掰，他就是骗子。住口！你想做什么？放开爷爷！让这位小友为我指点一二。虽然您练了十几年太极，但你的手腕总是隐隐作痛，对吧？我多年的隐疾竟然被你一下就看穿了，那我该如何做才能缓解？您的太极。太柔了，练习时刚柔并济才能起到作用。我已为您疏通经络，您再练练。爷爷，您身体的疼痛医生都看不好，怎么能让他随便来？无需多言，我现在就试一试。竟然这么神奇，不疼了。这位小友，虽年纪轻轻，真乃神人也，唐某。甘拜下风，<笑>不知陆小友可否与我过两招，指点一二？爷爷，您多大了？他多大？怎么能够和来路不明的人过招？你是说我老了？没有没有，我是关心您。<笑>爷爷，关心我？我身体疼痛，你们无一人注意，敢说关心我？老爷子，你为什么要向一个小辈请教啊？唐爷爷，您身体要紧啊！爷爷不要，万一他使阴招怎么办？不住口！古人云：“不耻下问，看身份就不向人学习，那才是错误的。”老爷子虚心求学，晚辈自然知无不言，请赐教。哎，妙，绝妙，只一招。就比我练这么久参透的更深。老爷子客气了。梦影啊，你这个朋友真的很不错，你的眼光啊很好。谢谢爷爷。唐老爷，宴会快开始了，您先去主座吧。好，请小友一定要参加宴席。不就懂个太极，身份还是摆摊的。哼，是啊，姓陆的。根本配不上我们唐家。爸，您身边这位是？这，就是梦影的小男友吗？倒腾手机的？梦影可是唐家的千金，讲究门当户对，怎么能找个倒腾手机的？自古英雄出寒门，是不是名门并不重要。梦影的婚事，我们这些老家伙。最好不要插手他的幸福。你身着这种劣质西装衣服，态度也不稳重，实在是不尊重我们唐家。而且你离开主座，他是我愿意结交的真心朋友，这些繁文缛节就不必了。<笑>老爷子果然真性情，一向重礼节的老爷子，居然给这个年轻人敬酒，还不在乎他的穿着。他究竟是何人？<笑>多谢老爷子了。他再怎么厉害，梦影总不能嫁给卖手机的吧？让他攀附我们唐家当蛀虫吗？梦影从小没吃过苦，您要和他结交朋友可以，但是他不能作为梦影的男朋友。可以，那我和梦影就是普通朋友了。怎么回事？他怎么这么干脆？宾客，请往里走。今天各位到访的宾客里有季家吗？唐家和季家虽然有生意上的来往，但是今天季家应该不会来。梦莹，你这么宝贝他，现场这么多宾客，不让他多认识认识。哟，我忘记了，在场的大佬，姓陆的一个都不认识吧？对，我谁都不认识，毕竟我一个倒腾手机的，没机会认识大佬嘛。呃，陆。陆先生，好久不见！是姓陆的，竟然和柳家柳少认识，不可能吧？你不是说你谁都不认识吗？你撒谎！陆先生事务繁忙，不认识我，但是我认识陆先生，有问题吗？没，没问题。一个手机小贩，为什么柳家一把手都对他恭敬？柳少的确之前就认识陆峰了。哼，柳少
你我是初识，但一见如故。你见机行事、啊。对，一见如故，一见如故。这，哈哈，你们哪是一见如故啊？你们就是相熟的朋友，对吧？呃，其实，不是朋友。这，<笑>我就知道，闹了半天，估计认错人了吧？就是。刘少怎么可能自降身份和一个卖手机的是朋友？我的意思是，我的资格还不配和陆先生成为知己朋友。我愿意成为陆先生的手下，愿为他效犬马之劳，这已经是我荣幸了。什么？我没听错吧？小主柳氏集团，柳英泽，居然只想做这个姓陆的手下？陆峰到底是？啊、是柳少。有望进入演艺界发展。陆先生与唐家交好，我柳氏想与唐家亲近，自然与陆先生亲近。酒杯碎了，麻烦更换一下。是。此番话给足了唐家面子，减淡了我的身份。柳英泽倒是个可用之人。不过我刚才看到，唐家有人对陆先生不满了。啊啊啊！陆先生。你为人低调，不拘小节。如果唐家不欢迎你，全江南市您想去哪里吃宴席，我立刻为您包场。哎呀，别急着走，我还想与陆小友相叙一番。成事不足，败事有余，还不道歉，真是丢我唐家的脸。爷爷，您怎么帮一个外人？帮外人？我那是帮世道、公理、唐家。要脸！废话什么？唐家所有人，但凡刚才对陆小友出言不逊的，全部都鞠躬道歉。算我错了。哼，要不是爷爷说了，我才不会。对不起。你们刚才道歉的声音真小啊！对不起，陆先生。陆先生，非常抱歉，陆先生。陆先生，刘先生，陆小友。今天是我唐家唐突了，还莫见怪。唐老爷子高风亮节，陆某敬佩不已。江南季家拜会。糟了，雪雨来了。我本受梦影的邀请前来拜访，今日已经和您比试过，容我先行告退。陆峰，今天太谢谢你了，让你受这么多委屈，我送你吧。啊，你请回吧。嗯。什么？陆风，你不是说和男性朋友一起？啊，呃，这，你说过不会骗我的。啊，今天家族聚会，是我请陆风临时过来帮我个忙，季小姐别误会。没事，我是来拜会唐老爷子的。好，爸，季氏的季乐山已经卸任，现在上任的，是三代接班人季雪雨。他有和咱们唐家合作的意向，赶紧迎接，后生可畏。谢谢，我刚上任没有太久，也是诚心想和唐家合作。今日来拜会，这是我的一点心意。碧罗春，哈哈哈哈好，合作的事啊，你和红鱼详谈。呃，在这之前，留下吃个便饭。你喜欢就好。不过公司事务太繁忙，我先不多叨扰您了。旭月，你听我解释。没什么需要解释的，你说什么就是什么吧。旭月，公司还有事，我让司机送我回去了。他看起来很平静，即使已经生气了。您不去追吗？放开！这种事儿其实您不需要太过于在意，你好好跟嫂子说啊，她会理解的。男人嘛，有几个花花肠子也很正常。就比如我老爸就，不，您不懂雪雨对我来说意味着什么。陆峰，你今天到底干什么去了？还朋友的人情。哼，你最好说的是实话。我劝你啊，不要仗着认识几个有钱朋友就弄花花肠子。你最好想想，季雪雨是怎么对你的，你应该怎么对他。这三年，我女儿一直都在维护你，否则我早让你们离婚，让你滚了。我知道。季总，您醒醒。啊
我怎么在公司睡着了？您这是太累了，不能什么事都亲力亲为呀、啊。现在季氏的确还缺能做事的人手。季总，哦，那个陆风让我给你带点东西，你一定要注意身体啊。放着吧，那我就先走了。我才不要这些东西，我要看看里面到底是什么。这家伙净耍些小花招。闵城陆家的人已经放弃了古明志，但是马上会派新的人来渗透我们。我知道，陆家本家的做事风格一贯如此阴险。如果风雨地产被陆家本家再次渗透，那星火计划很有可能会被发现，到时候您会非常危险。啊，没事。这些年想要我死的人并不少。呃，要不？您考虑直接公开您是闵城陆家继承人陆风的身份，这样曝光度更高，他们就不敢随意对您动手了。季家的人再不敢瞧不起您，以前看不起您的人都会对您尊敬，俯首称臣。老刘，我知道你为我鸣不平，但你有些事还是没看清。这，呃，恕我愚钝。经风少爷明示，公开身份，不管唐家、蒋家，甚至整个江南市，都得对我毕恭毕敬。但他们等的是谁？尊的又是谁？他们实际上尊敬的是我身后的闵城陆家，并非我陆风本人呐、啊。倘若我以后让他们成为我的势力，对付陆家，他们敢吗？这。这是老奴未曾想到的情况。总之，为封少爷，老奴一定万死不辞。那星火计划是否该暂时停止呢？没事，星火计划继续进行，这是我翻身的唯一筹码。对了，老刘，如果被女孩子误会了，该怎么解除误会啊？呃，哎，您，您和雪雨小姐吵架了吗？呃，嗯。我已经送了一些糖果，不过，他应该不太愿意理我。其实雪雨小姐心思纯正，您多哄她开心，解释清楚。这样吧，我给您订一下酒店，您给他一个惊喜。那就拜托了。<笑>那个季总。最近公司几个大项目都是您谈下来的，为了庆祝，一顶薄礼，请笑纳。<笑>您看，这公司总经理的位置空了这么久了。对不起，你的心意我领了，但是这个礼我不能收，这样对其他人不公平。您看看，您看看，再做决定。什么？怎么这么多男模的照片？哎呀。季总，这礼你若是不收，那你这婚后还找其他男人的名声，可不好啊！你，<笑>开除我也没用，到时候大家都只会认为你是个不检点的女人。这是什么样的人做什么样的事儿啊？王主任，你不如看看你的手机。你，你个废物！连那女人都管不住，在这里叫嚣什么呢？你是不敢看吗？剧情来了吗？求求你放过我，我我那是喝醉了，一时糊涂。自己去自首，然后滚出技师公司，否则，照片会自动发送到派出所邮箱。<笑>我自首。<笑>你你怎么来了？过来看看老婆大人。没问题吧？喏、no, ，到饭点了。今天想吃什么？我给你做。要不，一起去公司食堂？这是顺便把视察工作一起做了。我我还没和你一起去过呢，想着反正是第一次。你要是不愿意，那我们就不去了。有你在，喝中药都会变甜，怎么会不愿意啊？<笑>你嘴巴抹了蜜吗？好不容易吃个饭，工作又来了，应该是唐家最近的合作项目。没事，我先去食堂等你
。嗯，你真好。嗯，好的，我有亲自在跟进。没看见人啊你？哦，抱歉，下次注意。你插队了，我朋友和你在一个部门吧，让我站前面，没事。阿姨，把剩下的所有饭菜都打给我，用饭盒装。我同事加班，我给他带饭。你后面还派着一个打饭的小伙子？啊，不用，他老婆可是我们技师公司一把手，回去有山珍海味。我们食堂的饭菜他吃不惯。阿姨啊，还有什么吃的吗？哦，就剩酸奶了。没事，今天就喝点公司定制的酸奶。他把那份盒饭丢了，哼，他这种软饭男，把主任害得丢了工作，根本不配吃员工餐。哼，我最瞧不起，没能力就靠女人的男。我不管你对我怎么样，但你浪费粮食就是可耻。装高尚，你有什么资格指责我呢？没了你老婆，你也不过是个普通员工。我花钱买了饭，想丢就丢，扔了也不给你这条狗吃。你爸对大家那么好的王主任害得辞职了，你还想动手？他在公司又算个什么东西啊？真了不得了啊！小白脸还这么横，想打我，冲这儿打。你这就是故意伤害罪。我没必要打你，不如让事实说话。陆峰，总算在食堂找到你了。季总已经任命你为总经理了。凭什么？他这种废物可以当总经理啊？哼，第一，季总有这个权利任命任何人在季氏的职务。第二，上千万的项目标你敢接吗？据说你连三万的项目都快搞砸了，是王主任力保的你吧？你，你，你给我等着！陆峰，你有见到玄宇总裁吗？他刚才接了电话，去唐氏集团那边谈生意了。啊，奇怪，唐家和我们公司合作的项目，唐于洪总裁不是刚刚才来技师公司了吗？你说玄宇去了唐家，但唐家人却派人来到技师公司了，信息不对等，还是哪里出了偏差？总之，你已经是总经理了，赶紧过去看看吧。唐家的人在会客厅。因为学宇不在，和唐家那边合作的又是大项目，我一个普通人怕怠慢对方了。季总说的是今天项目进行签合同，如果他本人没到场，陆风宁来也是没有问题的。既然是季学宇对接的，由他本人来比较好。啊，好的，那下次再签署。此人是唐老爷子的认定的友人，能不得罪便不得罪。学宇没有去和唐家谈生意，糟了，麻烦你帮我一个忙。陆峰哥哥，你有事直接吩咐我，说什么麻烦不麻烦？立刻锁定季学宇的位置。好。陆峰哥哥，学宇姐姐的手机定位在一个接口消失了。难道是？切，请您上车，雇主想和您谈谈。季学宇失踪了，我不管这和陆家有没有关系，我现在需要调人找他。调陆家的人找季学宇，你问过陆家本家的意见了吗？只要我活着，我就还是陆家的嫡系的唯一继承人，调动权力不需要你们元老会给吧？你的确有这个权利，但陆家没必要在一个无关紧要的人身上浪费资源。区区一个二流的季氏。想攀附闵城陆家，这辈子都不可能。陆家一直不屑对其动手，就连季学宇的彩礼都是陆家本家送的。你别以为你真能掀起什么浪花啊！劝你最好。若陆家真承认了季学宇，怎么会只给九百九十九万的彩礼？那都是劝他知趣、逗他玩的钱。你是陆家的谁？我没见过你。看来元老默许了外人谈论陆家事了。对，对不起，我就是侍候老爷子的。多嘴的人，陆家不需要。对不起，我立刻走，我自己走。我只说一遍，只有季雪雨能成为我的妻子，我时间很宝贵，不奉陪了
，宁城陆家似乎这次并不知雪雨的去向。哼，陆风，别以为宁城陆家掌控不了你。呃，风少爷，人齐了，您吩咐，找到他，我要让雪雨之名响彻整个江南市。大家必须找到嫂子季雪雨，冯少爷吩咐了，有阻拦者绝不放过。唐家忽然让我谈项目签署，地点偏远，还不在公司。喂，唐梦影小姐，我有事想问你。啊？和季氏这般大公司合作，当然不可能选在聚酒楼那种污秽的场所。雪雨小姐，你可真是天真可爱。这种情况，当然是有人冒充唐家想害你我。我就是向你确认下。哼、嗯，太天真的女人，陆风可是不会喜欢的。不过你知道向我来确认，倒是有进步。还好我有防备，没酿成什么大祸。陆风，难道更喜欢唐梦影那样的女人？这里，是我和陆风之前一起吃葱花面的地方。好怀念啊！哟，来啦，好久没来吃面了。人家年轻人忙工作，偶尔来吃一碗就行了，还指着别人天天来吃啊？怎么，你不希望人家天天来吃啊？这可是漂亮姑娘。啊，我说之前和你一起的帅哥今天没来吗？呃，他，他今天没来。那小伙子看着不像是抛弃别人的人呐。别人小两口的事儿，你别掺和。多吃点儿，没什么过不去的。谢谢。我会不会不适合陪伴在陆风身边？老板人呢？该交钱了。你快走，这些人和你没关系。啊！可是，我们不是昨天就交过钱了吗？做点小本生意不容易，你们不容易，咱们也不容易。不交，我就让你们没法做生意。求求你们了，我们今天也没几个顾客，求求你，就这么一点钱，就这么点儿，打发叫花子呢！住手！你们真是社会的渣子！现在法治社会，竟然敢在光天化日之下强抢面馆！哦，哪儿来的小美女？让我来！是，就你，敢碰我嫂子！没事了，我来了，别多想。陆风，您二老没事吧？没事儿，我就知道我没看错人。之前饿了几天的时候，是您和您爱人的面馆让我吃上了热乎的面，让我不至于饿死。哎，那都多久前的事儿了？况且一碗面而已，谁没个困难的时候？我陆风，定会还下恩情。原来。陆风还在面馆被救济过，我竟然都不知道。说，你们要收多少维护费？我说了，你付得起？还有你们恐吓我们，得赔偿精神损失费，多少？开个价。这个数，五百万。五百万？你们这是要我们的命啊？我怎么可能有那么多钱？峰哥，你这要给他们交什么维护费啊？嗯，让你的人放开他们两个。可是，听你的。哎，要是准备不出钱，这个面馆以后都别想开。赶紧交钱。老刘，让人把东西带进来。遵命，冯少爷。冯少爷，您需要的钱都已经平安送到，这些都是你们的钱。
，我长这么大，没见过这么多钞票现金。天哪，那么多钱！威胁恐吓着下面馆，竟有这么多钱！你承认自己是威胁恐吓了是吧？真以为我治不了你？啊啊啊啊、你们就是大人！我只承诺将维修费付给你，但你们有没有命拿着钱出去花，那就得看你们的本事了。峰哥，只要您一句话，我们立刻卸了他的手脚。对不起，我不要维护费了。我以为也不是泰山，我不该招惹你。你和我道歉没有用。啊？对不起，我们不该找您麻烦，是我们错了。我们以后不会再来了。这些钱就用来维修一下你们的店铺吧，还请收下。你的钱我们真不能收，当时给你一碗面，也不是我们图你什么的。以后只要你常来店里坐坐，吃吃面就行了。没问题，陆峰，你刚才真的好有正义感。不过，我可不是什么好人。你的确不是好人。你去见唐梦影的时候，为什么要骗我？要不是我和唐家有合作，我是不是一辈子都要被蒙在鼓里？其实是有原因的。这次你还我人情，千万别说，我不希望太多人知道。是我去还人情。所以才去见了唐梦影，加上江南唐家实体业庞大，与季氏合作对公司是百利无一害的。我想接洽一下。哼，唐梦影有让你做什么奇怪的事吗？算是没有啊。我其实是怕你误会。你总是瞒着我很多事，陆峰，其实你并没有那么在乎我，对吧？冯少爷在季家受了三年多的委屈，若真不在乎季小姐，他何至于忍辱负重，又何至于和陆家？好了，别说了。陆峰，我只求你，如果你不爱我了，请一定要告诉我，不要暧昧和敷衍，我会放你走的。你累了，何晨东，送你嫂子回家。遵命，峰哥。雪姨，我会让你安心的。喂，冯少爷，按照您的吩咐，已经安排下去了。台长，所有广告都在停播，换成……嗯，什么情况？这可是黄金档时间。这是换，立刻按要求换。抱歉，刘总，你们要播的广告今天只能撤掉。什么？有人比柳氏出的价更高，居然敢顶掉柳氏的广告？是下的死命令，不得不执行啊！这是陆风的字。撤，赶紧撤柳氏的广告，咱不早说。我柳氏百分百听候风少爷的差遣。停车吧，我自己能回，不麻烦你了，你不用再跟着我了。峰哥说了，我得护好嫂子。他身边的女人不少，我还不一定排得上号。但我觉得峰哥对你不一样。喂，喂，姐姐，你快看电视，手机响，热搜第一的视频是陆峰向你道歉呢。漂亮姐姐，有哥哥让我把花给你，你不要生气了。谢谢你。那个哥哥给你买花的钱了吗？没有的话，我付给你。嗯，不要钱。哥哥帮我打跑个坏蛋。你姐姐，你要好好和哥哥在一起。啊、这哪里是告白？这明明就是道歉！天哪，这是告白字幕，谁这么大手？这究竟是怎么一回事？陆风，雪雨，我给你看一样东西。你这么急着骑车过来，开得很快吧？下次不要开这么快了
，万一出事了怎么办？你在担心我？你这是做什么？我我才没有担心你。这个惊喜你喜欢吗？这都是为你准备的。我不信。嫂子，峰哥对你痴心一片，你怎么能不信他呢？何承东，你先不用说了。呃，好吧。我之前不是故意隐瞒你去见唐梦影的，让你难受了，对不起。我还没有说原谅你。如果这些真的是我做的，你就能原谅我了吗？我，哼，要真是他弄的，我直接从这里跳下去。哎呀，这些不明真相的愚蠢群众，你们知道风哥是谁吗？他们不需要知道我是谁。看，他们都不信，你想让我信吗？陆风，你不要总是麻烦刘万冠总裁弄这些。啊，雪月，我会让你相信的。下一句这些屏幕上会显示：“雪雨，我爱你。”啊，别说，啊，他还装的有模有样的。哎呀，还是你最帅最实在了，根本不需要装。什么？雪人真的听他的命令改变了？你个没用的穷鬼，废物，连买了广告牌向我告白的钱都没有！别走，星星，雪雨爱妃，你看，这都是朕为你打下的江山呢。<笑>你就知道嘴贫。哼<笑>，我可没嘴贫，面前的江山，你可还喜欢？用我的爱车载你回家，你可不要嫌弃啊！自行车我都不嫌弃。三轮也不嫌弃，不过我还给你准备了一个惊喜。还有什么啊？嫂子，等你去了就知道了。哎呀，嫂子，这下应该不会总是担心峰哥不爱他了吧？陆峰，谢谢你。哦，不用说这些，为你做再多，我都觉得值得。啊，轩宇，我终究是比不过你嘛。凭什么，季学宇？凭什么你能得到这些？快说吧，我们到底要去哪里呀、啊？爱情海酒店。陆风，你怎么知道我喜欢这个酒店的？我也没有和你说过呀。你之前有盯着杂志上这个酒店的宣传图似出神，加上你手机不用我看。也知道存了不少关于这酒店风景好、氛围浪漫的图片。你怎么总是用这些小花招？是不是用在别的女人身上啊？呃，老吴大人，你可冤枉死我了。我们先去把车停了，然后进爱情海酒店。好。